ಶಂನಾಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋವೇವ ಪ್ರಚಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರಚಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಕೃತ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾವತು ತತ್ವಕ್ತಾರಮತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಚಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಮನು ಈ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪೇರು ಪೆಟ್ಟುಕೋದು ಗಾನಿ ಒಕ ಜಾತಕ ಮನ್ ದಗರ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಆ ಜಾತಕ ಅನ್ನಿ ಮನು ಎಟ್ಲಾಗ ಎನಲೈಜ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲೋ ಅನಿ ಮನು ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋಟ್ಟುನಾ ಎನಲೈಜ್ ಚೇಸ್ಕೋಡನ ಪದಂ ವಾಡ್ತಾನೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನೆ ಪದಂ ವಾಡ್ಲೇದು ಇಂದಿಗು ವಾಡ್ಲೇದಂಟೆ ಜಾತಕ ಅನ್ನು ಚೋಡ್ಣಂ ಕಾದು ಒಕ ಜಾತಕ ಅನ್ನು ಎನಲೈಜ್ ಜಾತಕಾಲಾಗ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಅನ್ನೋದು ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೋ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಜಾತಕ ವಾಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾರು ವಾಳ ಮನಸ್ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಿ ವಾಳು ಉಂಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏಂಟಿ ವಾಳು ಉಂಡೆ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏಂಟಿ ವಾಳು ಏ ವಿಷಯಾಲೋ ಚಾಲಾ ಪ್ರತಿಭ ಕಲಿಗಿ ಉಂಟಾರು ಏ ವಿಷಯಾಲು ವಾಳು ಕೊಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊನಿ ಮಾರ್ಪು ಚೇಸ್ಕೋವಾಸ ಅವಸರ ಉಂಟುಂದಿ ಎಟ್ಲಾಂಟ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಾಲು ವೆಲ್ಕ ವಚ್ಚೇ ಅವಕಾಶ ಉಂದಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ ಏನ್ ಲೇದು ಕಡೆ ವಚ್ಚೇ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ನೋಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆಪ್ಪುಂಟ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಕೊಂಡಿ ಎಟ್ಲಾಂಟಿ ಅವಿ ವಚ್ಚೇ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಂದಿ ಅನ್ನೋಟ್ಟು ಮನ ಇಕ್ಕಡ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರಕಾಶ ಪುಸ್ತಕ ಎವರೈತೆ ಚೇತುಲ್ ಐತೋ ಅಂತ ವಾಳ್ಳು ಮೊಟ್ಟ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನೋ ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೀಗು ರೋಮನ್ ಅಂಕೆಲ್ಲೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಪೇಜ್ ರೋಮನ್ ಅಂಕೆಲ್ಲೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಪೇಜ್ ಲೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಉಂಟುಂದಿ ಮೊದಟಿ ಭಾಗಮ ನುಂಚ್ ಚೂಡಂಡಿ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಪೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಸೂಚಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಟಿ ಭಾಗಮ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೊತ್ತ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಮನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೋ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಉಂಡೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮನ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂದಲೋ ಮೀರು ಎನ್ಬೈ ಎಂದೋ ಪೇಜಿಗೆ ವೆಳ್ಳಟ್ಲೈತೆ ಲಗ್ನಮಲು ರಾಸುಲ ನುಂಚು ಉಂಟು ಪೈನ ಇದೇ ಮೀರು ಇರವಿ ತೊಂಬತ್ತೋ ಪೇಜಿಗೆ ಕಂಡು ಎನ್ಬೈ ಎನ್ ಇರವಿ ತೊಂಬತ್ತೋ ಪೇಜಿಗೆ ಕಳ್ಳಂಡಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಎನ್ಬೈ ಎಂದ ನುಂಚು ಉಂಟು ಪಕ್ಕನ ಲಗ್ನಮಲು ರಾಸುಲು ಎನ್ಬೈ ಎನ್ಬೈ ಇದಿ ಮೌರ್ಯ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ತೀಸೇಸಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇನು ಮ್ಯೂಟ್ ತೀಸೇಸ್ತಾನು ಮೀರು ಎಸ್ತಾ ಅಂತ ನೇನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ ಲಾಗೋತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಆ ಈ ಕೊಡು 29 ಪೇಜ್ ಲೋ ಚೋಣಿ ಲಗ್ನಮ ರಾಸುಲ ಒಂದು ಕದಾ 88 ಪೇಜ್ ಚೋಣಿ ಚೂಸಾರು ಕದಾ 88 ಪೇಜ್ ಲೋ ಮಾಸಮ ವೃಷಭಮ ಮಿದನಮ ಕರ್ಕಾಟಕಮ ಸಿಂಹಮ ಅಲಗ ಈ ಪನ್ನೆಡ ಲಗ್ನಾಲ ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟುಂದಿ ಮನಕ ಏನ್ ಗಾಲು ಬಿಡು ಮನಕ ಈ ವೃಷಭಂ ಗಾಲೆ ವೃಷಭಂ ಎನ್ನೋ ಪೇಜ್ ಲೋ ಉಂದಿ 90 ಪೇಜ್ ಲೋ ಉಂದಿ ಚೂಸ್ಕೊಂಡಿ ವೃಷಭಂ 90 90 ಪೇಜ್ ಲೋ ಉಂದಿ ಇನಕಾಲ ಇಂಟ್ಲೋ ಸಬ್ಬಾಲ ಉನ್ನಟಂಟ ವಾಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ ಲೋ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಯಾರೋ ಲೇರು ನೀ ಒಕ್ಕಳೆ ಉನ್ನಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಬ್ಬಾಲ ಇನ್ಪೇಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀಸಿ ಯಾರ ಸಬ್ಬಾಲ ಇನ್ಪೇಟ್ ಅನ್ನೈ ಮರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿಸಿ ಮರೆ ಮನ ಏದನಾ ಒಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚೇಸ್ನಪ್ಪುಡು ದಾನ ಸರಿಗೆ ಉಪಯೋಗించుಕೊಂಡ ಜಾತ ಕಾವಲಂಡಿ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಂಡಾಲ
తొంభై పేజీ మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఈ తొంభై పేజీలో వృషభ లగ్నం అని చూసారా ఈ వృషభ లగ్నాన్ని మీరు మొత్తం చదువు ఈ జాతకం తాలి ఏ జాతకం అయితే మనం ప్రస్తుతం మనం ఏ జాతకం అయితే మనం ప్రస్తుతం మనం అనలైజ్ చేస్తున్నామో ఆ జాతకం తాలూకు లగ్నం వృషభము తొంభై పేజీలో ఉన్నది తొంభై పేజీలో వృషభ లగ్నాన్ని మనం తీసుకోవాలి చదువుకోవాలి తొంభై పేజీలో ఉంది తొంభై ఒకటో పేజీలో ఉంది తొంభై రెండో పేజీలో కూడా ఒక త్రీ ఫోర్త్ పేజ్ ఉంది ఇది మొత్తం చదువుకోవాలి ఇట్లాగ మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చదివి అనిపించట్లేదు మీకు నేను మొట్టమొదటి లగ్నాన్ని స్టడీ చేయాలి మొట్టమొదట మీరు మీ జాతకాలు దగ్గర పెట్టినా కూడా ఏం చేయాలి మీరు మీరు ఏ లగ్నంలో అయితే పుట్టారో ఆ లగ్నాన్ని మీరు స్టడీ చేయండి అయితే మళ్ళా మీకు ఒక బేసిక్ డౌట్ మొట్టమొదటి నుంచి మీకు ఉన్నది ఏంటంటే వెస్ట్రన్ హార్స్కోప్ లో లగ్నం తీసుకోవాలా ఇండియన్ హార్స్కోప్ లగ్నం తీసుకోవాలనే డౌట్ మీకు ఉన్నది నేను మొట్టమొదటి చెప్పాను మీకు ఆ రకమైనటువంటి టెక్నికల్ పాయింట్స్ లో మీరు వెళ్ళొద్దు మీరు వెస్ట్రన్ హార్స్కోప్ తీసుకోదలుచుకున్నట్లయితే వెస్ట్రన్ లగ్నమే మాత్రమే తీసుకోండి ఇండియన్ లగ్నం పక్క వెళ్ళదు లేదు మొట్టమొదటి నుంచి ఇండియన్ ఇండియన్ సిస్టమ్ లో లగ్నమే మీకు అలవాటు అయినప్పుడు ఇండియన్ లగ్నమే తీసుకోండి రెండింటిలో ఏది బాగా పనిచేస్తుంది ఏది బాగా పనిచేది అనేటటువంటి చర్చలోకి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి స్టేట్ సరిపోదు ఏదో ఒకటి మాత్రం ఫాలో అవ్వండి మన గ్రూప్ లో వాళ్ళు తూచింది వాళ్ళు పెడుతూ ఉంటారు అవేవి మీరు పట్టించుకోవద్దు నేను మళ్ళా స్పష్టంగా చెప్తున్నా మీకు వెస్ట్రన్ అస్ట్రాలజీ పక్క వెస్ట్రన్ అస్ట్రాలజీలో ఉండే లగ్నం మీకు బాగా సూట్ అవుతుందని ఇతను ఒక చోట అనిపించుకోండి అవే అదే ఫాలో అయిపోండి గ్రహాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ లగ్నాలు కానీ ఏదో ఒకదాన్ని మీరు ఫిక్స్ అవ్వండి రెండు రెండు ఫిక్స్ అవ్వద్దు నన్ను అడిగారు అనుకోండి మీరు ఏం ఏం ఫాలో అవుతారని వెస్ట్రన్ హార్స్కోప్ బేస్డ్ గా నేను హార్స్కోప్ రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు నేను వెస్ట్రన్ లగ్నమే ఫాలో అవుతాను నేను మాక్సిమం నేను వెస్ట్రన్ హార్స్కోప్ నే ఫాలో అవుతాను నేను నేర్చుకుంది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నుంచి లేదు దశలు అంతర్దశలు లాంటివి కట్టాలి లేకపోతే చాలా డెప్త్ గా వెళ్ళాలి ఇంకా చాలా రకమైనటువంటి గ్రహాల తాలూకు ఆస్పెక్ట్స్ అవి చాలా డెప్త్ లో ఉంటాయి ఇండియన్ అస్ట్రాలజీ లో అనుకున్నప్పుడు నేను కొన్ని కొన్ని హార్స్కోప్స్ లో నేను ఇండియన్ ఇండియన్ సిస్టమ్ లో కూడా నాకు వచ్చు కాబట్టి ఇండియన్ సిస్టమ్ లో కూడా నేను చూసుకుని దాన్ని దీన్ని నేను కలుపుకునేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాను అని నేను ఐ ఆమ్ ఆన్ ది ప్రాసెస్ మీరు ఆ టెక్నికాలిటీస్ లో పోవాకండి మన గ్రూప్స్ లో ఎవరైనా పెడేస్తారు అథారిటేటివ్ గా వాళ్ళే చాలా అథారిటేట్ గా పెడతారు అవి ఏవి మీరు పట్టించుకోవద్దండి నేను చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నాను ఏదో ఒక సిస్టమ్ తీసుకోండి దాంతో కొంతకాలం ముందుకు వెళ్ళండి ఈ రెండు సిస్టమ్ లో ఏది గొప్ప ఏ తప్ప అనే చర్చ మీకు అనవసరం అది మీరు కన్ఫ్యూజన్ లో పడబోదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ లగ్నం అనేటటువంటిది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక నెలలో కొన్ని లక్షల మంది పుట్టవచ్చు ఒక సంవత్సరంలో కొన్ని కోటి కొన్ని లక్షల మంది పుట్టవచ్చు ఒక నెలలో కొన్ని వేల మంది పుట్టవచ్చు ఆ రోజులో కూడా భూగోళం మొత్తం మీద కొన్ని వేల మంది పుట్టవచ్చు కానీ మీరు పుట్టిన ఊర్లో మీరు పుట్టిన సమయానికి ఎంతమంది పుడతారు మీరే పుడతారు లేకపోతే ఒకళ్ళ ఇద్దరు ఉంటారు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి మొత్తం పన్నెండు భావాల్లోనూ కూడా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే లగ్నము అది మీ సొంతం అది అది మీ సొంతం అది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంచేత సూర్యుని రాశులతో ప్రొడిక్షన్స్ ఇచ్చి లేకపోతే చంద్రుడితో ప్రొడిక్షన్లు ఇచ్చి నక్షత్రాలతో ప్రొడిక్షన్ ఇచ్చేదానికన్నా కూడా లగ్నాన్ని లగ్నాన్ని ప్రధానంగా తీసుకుని హార్స్కోప్ రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్యురసీ ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి తెలుసా లగ్నాన్ని గురించి స్పిరిచువల్ అస్ట్రాలజీకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి మధ్యలో కొన్ని పాయింట్స్ అర్థమవుతాయి లగ్నం అనేటువంటి భౌతిక శరీరం అనేటటువంటిది చంద్రుడు అనేది మనస్సు సూర్యుడు అనేటువంటిది ప్రజ్ఞ ఈ మూడు ఈ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎవరైతే భౌతికమైనటువంటి జీవితానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటారో ఎవరైతే తమ జీవితాలని తమ కుటుంబాలకి తమ తాలూకు ఆర్జనకి తమ తాలూకు సౌఖ్యానికి జీవితం అంతా కూడా తన చుట్టూ తాను అలుకుని ఉన్నప్పుడు తన కుటుంబం చుట్టూ అలుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా లగ్నం చాలా బలంగా పనిచేస్తుంది సో లేదండి నేను ఇంకా కొంచెం సాంఘికమైనటువంటి జీవితంలోకి వెళ్ళాను నేను నా తాలూకు ప్రజ కొంచెం ఛానంతో వాటితో కొంచెం వికసించింది అనేటటువంటి వాళ్ళకి పనిచేయదా అంటే మనం మనం ఏ ఆర్స్కోప్ చూసినప్పుడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు ఉన్నారు అనేటటువంటి తెలుసుకుని చూడడం అనేటటువంటిది అంత సులువైన విషయం కాదు దాని చాలా సాధన కావాలి దాని చాలా ఇంట్యూషన్ కావాలి దాని చాలా కాలకులేషన్స్ తెలియాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పరిణామ క్రమంలో ఎవరెక్కడ ఉన్నారో ఎట తెలుస్తుంది మనకి తెలియదు వాళ్ళ మాటలు బట్టి మనకు ఎట తెలుసుకుంటామో తెలుసు
వాళ్ళ చేతలు బట్టి తెలుసుకోవాలి కొంత వాళ్ళ చేతలు బాగున్నప్పుడు కూడా మనసు మనసు వెనక వాళ్ళు చేసే పనులు వెనక ఉండే మోటివ్స్ మనకు ఎట్లా బయటకు కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ చాలా పెద్ద పజిల్స్ ఎస్ట్రాలజీ అంత సులువుగా ఏం తెలియదు ఒకదో నాలుగు పుస్తకాలు చదువుకుని స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినట్టుగా ఉండదు ఎస్ట్రాలజీ అంటే ఇది చాలా కష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఇది సో అది స్లోగా 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 అలా నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా మనం ముందుకు అనేది వెళ్తూ ఉండాలి సో అలా రుచి ఆస్ట్రాలజీకి వెళ్ళే మ్యాథ్స్ ఏం చెప్తారంటే భౌతికత్వానికి భౌతిక తత్వానికి భౌతికమైన జీవితానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళకి లగ్నం బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పుతా చెప్పడంతో పాటు పరిణామ క్రమంలో హయ్యెస్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు కాదు పాల్చుకో వాళ్ళు మనం చూడదలుచుకుంటున్నప్పుడు లేకపోతే చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా అక్కడ వాళ్ళు లగ్నమే ప్రధానంగా పనిచేస్తుంది ఇన్ బిట్వీన్ లగ్నం ప్రధానంగా పనిచేస్తున్నా తెలియదు కానీ స్పిరిచువల్ గా చాలా హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా లగ్నం ప్రధానంగా పనిచేస్తున్నాం అని చెప్తారు సో ఏదైనా అప్పుడు మన స్పిరిచువల్ ఆస్ట్రాలజీ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఆ లగ్నం గురించి చెప్పుకుంటాము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లగ్నం గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లగ్నాన్ని లగ్నం నుంచే మిగతా మిగతా భావాలన్నీ ఏ లగ్నం అయితే మీకు వృషమో అనుకోండి ఇక్కడ టక 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 రెండు ఏళ్ళు మిథునము మూడో ఏళ్ళు కర్కాటకము ఏడో ఏళ్ళేమో తుల పదో ఏళ్ళేమో కుంభము పదకొండు పన్నెండేమో మేషం ఇట్లా వచ్చేస్తారు అంటే పన్నెండు భావాలు కూడా లగ్నం నుంచే మొదలవుతాయని గుర్తుపెట్టుకోండి అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి సన్ చూసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా సన్ సైన్స్ అంటా కదా సన్ చూసుకోవాలి అంటే మన రవి ఏ గ్రహ మన రవి అనే గ్రహం ఏ రాశిలో ఉందో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఆర్స్కోప్ లో రవి ఎక్కడ ఉన్నాడు మనకి కన్యా రాశిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి కన్యా రాశి మన ఇండెక్స్ లోకి మీరు వెళ్ళినప్పుడు కన్యా రాశి రాశుల లక్షణాలని ఇరవై మూడు పేజీ తీయండి ఎన్ని ఇండెక్స్ లో ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ఇండెక్స్ ఇండెక్స్కి వెళ్ళండి ఇరవై మూడు ఇండెక్స్ వెళ్ళండి ఇండెక్స్ లో రాసులు లక్షణములు అని ఉంటారు చూడండి ఎక్కడో రాసులు లక్షణములు ఎక్కడ ఉంటుంది రాసు లక్షణములు ఎక్కడ ఉంటుంది రాసులు లక్షణ రేస్ అదే ఇరవై ఇరవై విశేష రుచికలో ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదో పేజీలో రాసు లక్షణములు చూడండి సెకండ్ రాసులు గుణములు రాసుల లక్షణములు ఆ రోమన్ అంకె ఇరవై ఎనిమిదో పేజీలో ఇందులో సన్ సైన్స్ అని పెట్టాను ప్యాకెట్ లో చూడండి అందులో రవి కంజీలో ఉన్నాడు కంజీ ఎక్కడ ఉన్నది దీంట్లో ముప్పై ఎనిమిదో పేజీలో ఉన్నది అది ముప్పై ఎనిమిదో పేజీలో ఉన్నది ఇది ఇది అందువల్ల మీరు ఏం చేయాలి ముప్పై ఎనిమిదో పేజీకి వెళ్ళాలి మీరు ముప్పై ఎనిమిదో పేజీకి వెళ్ళండి ముప్పై ఎనిమిదో పేజీలో చూడండి కన్యా ఉంది చూడండి ముప్పై ఎనిమిదో పేజీలో కన్యా ఉంది ఓకే సో సరే రాసి దిశ్వభావ రాసి భూతత్వ రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి పైన డేట్స్ ఇచ్చాను డేట్స్ గురించి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నేను వెస్టర్న్ సన్ సైన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు ఆ డేట్లు ఇచ్చాను నేను ఆ డేట్స్ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇది ఇండియన్ ఇండియన్ అస్ట్రాలజీకి వెళ్ళేటప్పటికి ఈ డేట్స్ ప్రకారంగా మీ సూర్యుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ డేట్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు మీకు మీ రవి మీ జాతకంలో ఏ రాశిలో ఉన్నాడో ఆ రాసి తీసుకోండి మీరు ఉదాహరణ అదో మీరు చెప్పిన పద్ధతి కాదండి ఈ పై డేట్స్ డేట్స్ గురించి మీరు అదే అవ్వకండి మీరు మీ మీ జాతకం మీద దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ జాతకంలో రవి ఏ గ్రహంలో రవి ఏ రాశిలో ఉన్నాడో ఆ రాసి చదువుకోండి మీరు సరిపోకుండా ఇక్కడ ఈ ఆర్ట్ స్కోప్ లో రవి కంజలో ఉన్నాడు కంజలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ కంజా రాసి చూడండి ఇరవై ముప్పై ఎనిమిదో పేజీ ముప్పై తొమ్మిదో పేజీ నలభై నలభై ఒకటో పేజీ అంచుమించు చివరి దాకా కూడా కంజా రాసి ఉన్నది ఇది చదువుకోవాలి ఈ సూర్యుడు కన్యా రాశిలో ఉంటుండగా ఎలా ఉంటుంది అని చదువుకోవాలి లగ్నం చదువుకుంటున్నప్పుడే మీరు ఏం చేయాలి కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి లగ్న ఒక రాశికి కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అవి మిగతా రాశిలో ఉండవు ఆ కీ పాయింట్స్ మీరు రాసుకోండి మీ జాతకం మీరు చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ లగ్నంలో ఏ కీ పాయింట్స్ మీకు బాగా సరిపోతున్నాయో ఏ పాజిటివిటీస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయో మీ దాంట్లో రాసుకోండి తర్వాత మీకు నచ్చిన పాయింట్స్ కూడా రాసుకోండి తర్వాత ఎక్కడ ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఏ బ్రాంచెస్ లో మనకు కొంచెం వీక్నెస్ ఉన్నది కొంచెం పొరపాటు జరిగే అవకాశం ఉన్నది ఏ శరీర భాగంలో అనారోగ్యాలు వచ్చే అవకాశాలు అవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ అవుట్ చేసుకోండి అది మీ టోటల్ పిక్చర్ వస్తుంది ఆ లగ్నంలో ఉండే లగ్నంలో రాసులో ఉండే అన్ని పాయింట్స్ మీ సరిపోవాలని రూల్ వేసమా గుర్తుపెట్టుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు ఎవరికి సరిపోవు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సరిపోతాయి మిగతా
అందువల్ల ఆ రాసులు చదువుకునేటప్పుడు ఎంతవరకు మీకు అది అందులో ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే మీకు సూట్ సూట్ అవుతున్నాయి ఏ పాయింట్స్ అయితే మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సి ఉన్నది మీ స్వభావంలో ఉన్నటువంటివి ఏ మార్పు చేసుకోవాల్సినటువంటి ఉన్నది మీ శరీరంలో ఆరో అనారోగ్యాలు సంబంధించినటువంటి ఉన్నట్లయితే ఎక్కడ సర్ చేసుకోవాల్సి ఉంది ఇవన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి చాలా విషయాలు బయటకు వస్తాయి అందులో నుంచి ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఏ బ్రాంచ్ బాగుంది ఏ ఫీల్డ్ బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు గ్యాంగ్స్టర్స్ ఇలా నోట్స్ తయారు చేసుకు వెళ్తున్నందు వాళ్ళు వెళ్తున్న అలా తయారు చేస్తే ఒక నూట యాభై రెండు వందల కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అన్ని కాంబినేషన్స్ లోను కామన్ గా కొన్ని పాయింట్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి ఆ కామన్ గా ఉండే పాయింట్స్ తాకు రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ గా ఉండే పాయింట్స్ అయినప్పుడు టక్కన్ అది పికప్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి రెండు మూడు బ్రాంచెస్ అని ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ బ్రాంచ్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ రెండిట్లో ఏది ఏది నేను తీసుకోవాలి ఏది తీసుకోకూడదు అనేటువంటి డైలమ్లో ఉన్నారు అనుకోండి ఈ నేను చెప్పిన విధానంగా అలా నోట్స్ తీసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు అన్ని డిఫరెంట్ 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 ఆస్పెక్ట్ స్టడీ చేస్తుంటూ వెళ్తుంటే ఒకటో రెండో బ్రాంచెస్ ప్రధానంగా అవే అలా వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు సెలక్షన్ చాలా ఈజీ అయింది అహో ఈ పాయింట్స్ ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో మొత్తం అన్ని గ్రహాలు కానీ రాసులు కానీ భావాలు కానీ వాటి మీద దృష్టిలో అన్ని చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి దీంట్లో నేను అభివృద్ధి చెందే అవకాశం నాకు ఉన్నట్టుగా ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నాకు ఆల్రెడీ అది దాని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టు ఏదైతే ఆర్ట్స్ గ్రూప్ లో చెప్తుందో ఆ దాని తాలూకు లక్షణాలు ఆల్రెడీ మనలో ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు మూడు ఉన్నప్పుడు అందులో ఏది ప్రధానమైన గా ఉంది అనేటటువంటి తెలుస్తుంది ఇది ఓకే అండి ఈ అంత ఇది ఇంత ఇలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈ మళ్ళీ నేను తర్వాత తర్వాత ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వెళ్ళలేను ఇప్పుడే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సూర్యుడు ఉన్న రాసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ప్లే చేస్తుంది మనలో ముఖ్యంగా అస్ట్రాలజీ లాంటి నేర్చుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ ధ్యానం చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ జీవితంలో హయ్యర్ వాల్యూస్ పక్క జీవితాన్ని తీసుకెళ్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ యోగంలో వాటిలో ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అని అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అనేక సంస్కృతుల్లో అనేక జాతుల్లో అనేక గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కానీ ప్రపంచానికి ఏదైనా ఒక సేవ చేద్దామను ప్రపంచానికి పనికి వచ్చే మంచి పనులు చేద్దాం అనేటటువంటి ఒక సంకల్పం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ మానవ జాతి మొత్తాన్ని విభజించి కాకుండా ఈ మొత్తం అంతా ఒకటే మానవ జాతి సుమ అనేటటువంటి భావన విశ్వ మానవ సౌభ్రాతం అంటాం కదా అట్లాంటి భావన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అంటే ముగ్గుల ముగ్గులుగా ఖండఖండంగా కానీ అఖండమైన ప్రజ పక్క అఖండమైన చైతన్య పక్క మనస్సు అటుపక్క పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి సన్ ఎప్పుడు ప్రధానంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సన్ సైన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందువల్ల ఏ సన్ ఏ మీ మీ తాలూకు రవి ఏ గ్రహంలో ఉన్నా ఏ రాశిలో ఉన్నాడో దాని తాలూకు నోట్స్ తీసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ ఈ జాతకానికి కన్యలో ఉన్నాడు రవి కన్యలో ఉన్నాడు కాబట్టి కన్యాలు చదువుకుంటారు తర్వాత చంద్రుడు చూడండి నూట ఎనభై ఆరు పేజీకి వెళ్ళండి నూట ఎనభై ఆరు పేజీకి వెళ్ళండి జోషి ప్రకాశం పుస్తకంలో పుస్తకం లేకపోతే వినండి నూట ఎనభై ఆరు పేజీలో వెళ్తే మీరు చూడండి అక్కడ రాశిశీలంలో నుంచి సార్ ఈ రాశిశీలంలో ఉన్న ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం ఇక్కడ కూడా సూర్యుడు గురించి రాసే మనం మేషంలో సూర్యుడు వృషభంలో సూర్యుడు మిధురంలో సూర్యుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తాం కొంత అందులో ఉన్న పాయింట్స్ కొని వేరే పాయింట్స్ కూడా రిపీట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు నూట ఎనభై ఏడుకి వెళ్ళారు కదా చంద్రుడు తులారాశికి నూట తొంభై ఎనిమిదికి వెళ్ళండి నూట తొంభై ఎనిమిదికి వెళ్తే వన్ నైన్టీ ఎయిట్ చూడండి తులలో చంద్రుడు ఎందుకు ఈ హార్స్కోప్ లో చంద్రుడు తుల్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ పదమూడు డిగ్రీల ఇరవై ఒక నిమిషాలు ఉన్నాడు చంద్రుడు చూసారా ఈ తుల్లో చంద్రుడు చదువు చదువుకోండి నెక్స్ట్ లగ్నము సూర్యుడు తర్వాత చంద్రుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లగ్న తర్వాత చంద్రుడు చెప్పుకోవాలి మామూలుగా మనం కానీ ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాము చంద్రుడు ఏ రాశిలో ఉన్నాడో అది కూడా చాలా ప్రధానమైన పాత్ర వస్తుంది జాతకంలో ఎందుకంటే చంద్రుడు మనకారకుడు కాబట్టి మానవుడు అంటేనే మనసుతో జీవించేటటువంటి ఒక బీయింగ్ కాబట్టి హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఏదంటే మైండ్ బీయింగ్ అనొద్దు హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే మైండ్ బీయింగ్ అనొద్దు మనస్తో ప్రధానంగా జీవించేటటువంటి వాళ్ళు సృష్టిలో మానవుడు ఒకడే మనకన్నా మా పరిణామ క్రమంలో మానవుల కన్నా కింద ఉన్న వాళ్ళు కానీ మానవుల కన్నా పని ఉండే దేవతలు కానీ వీళ్ళు వాళ్ళు మనసు అనేదాన్ని ఆ మన ఉపయోగించే స్థాయిలో వాళ్ళు ఉపయోగించరు కాబట్టి తొలలో చంద్రుడు ఉంది చదువుకుంటారు ఇది దీని దీంట్లో నోట్స్ కూడా మీరు తీసుకుని పక్కన రాసుకుంటారు ఓకేనా సో మనకి ఏమైందండి లగ్నం అయిపోయింది సూర్యుడు అయ్యాడు చంద్రుడు అయ్యాడు
ఈ పుస్తకం తగ్గలు ఏమి అవ్వలేదు అని మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు అట్లీస్ట్ నేను చెప్తున్నా రాసుకోండి ఏం రాసుకుంటారు మొట్టమొదటి లగ్నం లగ్నాన్ని పరిశీలించాలి తర్వాత సూర్యుడు ఉండే రాసిని పరిశీలించాలి తర్వాత చంద్రుడు ఉండే రాసిని పరిశీలించాలి తర్వాత ఏ రాసుల్లో ఏ గ్రహాలు ఉన్నాయో ఒక గ్రహాన్ని కూడా మనం క్రమంగా పరిశీలించుకుని నోట్స్ రాసుకోవాలని చెప్పి పెట్టుకుంటే ఏదైనా ఒకవేళ వేరే పుస్తకాన్ని మీరు ఫాలో అవుదాం అనుకున్నప్పుడు కూడా మీకు ఈ ప్రో ఈ ఈ ఆర్డర్ పనికి వస్తుంది మీకు పేజ్ నెంబర్ మారొచ్చు కానీ ఆర్డర్ మాత్రం పనికి వస్తుంది అదైనా రాసుకోండి కనీసం పుస్తకం దగ్గర లేకపోతే సో రాసిన గ్రహంలో వన్ ఎయిటీ సిక్స్ కదండి వెళ్తే ఏమైంది చూడండి వన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో రాసి రాసి శీలంలో అని చూడండి ఆ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ కాదు కాదు వన్ ఎయిటీ సిక్స్ కదా వెళ్ళాము ఇప్పుడు దీంట్లో వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి మొట్టమొదటి అక్కడి నుంచి వెళ్దాం మనం పై నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం మనం మన లగ్నానికి పక్కన రెండే ఇంట్లో అంటే పై పై నాలుగు గడ్లు స్టార్ట్ చేస్తాం లగ్నం పై గడ్లు అందరూ స్టార్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ గురుడికి వెళ్ళండి రెండే ఇంట్లో గురుడు ఉన్నాడు మిధుల్లో గురుడు ఉన్నాడు కదండి నేను అదే అంటే ఈ రాసుల మేషం వృషం మిధులు అలా వస్తాను నేను అక్కడ గురుడు ఆ మిథునంలో టూ థర్టీ టూ పేజ్కి వెళ్ళండి టూ థర్టీ టూ నేను రైట్ గా ఇండెక్స్ వెళ్ళట్లేదు నేను పేజ్ నా పేజ్కి వెళ్ళిపోతాను టూ థర్టీ టూకి వెళ్ళండి టూ థర్టీ టూకి వెళ్తే మీకు చూడండి మీకు మిథునములో గురుడు పైనే ఉంది టూ థర్టీ టూ పేజ్కి వెళ్తే మిథునమున గురుడు అని ఉంది చూడండి చాలా పెద్ద చాలా పెద్ద నోట్స్ ఇచ్చాం దీంట్లో ఈ మిథునంలో గురుడు ఉన్నట్టు గురుడు గురుడు తాలూకు స్థానాన్ని గురుడు గురుడు ఎలా ఉంటుంది అని ఈ మొత్తం చదువుకోవాలి ఇంత నోట్స్ మీరు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మీరు ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి నిజంగా ఎవరైనా సిన్సియర్ గా చాలా సిన్సియర్ గా కానీ మీరు ఫాలో నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం షార్ట్ కట్ లేని ఎక్స్ట్రాజీ ఉండవండి గుర్తుపెట్టుకోండి పుస్తకం నా చేతిలో ఉంది కదా ఏదన్నా ఒక ఆర్ట్స్ కోప్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఏదన్నా చూసుకోవాల్సిన వాడు పుస్తకం ధరపడి చూస్తున్నాను అనుకోవద్దండి నిజంగా ఏదన్నా వర్కౌట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఆర్ట్స్ కోప్ వర్కౌట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు దాన్ని త్వరగా రీచ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నోట్స్ తీసుకోవాలి ఈ పేజీలు పేజీలు రాసుకోకర్లేదు ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే మీకు ఒక నోట్స్ లాగా అంటే ఒక సమరీ లాగా తయారు అవ్వాలి ఆర్ట్స్ కోప్ అంతా ముందు మీది మీ భార్య భర్త లేదా మీ పిల్లలతో లేదా నాన్నగారు అమ్మగారు అత్తగారు మామగారు ఎవరైనా సరే ఎవరు ఆర్ట్స్ కోప్స్ కొంచెం పిక్కులేరు గా ఉంటాయి తీసుకోండి చాలా సాదా సేదాగా ఉండే ఆర్ట్స్ కోప్స్ తో ఎస్ట్రాలజీ మనం ఎక్కువ నేర్చుకోలేము కొంచెం కొంచెం ఆ ఆర్ట్స్ కోప్ లో కొంచెం పిక్కులే పిక్కులేటి ఉండాలి కొంచెం ఏదో ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండాలి అది అలాంటివి తీసుకుంటే బాగుంటుంది మామూలుగా కూడా తీసుకుని మీరు స్టడీ చేసుకోవచ్చు ఇది మిథులలో గురుడు అదే ఓకేనండి ఈ టూ థర్టీ టూ పేజ్ నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు మనకి వరుణుడు ఉన్నాడు ఎక్కడ కర్కాటకంలో మూడో ఇంట్లో వరుణుడు ఉన్నాడు ఈ వరుణుడి తాలూకు పేజీ ఏంటి టూ ఫిఫ్టీ త్రీకి వెళ్ళండి టూ ఫిఫ్టీ త్రీ పేజ్కి వెళ్తే చూడండి వరుణుడు టూ ఫిఫ్టీ త్రీ పేజ్ లో కర్కాటకంలో వరుణుడు చూడండి కర్కాటకంలో వరుణుడు టూ ఫిఫ్టీ త్రీ పేజ్ అది ఇక్కడ కర్కాటకంలో వరుణుడు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటిది మీకు తెలిసిపోతుంది ఈ వరుణుడు ఇంద్రుడు ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా ఏడు ఏడు సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆ సంవత్సరాల మధ్య ఇప్పుడు అందరికీ అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి అది చాలా గుర్తు పెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ ఒక వరుణుడు ఒక రాశిలో మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ లో ఎవరు పుట్టినా ఆ వరుణుడు తాలూకు వరుణుడు అక్కడే ఉంటాడు అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కేతు కేంద్ర రాహుకేతువులు నేను దీంట్లో ఈ ఈ పుస్తకంలో రాహుకేతువులు నేను డీల్ చేయలేదు దాని మీద వేరే ఒక ఫోర్త్ వాల్యూమ్ లో ఎక్కడ రాద్దాం అనుకున్నాను ఈ ఫోర్త్ వాల్యూమ్ రాయలేదు కదా రాహుకేతువుల్ని మీరు నేను దీంట్లో డీల్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ కేతు ఏంట్లో ఉంది ఇక్కడ కేతు నాలుగు ఏంట్లో ఉన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి కేతు సింహంలో ఉన్నాడు కాబట్టి రాహుకేతువులు అనే పుస్తకాలు ఎక్కడ మీరు దొరికినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఇండియా ఇండియన్ స్టైల్ లో చూసుకున్నప్పుడు కేతు సూర్య సూర్య కేతు సింహంలో ఉండగా ఎలా ఉంటుందో అది కూడా మీరు చూసుకోండి తర్వాత శుక్రుడు సింహంలో ఉన్నాడు ఇక్కడ సింహంలో శుక్రు సింహంలో రెండు గ్రహాలు ఇక్కడ చూడండి సింహంలో రెండు గ్రహాలు ఇక్కడ కేతు ఉన్నాడు శుక్రుడు ఉన్నాడు ప్లూటో ఉన్నాడు తర్వాత ఆ కుజుడు ఉన్నాడు నాలుగు గ్రహాలు నాలుగు ఇంట్లో ఉన్నాయన్నమాట అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ నాలుగు నాలుగు గ్రహాలు ఒక ఇంట్లో ఉన్నాయంటే ఆ భావం ఏ భావం అయితే ఉంటుందో అది చాలా ప్రాధాన్యత వహించి ఉంటుంది ఈ జాతకల తాలూకు జీవితంలో ఏ భావంలో అయితే ఎక్కువ గ్రహాలు ఉంటాయో 
కొన్ని సందర్భాల్లో రవి కానీ వీళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఆ రాశి తాలూకు భాగం ఏదైతే ఉంటుందో భాగం అంటే శరీర భాగాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ శరీర భాగాలకు సంబంధించిన అనారోగ్యాలు కానీ ఆపరేషన్స్ కానీ ఆ శరీర భాగాలకు సరైన రక్త ప్రసరణ జరక్క లేదా ఎనర్జీ ఫ్లో అవక కానీ కొన్ని బ్లాక్స్ కానీ అలాంటివి కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు ముందు నుంచి కూడా ప్రాణాయామాలు ధ్యానము యోగము లేకపోతే ఎక్సర్సైజెస్ సరైనటువంటి న్యాచురోపతిలు లేదా ఆహారాలను చేంజ్ చేస్తూ అవన్నీ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఈ నోట్స్ రాసుకోవడం ఉపయోగం ఏంటంటే అందులో అన్ని అన్ని భావాల్లోకి ఒకే రకమైనటువంటి సాధారణంగా జాతకంలో ఎలా ఉంటుందంటే బ్యూటీ మీరు ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ ఒక బ్యూటీ మీకు అనిపిస్తుంది అన్ని ఎక్కడ ఏ దీన్ని స్టడీ చేసినా కూడా కామన్ గా అండర్లైన్ గా ఒకటి ఏదో మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మీరు పికప్ చేయగలగా దాన్ని పికప్ చేయడానికి చాలా స్టడీ కావాలి ఇది బుక్ స్టడీగా ఒకటే కాకుండా మనుషులు కూడా స్టడీ చేయడం జాత కావాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్ట్స్ కోసం స్టడీ చేయడం జాత కావాలి అప్పుడే మీకు కామన్ గా అంతర్లీనంగా ఉండేటటువంటి పాయింట్స్ ని మీకు పట్టుకోవడం చేత అవుతుంది కొంచెం ముందుకెళ్ళి మనం మెడిటేషన్ చేయ చెప్పుకున్నా కదా మనం ఈ పైన రాసిన మెడిటేషన్ చేయ చెప్పుకున్నా కదా అట్లాగే క్రమంగా మెడిటేషన్ చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు కానీ గాయత్రి చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే సూర్యోపాసన చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు కానీ మంత్ర సాధన చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు కానీ అన్నిటికన్నా మించి ప్రపంచంలో ఎవరు మనకి పరిచయం అయినా ఎవరు మన చుట్టుపక్కల ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరూ క్షేమంగా ఉండాలి అందరూ హాయిగా ఉండాలి అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అంద అనేటటువంటి ఒక భావన క్రమక్రమంగా మనలో పెరుగుతున్న కొద్దీ మనలో ఉండేటటువంటి ఇంచూస్ అనేటటువంటి పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్రయత్నంగా ఏ ఎవరైనా మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఏదైనా మంచి విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు నిజంగా వాళ్ళకి ఏది మంచో అదే మనకు స్ఫురిస్తుంది అట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి అస్ట్రాలజీలో అస్ట్రాలజీ అంటే కేవలం పుస్తకాల దగ్గర పెట్టుకుని చదువుకోవడం మాత్రమే కాదు ఎస్ట్రాలజీ జాతకాలు చెప్పి ఎప్పుడు పెళ్ళి అవుతున్నది కాదు ఎవరన్నా మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మన గురించి మనకైనా ఇతరుల గురించి మనకైనా వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక సలహాను ఇవ్వదలుచుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా సూచన చేయదలుచుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఏది మంచిది అనిపిస్తుందో అది చెప్పడం కాదు వాళ్ళకి ఏది మంచి మంచి అవుతుందో అది మన మనస్సుకి స్ఫురించడం అనేటటువంటి ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని ఇన్ఫ్యూషన్ అంటారు అది కేవలం మనలో ఉండేటటువంటి ప్రేమ అనే ఒక భావన వల్ల ఇతరుల పట్ల మనకు ఉండే కన్సర్న్ వల్ల మాత్రమే వస్తుంది అందుకే మన మాస్ గారు తాలూకు ప్రేయర్లో లోక సమస్త సుఖనో భవంతం అని మాస్ గారు చివరిలో పెట్టారు ఆ లోక సమస్త సుఖనో భవంతం అనేది మనస్ఫూర్తిగా చెప్పాలి అన్ని కుటుంబం అంత మనం బాగుండాలి మన కుటుంబం బాగుండాలి అనే దానికి కన్నా ముందు అన్ని కుటుంబాలు బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి దేశం బాగుండాలి ప్రపంచం బాగుండాలి అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి అనేటువంటి భావన అనేది పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ భావనలో మన కుటుంబం కూడా భావాలనే భావన దాంట్లో కూడా కలిసి ఉండాలి దాంట్లో కూడా ఇది మంది మొట్టమొదటి మంది తర్వాత ప్రపంచం కాదు ప్రపంచం ముందు తర్వాత మనం అనే భావన అనేది ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అనేది వస్తుంది అప్రయత్నంగా మీకు సైజ్ రావడం మొదలవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చాం మనం శుక్రుడు శుక్రుడు టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ పేజ్ చెప్పుకున్నాం కదా శుక్రుడు అయిపోయింది కదా పూజడు చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ శుక్రుడు శుక్రుడు సినిమాలో రెండు వందల పద్నాలుగు పేజీ ఉన్నాడు పూజడు చూడండి టూ ట్వంటీ ఫోర్ వెనక్కి వెళ్ళాలి కొంచెం టూ ట్వంటీ ఫోర్ వెళ్తే మీకు చూడండి టూ ట్వంటీ ఫోర్ లో సింహంలో కుజుడు టూ ట్వంటీ ఫోర్ పేజ్కి వెళ్ళండి సింహంలో కుజుడు వస్తుంది సో కుజుడు కూడా అయిపోయాడు ఓకే తర్వాత యముడు అక్కడ ఉన్నాడు సాధారణంగా యముడు నేను రీడింగ్స్ లో తీసుకోను మామూలుగా ఆ యముడు నేను సాధారణంగా రీడింగ్స్ లోకి నేను తీసుకోను ఎక్కువ ఎందుకంటే యముడు ప్లూటో తాలూకు ప్రభావం చాలా తక్కువ వ్యక్తుల మీద చాలా తక్కువగా పనిచేస్తుంది చాలా మంది కొంతమంది గ్లామరస్ గా తీసుకుంటారు యముడు కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎలా ఉంటుందో అని నా నాకున్న నాకున్న పరిజ్ఞానం ప్రకారంగా నాకున్న అవగాహన ప్రకారంగా యముడు అనేటటువంటిది గ్రహం వ్యక్తుల మీద ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అనేటటువంటిది నాకు తెలిసి నాకు నా ఇంతవరకు నేను అలా అలాంటి ఆస్కోప్ నేను చూడలేదు కాబట్టి యముడు గురించి నేను ప్రస్తుతం డిస్కస్ చేసుకోవట్లేదు కానీ ఇందులో జ్యోతిష్ ప్రకాశం యముడు కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను లాస్ట్ ఫోర్త్ ప్రింట్ లో ఎప్పుడు అవుతుంది లో యముడు కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను కావాల్సిన సింహంలో యముడు కూడా మీరు చదువుకోండి పూజుడు అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇక నెక్స్ట్ ఎవరికి వెళ్తారు మీరు రవి అయిపోయింది కదా మనకి రవి కూడా అయిపోయింది రవి కన్యా రాశికి వెళ్ళండి కన్యా రాశిలో రవి అయిపోయి మనం చెప్పేస్తున్నాం ఆల్రెడీ బుధుడు చూడండి కన్యా రాశిలో బుధుడు టూ హండ్రెడ్ సిక్స్త్ పే చూడండి రెండు వందల ఆరు రెండు
తీశారు కదా అందులో కన్యలో బుద్ధుడు చూడండి కన్యలో బుద్ధుడు తొలలో బుద్ధుడు టూ హండ్రెడ్ సిక్స్ పేజ్ ఇది ఇక్కడ కన్యలో బుద్ధుడు తాలూక్ నోట్స్ కూడా తీసుకోండి తర్వాత ఇంద్రుడు టూ సిక్స్టీ పేజ్కి వెళ్ళండి టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిత్ పేజ్కి వెళ్తే కన్యలో ఇంద్రుడు ఈ నోట్స్ తీసుకోండి ఓకే అండి తర్వాత తులలో కన్యలో ఇంద్రుడు సారీ అండి ఇంద్రుడు కన్యలో కాదు ఇంద్రుడు తులారాశ్రో సార్ సార్ ఇంద్రుడు తులారాశ్ర చూసుకోండి ఇంద్రుడు తులారాశ్రో కన్యలు కాదు కన్యు కాదు ఇంద్రుడు తులా ఇందుకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిత్ పేజీలో తులలో ఇంద్రుడు చూసుకోండి నెక్స్ట్ శని కూడా తులారాశ్రో ఉన్నాడు టూ ఫార్టీ సిక్స్ పేజ్కి వెళ్ళండి తులలో శని ఇది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి రాహు పదో రాహు కుంభంలో ఉన్నాడు రాహు గురించి నేను నోట్స్ రాయలేదు కాబట్టి నేను దాని గురించి ప్రస్తావన చేయట్లేదు వేరే పుస్తకాల్లో రాహు పదో ఇంట్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో పదో ఇంట్లో కదా సారీ రాహు కుంభంలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసుకోండి ఇప్పుడు ఇదంతా మీకు ఈ బుక్లో ఉన్న బుక్లో ఉన్నదంతా మీరు శుభ్రంగా ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా మీ బ్రైనే ఉపయోగించక లేకుండా దీంట్లోనే నోట్స్ తీసుకుంటారు మొత్తం నోట్స్ తీసుకోవద్దు మీకు బాగా గుర్తుండేటట్టుగా మంచి మంచి పాయింట్స్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం గుర్తు రావాలండి ఈ గ్రహాల్లో ఏ గ్రహాలైనా ఉచ్చక్షేత్రాల్లో ఉన్నాయా సత్వక్షేత్రాల్లో ఉన్నాయా స్వక్షేత్రాల్లో ఉన్నాయా నీచక్షేత్రాల్లో చూస్తాం ఉదాహరణకి ఆర్స్కోప్ చూసినాం అనుకోండి బుధుడికి గురుడు మొట్టమొదటి గురుడికి వెళ్ళాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ పైకి వెళ్తున్నాం పై మీ చూడండి గురుడికి మిథను సత్వక్షేత్రం అవుతుంది కానీ బుధుడు గురుడికి రెండు కూడా మంచి గ్రహాలే కాబట్టి శత్రువు అనే అంత పెద్ద పదం ఉపయోగించక్కర్లేదు కానీ స్వక్షేత్రం మాత్రం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి వరుణుడికి కర్కాటకానికి ఏమీ సంబంధం లేదు ఇతర శుక్రుడికి కానీ ఆ సింహంలో వండి శుక్రుడికి కానీ సింహంలో వండి గుజుడికి కానీ సింహరాశికి ఏం సంబంధాలు లేవు సక్షేత్రం కాదు ఉచ్చా కాదు నీచా కాదు శత్రుక్షేత్రం కాదు నెక్స్ట్ కన్యారాశికి రండి కన్యారాశిలో సూర్యుడికి కన్యకి ఏమీ సంబంధం సక్షేత్రం ఉత్సాహ ఏమేం కాదు బుధుడు ఉన్నాడు చూడండి ఇక్కడ బుధుడు మిథున రాశికి సారీ కన్యారాశికి స్వక్షేత్రం కొంతమంది అష్టాలజీ ఉచ్చుగా కూడా తీసుకుంటారు దాన్ని బుద్ధుడిని కన్యారాశిలో కొంతమంది అష్టాలు తెలుసు ఉచ్చుగా కూడా తీసుకుంటారు స్వక్షేత్రంగా అందరూ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ మనం ఎలా వచ్చి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఐదవ రాశిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఐదవ రాశిలో ఉన్న ఐదవ ఐదవ రాశి అయిన కన్యలో బుధుడు స్వక్షేత్రంలో ఉన్నాడు అని తెలుసుకోవాలి స్వక్షేత్రంలో ఉన్న గ్రహం మంచి ఫలితాలని శుభ ఫలితాలు ఇస్తుంది అని తెలుసు నెక్స్ట్ తులారాశికి రండి ఇంద్రుడికి చంద్రుడికి ఏమి సంబంధం లేదు కానీ శని ఏంటి తులారాశికి ఉచ్చక్షేత్రము అని తెలుసు సో ఈ దీంట్లో ఈ గ్రహ ఈ రాశి చక్రంలో ఏముంది బుధుడేమో స్వక్షేత్రంలో ఉన్నాడు శని ఏమో ఉచ్చక్షేత్రంలో ఉన్నాడు అంటే ఒక స్వక్షేత్ర గ్రహం ఉంది ఒక ఉచ్చక్షేత్ర గ్రహం కూడా ఉంది అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే అస్ట్రాలజీలో ఎప్పుడు కూడా జాతకం చూస్తున్నప్పుడు ఎన్ని గ్రహాలు ఉచ్చులో ఉన్నాయి ఎన్ని గ్రహాలు స్వక్షేత్రంలో ఉన్నాయి ఎన్ని గ్రహాలు నీచులో ఉన్నాయి ఎన్ని గ్రహాలు శత్రుక్షేత్రంలో ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ గ్రహాలకి ఆ రాశులకి ఉన్న సంబంధ ఆ సంబంధం కూడా మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఇంకొంచెం డెప్త్ లో మీరు వెళ్ళగలుగుతారు అది నోట్ చేసుకోవాలి అక్కడ మీరు ఆ రాశి రాశిలో గ్రహం అని రాశి గ్రహం అని పెట్టుకున్నాం కదా పక్కన రాశి గ్రహం అని పెట్టుకున్నాడు పక్కన బ్రాకెట్ లో ఏం పెట్టుకోవాలి బుధుడు స్వక్షేత్రము అని పెట్టుకోవాలి పక్కన అంటే మీకు తెలియాలి సక్షేత్ర బుధుడు నా అండి తులలో శని అని పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు బ్రాకెట్ లేని రాసుకోవాలి కింద బ్రాకెట్ లేని రాసుకోవాలి శని ఈ రాశికి ఉచ్చగ్రహము అని అంటే శని ఉచ్చలో ఉన్నాడు చెప్పి రాసుకోవాలి అది మీకు నెక్స్ట్ అడెడ్ అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ వెళ్ళేటప్పటికి మనకి ఏ షడ్బలము అని కడతాం అది యాక్చువల్గా మనం బ్రేక్ ట్రాస్ట్రాలజీ మనం చెప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి అది నేను కడట్లేదు ఒక గ్రహం బలంగా ఉందా లేదా అనేది దానికి షడ్ వర్గం అని కడతాం షడ్ బలం అని కడతాము అంటే ఆరు రకాల కాలిక్యులేషన్స్ చేస్తాము ఆరు రకాల కాలిక్యులేషన్స్ లో అన్ని ఆ ఒక గ్రహానికి అలా కాలిక్యులేట్ చేసుకుని వెళ్తాము ఎక్కడ ఏ గ్రహానికి ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయో చూసుకుని అది ఇక సక్షేత్రం అయితే ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకుని ఉచ్చ అయితే వన్ టూ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకుని జాతకం మొత్తం మీద ఈ గ్రహాన్ని చాలా బలంగా ఉంచమా అని కడతారు అసలు అసలు అంత అంటే సైన్స్ తెలుసుకోవడం కోసం మనం కాల్ చేయాలి 
అదే కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి కంప్యూటర్ మీరు చార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ ఏ గ్రహానికి ఎంత బలం ఉంది అనేటటువంటి వాళ్ళు టేబుల్ ఫామ్ లో ఇచ్చేస్తారు మీకు కానీ దాని బేసిక్స్ తెలియాలి అది మన అడ్వర్క్ వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి నేను దాని గురించి ప్రస్తావన చేయట్లేదు ఓకే అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళండి నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళండి భావములు గ్రహములు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి బ్రాంచ్ ఇది రాసుల్లో గ్రహముల కన్నా కూడా భావముల్లో గ్రహములు అనేటటువంటివి మన మీద చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి భావం అంటే ఏంటి మొట్టమొదటి భావం అంటే మనం తను భావం అంటాం మనం రెండో భావం అంటే ఏంటి మన సంపాదన మన వాక్కు మన కుటుంబం అంతా మూడో భావం అంటే ఏంటి మన విక్రమ స్థానము ఎక్కడ మన వెక్షడి అంటాం కదా మన తమ్ముళ్ళు మన లా షార్ట్ జర్నీస్ నాలుగో భావం అంటే మన దాంట్లో ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఫాదర్ మదర్లు ఎవరైతే పాస్ అయ్యిగా ఉంటారో మంచిగా ఉంటారో వాళ్ళు మన తాలూకు సౌఖ్యము సుఖము ఇళ్ళు ఆశలు ఫలాలు ఇవన్నీ నాలుగో ఇల్లు ఐదేండికి వచ్చేటప్పటికి మన తాలూకు పిల్లలు మన తాలూకు బుద్ధిస్థానం ఆరేండికి వెళ్ళేటప్పటికి మన తాలూకు అప్పులు తర్వాత మన తాలూకు రుణాలు అంటాం కదా అవి మన తాలూకు శత్రువులు మనకి పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళు మన తాలూకు మేనమ మేనతలు ఇవన్నీ కూడా ఆరో ఇల్లు ఏడో ఇల్లు అంటే వచ్చేటప్పటికి కళ్ళత్ర స్థానం కళ్ళత్ర స్థానం అంటే ఏంటి భార్య గాని భర్త గాని పార్ట్నర్స్ లైఫ్ పార్ట్నర్స్ గానీ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ గాని మనకన్నా ఎదురుగా అపోజిట్ ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ అంటే కోర్టు కేసుల్లో అట్లా ఎట్లా ప్రతివాదులు అంటాం కదా అలాంటి వాళ్ళు కాని ఇదంతా కూడా ఏడో స్థానం ఎనిమిది అంటే లేదా రంధ్రం అంటారంటే ఏంటి మన తాలూకు వీక్నెస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి మన తాలూకు రుచి ఏ రకంగా అనేది వస్తుంది మనకి ఏదైనా అప్రయత్నంగా ఏదైనా ఎడిటర్ గా ఏదైనా కలిసి వస్తుందా ఆ ఇలాంటివన్నీ కూడా మన తాలూ మనలో ఉండే బలహీనతలు ఇవన్నీ కూడా ఎనిమిదో స్థానం తెలియజేస్తుంది తొమ్మిది అంటే పూర్వ పుణ్య స్థానము అంటాము అంటే పూర్వజాములో మనం చేసినటువంటి పుణ్యాలు కానీ మన తాలూకు బలసాలు కానీ మన తాలూకు గురువు కాని మన పట్ల ఉండే దేవతా అనుగ్రహం కాని మన తాలూకు ఆధ్యాత్మిక సాధన కానీ మన తాలూకు యోగ సాధన కాని మన తాలూకు బల విషర్స్ కాని ఇవన్నీ కూడా తొమ్మిదో తొమ్మిదో భావం తెలియజేస్తుంది పదవ భావం అనేది కర్మస్థానం అంటాం ఎలా ఉద్యోగం చేస్తామను సొసైటీలో మనకు ఉండే పేరు ప్రఖ్యాతులు ఏంటి దేంట్లో మనం సక్సెస్ అవుతాము దేంట్లో మనం ఫెయిల్ అవుతాము ఇవన్నీ కూడా పదవ స్థానం కానీ బలంగా ఉన్నట్లయితే జాతకంలో పదవ స్థానం వరకు అయితే బలంగా ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే హయ్యెస్ట్ పాయింట్స్ కి సొసైటీలో కానీ జాబ్ లో కానీ దేంట్లో అయినా సరే హయ్యెస్ట్ పాయింట్ కి వెళ్ళాలి అన్నట్లయితే పదవ స్థానం చాలా బలంగా ఉండాలి పదవ స్థానంలో ఉండే గ్రహాలను బట్టి అస్థితులు మనకు తెలుస్తాయి లెవెంత్ స్థానం అంటే లాభస్థానం అంటాం మనకు ఉండే ప్రాఫిట్స్ కాని మన స్నేహితులు కానీ మనకు ఉండే ఐడియల్స్ కాని మన జీవితంలో మనం సాధించుకునేటువంటి విజయాలు కాని ఇవన్నీ కూడా పదకొండవ స్థానం తెలియజేస్తుంది పదకొండవ భావం అంటాం మనం పన్నెండు ఏ స్థానం అంటాం అంటే మన డబ్బులు ఎలా ఖర్చు అవుతాయి మన టైం ఎలా ఖర్చు అవుతుంది మన ఎనర్జీస్ ఎలా ఖర్చు ఖర్చు పెట్టబడతాయి తర్వాత బంధన స్థానం అంటాం అంటే ఒక ఎప్పుడైనా జైలుకి వెళ్ళేటట్టు యోగాలు మన దాంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే కొంతమంది దీన్ని మెడిటేషన్స్ లో వాటిలో వీటిలో తమ తాము మర్చిపోయి ఆ ఒక రకమైనటువంటి డీప్ మెడిటేషన్ స్టేట్ లోకి ఆ వెళ్ళిపోయేటటువంటి ఒక అట్లాంటి సాధన ఏమైనా వీళ్ళకి ఉంటుందా వారాగ్యం ఎంత వరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ట్వెల్త్ పండవ భావం తెలియజేస్తుంది అంటే మన జీవితంలో అలాగే పదవ భావం మన తాలూకు తండ్రిని తెలియజేస్తుంది ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో అయితే తొమ్మిదో భావాన్ని తండ్రిని అంటారు వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీలో అయితే పదవ భావాన్ని తండ్రిని తెలియజేస్తుంది అంటారు పెద్దనేయులు అక్కలు వీళ్ళందరూ కూడా ఏమో పదకొండో భావం తెలియజేస్తుంది భార్య భర్తల్ని సెవెంత్ ఏడు వేలు తెలియజేస్తుంది మనకన్నా చిన్న చిన్న తమ్ముళ్ళు చెల్లెల్ని మూడో భావం తెలియజేస్తుంది తల్లి అనేటటువంటిది మనకి నాలుగో భావం తెలియజేస్తుంది ఈ ఈ భావాలు ఇట్లాగా మనం మన బంధుత్వాలతో పాటుగా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేస్తుంటాయి కాబట్టి భావాలు అనేటటువంటివి మన జీవితంలో ప్రధానమైన పాత్ర వహిస్తాయి ఇప్పుడు ఈ జాతకం మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి లగ్నం చెప్పేస్తున్నాం కదా మనం లగ్నం మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మనకి లగ్నం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వృషభ లగ్నం నూట ఎనభై ఏడు పేజీలు చెప్పుకోవట్లేదు ఇప్పుడు గురుడు రెండో ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ మీకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నేను మళ్ళా మళ్ళా చెప్తున్నాను మీరు సింపుల్ గానే నేను చాలా సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు ఎవరన్నా మళ్ళా మన గ్రూప్ లో ఎవరన్నా వచ్చి అది కాదు ఇది ఇట్లాగా ఇట్లాగా అని వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తుంటే వాళ్ళు టీచర్స్ కాదు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ టీచింగ్ అంటే అర్థమైందంటే మనం ఏ స్థాయి తాలూకు క్లాసులు మనం చెప్పుకుంటున్నామో ఫస్ట్ ఎంత వరకు అయితే మనకు సూటిగా సులువుగా అర్థం అవుతుందో నెంబర్ టూ ఈ రెండే ఎప్పుడు కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి స్పెషల్ స్టడ
కాంట్రవర్సీస్ లో కలగకుండా కాంప్లికేటెడ్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ లో కలగకుండా సింపుల్ గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఎవరైనా మన గ్రూప్ లో అది ఇది పెడితే మీరు దాంతో క్యారీ అయిపోకండి డౌట్ ఏమైనా ఉంటే నన్ను అడగండి పర్సనల్ గా అన్నా అడగండి లేదా గ్రూప్ లో అని అడగండి డౌట్స్ అవడానికి గ్రూప్ లో ఎప్పుడు అడగచ్చు ఎవరైనా అడగచ్చు ఏది నేను చెప్తున్నంత వరకు అందులో డౌట్స్ అడగండి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చే పోకండి గ్రూప్స్ లో నెక్స్ట్ ఎవరైనా స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే అని గ్రూప్ లో నేను తీయ తెలుసుకున్నాను అదే నేను ఇక్కడ చెప్పేస్తానండి ఎవరైనా మనం చెప్పుకున్న సిలబస్ అని దాటి స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళు డౌట్ అడగచ్చు మీరు చదువుకున్నాం అండి మీరు ఇట్లా చెప్పారండి అంటే దెన్ దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు క్లియర్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవరైనా ఇచ్చారంటే గ్రూప్స్ లో నిజంగా ఆ గ్రూప్ లో నేను తీసేస్తాను షూర్ గా దాంట్లో సెకండ్ థాట్స్ లేవు ఎందుకు చెప్తాను తెలుసా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఆ తర్వాత మీరు కొన్ని పుస్తకాల మంది చదువుకుని ఉంటారు ఏమి విని ఉంటారు కొంతమంది ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని నేర్చుకుంటున్నారు ఫిఫ్త్ స్టేజ్ స్టెప్ లో ఉన్నటువంటి వాడికి టెన్త్ స్టెప్ లో ఉన్నటువంటి తీసుకొచ్చి ఇది ఇది కాదు ఇది అంటే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా టైం ఉంది నేర్చుకోవడానికి చాలా టైం ఉంది ఒక దాక టీచింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ అది ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎక్కడ డైలమా లేకుండా ఇది స్మూత్ గా వెళ్ళాలి అది టీచర్ టీచింగ్ ని బట్టి ఉంటుంది అది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ భావాల దాకా వచ్చేటప్పటికి రెండు పద్ధతులు ఫాలో అవుతారండి ఇండియన్ ఆర్ట్స్ లో ఇండియన్ చార్ట్స్ మీరు చూసినప్పుడు సాధారణంగా మనం వేసుకున్నట్టుగా అన్ని భావాలకి డిగ్రీస్ వేరు వాటి వేయరు లగ్నం అంటే వేసి వరుకుంటారు లగ్నం నుంచి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పైండ్ మనం మీరు అనేసుకోండి అన్ని అనేసుకోండి ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడన్నా ఒకటే మనం రెండో మొట్ట మొట్టది ఏమో ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీలు వేస్తున్నాము రెండో దానికి ఏమో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వేసుకున్నాం మనం అలా రండి మీరు ఫిఫ్త్ కి వచ్చినప్పుడు కల్లా పంతొమ్మిది డిగ్రీలే వేసుకున్నాం మనం లగ్నం ఏమో ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీలు వేసుకున్నాము ఫిఫ్త్ కి వచ్చినా పంతొమ్మిది డిగ్రీలు వేసుకున్నాం సో ఇందుకు ఇలా తేడా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు పుట్టినటువంటి లాటిట్యూడ్ లాంగ్వేజ్ చూస్తున్నప్పుడు తేడా వస్తుంది కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో కొన్ని కొన్ని తారీఖులో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి రెండు భావాలు ఒకే రాశిలో ఉంటాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి అమ్మమ్మ అంటే కంగారే పడద్దు దానికో వేరే ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో వాటిలో మీరు అలవాకండి ప్రస్తుతం మొట్టమొదటి భావం వృషభం అయింది కాబట్టి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇలా పండి దాకా వేసుకెళ్ళి పండి భావాలు అలా వేసుకెళ్ళిపోండి వరుసగా దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ లేదు రెండవది ఈ భావం రెండో భావం ఉంది ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఇరవై డిగ్రీలు ఉంది ఇక్కడ గురుడు ఉన్నాడు ఇరవై ఇరవై నాలుగు డిగ్రీలు ఉన్నాడు దగ్గర దగ్గర ఒక డిగ్రీ దగ్గర దగ్గరే ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ భావంలో ఆ గ్రహం ఉన్నట్టే దాంట్లో ఏమి తేడా లేదు ఎక్కడ తేడా వస్తుందంటే ఒకసారి జాతి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి కంగారేం పడబోకండి చాలా సింపుల్ గా అర్థమయ్యే చెప్తున్నాను మూడవ రాశిలో రండి కర్కాటకంలో రండి కర్కాటకంలో మూడవ భావం ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ లో ఎంతో ఉంది చూసారు కదా అక్కడే వరుణుడు ఇరేనస్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ లో ఉన్నాడు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థర్డ్ హాస్ లో మూడో భావంలో వరుణ్ ఉన్నట్టుగా లెక్క దాంట్లో ఏం తాకలేదు కిందకి రండి సింహరాశిలో చూడండి కన్యా రాశిలో సారీ సింహరాశిలో కేతువు వన్ డిగ్రీ అనుకుందాం వన్ డిగ్రీలో ఉన్నాను అనుకోండి వన్ డిగ్రీ అనుకుందాం మరి ఎవరో చూడ చూడది రిమూవ్ చేసే రిమూవ్ చేసేవా రైట్ ఇప్పుడు ఈ సింహరాశిలో కేతువు వన్ డిగ్రీ మళ్ళీ వస్తే అడ్మిట్ చేయబోమని కేతువు సింహరాశిలో కేతువు వన్ డిగ్రీలో ఉన్నాడు కానీ నాలుగవ నాలుగవ భావం ఏ డిగ్రీలో ఉంది మీకు పద్దెనిమిది డిగ్రీలో ఉంది ఆ జీరోలో ఉంది పద్దెనిమిది డిగ్రీలో ఉంది ఈ రెండు సింహరాశిలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మన నాలుగో ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా కేతువుని తీసుకోవాలా అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ రెండు స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఒక స్కూల్ ఏంటంటే మొట్టమొట భావం మొట్టమొట భావం ఏదైతే అయిందో ఆ భావం నుంచి మొదలు పెట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా వెళ్ళిపోవడం అనేటటువంటిది ఆ రాశి ఏ భావం అయిందో ఆ రాశిలో ఉన్నటువంటి అనుగ్రహాలు కూడా అదే భావంలో ఉన్నట్టుగా భావం చేయడం అనేటిది ఒకటి ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఇదే ఫాలో అవుతా అదే మనం వెస్ట్రన్ అస్ట్రాలజీకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో కొంతమంది వెస్ట్రన్ అస్ట్రాలజీలో అందరూ కూడా ఏం ఫాలో అవుతారంటే ఒక భావం ఉందనుకోండి ఉదాహరణకి 
ఇరవై మూడో ఇంటికి వెళ్ళండి కరకాట రాసి థర్డ్ హౌస్ కదా ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ లో ఉంది కదా ఈ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్ కి వెనక్కి ఒక పద్నాలుగు డిగ్రీలు వెళ్ళండి అంటే ఎంత థర్డ్ హౌస్ పద్నాలుగు ఆరు డిగ్రీలు వేసుకోండి అక్కడ థర్డ్ హౌస్ చాట్లో వేసుకోవద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఆ రాసి డిగ్రీలు ఉన్నాయి కదా ఒక పద్నాలుగు వెనక్కి వెళ్ళండి అలాగే ఇది అప్రాక్సిమేట్స్ అండి ఎగ్జాక్ట్ గా కాల్ చేయండి నేను చెప్పడాది అదే బోర్డు చాక్పీస్ చెప్పాలి కొంచెం బొరు చేస్తుంది నేను ఆ కాల్కులేషన్ చేయట్లేదు సింపుల్ గా సింపుల్ గా నేను ప్రయత్నం చేయండి దీంట్లో చిన్న చిన్న తేడాలు రావచ్చు దాని తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఈ సిక్స్ డిగ్రీ డిగ్రీ నుంచి ముందుకు పద్నాలుగు డిగ్రీ వెళ్ళండి అంటే ఇరవై ఒక్కొక్క రాసి ముప్పై డిగ్రీలు ఉంటుంది ఈ పన్నెండు రాసులు పన్నెండు ముప్పై మూడు వందల డిగ్రీలు ఉంటాయి నాలుగు డిగ్రీ చెప్పినట్టు గుర్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇరవైకి ఒక పద్నాలుగు కలపండి ఇంకా అదో పద పది డిగ్రీలు కాకాట రాసులో పది డిగ్రీలు సింహంలో నాలుగు డిగ్రీలు అంటే అక్కడ సింహంలో నాలుగు డిగ్రీల దాకా అనుకోండి అక్కడ దాకా కూడా మీరు మూడవ భావం అని గుర్తుపెట్టి అంటే ఏ ఏ రాసులో ఏ భావం ఉంటుందో ఆ భావం డిగ్రీలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డిగ్రీలకి ఒక ఫోర్టీన్ వెనక్కి వెళ్ళండి ఆ డిగ్రీలకి ఒక ఫోర్టీన్ ముందుకు రండి అంటే వెనక్కి వెళ్ళిన ఫోర్టీన్ దగ్గర నుంచి ముందుకు వెళ్ళిన ఫోర్టీన్ వరకు ఫోర్టీన్ ముందుకు వెళ్ళిన ఫోర్టీన్ డిగ్రీస్ వరకు మీరు వేసుకున్న తర్వాత అదంతా మూడో భావం అని నేను గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మధ్యలో ఏ గ్రహాలన్నా కూడా అవి వేరే రాశిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ భావంలో ఉన్నాయని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది లేదు మీ ప్రొడిక్టర్ స్ట్రాజీ కలదాల్చుకోవట్లేదని మాకు ఎందుకు గోలా అనుకుంటే శుభ్రంగా ఏ రాసి ఏ భావం అవుతుందో అదే భావన ఉన్నట్టుగా మీరు అనుకోండి ప్రొడిక్టర్ అస్ట్రాలజీలోకి వెళ్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు నాకు అలా కాదు నాకు ఖచ్చితంగా ఏ గ్రహం నా నా గ్రహం ఏ భావనలో ఉందో నేను ఖచ్చితంగా నాకు తెలియాలని అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇది అంటే ఆ డిగ్రీ ఏ రాశిలో ఏ భావం ఏ డిగ్రీలో ఉంటుందో వెనక్కి ఒక పద్నాలుగు పైన పెట్టుకోండి మోర్ సేఫ్ వెనక ఒక పన్నెండు డిగ్రీలు ముందుకు ఒక పన్నెండు డిగ్రీలు పెట్టుకోండి వెనక పన్నెండు డిగ్రీలో వెనకలో కానీ రాసి మారినా కూడా నెక్స్ట్ రాసి అయినప్పుడు కూడా తర్వాత రాసి వచ్చినప్పుడు కూడా పన్నెండు డిగ్రీలు ఇంతవరకు కలుపుకుని ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటిని రాసి మారినప్పుడు కూడా అదే భావంలో ఉన్నట్టుగా అనుకోండి ఉదాహరణ చెప్తా అప్పుడు మీకు నేను సింహరాశిలో కేతువు ఒక డిగ్రీలో ఉన్నాడు అంచేత దేని దగ్గరలో ఉన్నాడు ఇక్కడ ఫోర్త్ ఫోర్త్ భావం సింహంలో నాలుగో భావం ఉంది కదా పద్దెనిమిది డిగ్రీలో ఉంది పద్దెనిమిది నుంచి వెనక్కి పద్నాలుగు పంపిస్తే ఎంత నాలుగు డిగ్రీలు కాబట్టి నాలుగు డిగ్రీల లోపల లేడు కేతువు కాబట్టి ఎక్కడ ఉంటాడు మూడో ఇంట్లో ఉంటాడు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి మూడవ భావంలో కేతువు చదువుకోవాలి సింపుల్ కదా సింపుల్ సెంటెన్స్ చెప్తాను ఏ భావం అయినా ఒక డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు దానికి వెనక్కి ఒక పన్నెండు వేసుకోండి సేఫ్ పద్నాలుగు వేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్కసారి కుదరదు పన్నెండు డిగ్రీలు వేసుకోండి వెనక పన్నెండు డిగ్రీలు ముందు పన్నెండు డిగ్రీల వరకు ఆ భావం ఉంటుంది నెక్స్ట్ రాశిలో కూడా ఆ భావం కొంత వస్తుంది ఆ భావం తర్వాత డిగ్రీలో ఏ గ్రహం ఉంటే రాసి మారినప్పుడు కూడా ముందు భావంలోనే వేసుకోవాలి సుమా అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో కేతు ఇక్కడ మూడో ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇంకా నాలుగో ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా నాలుగో నాలుగో భావం సింహం కాబట్టి కేతు సింహంలో ఉన్నాడు కాబట్టి రాశి ప్రకారంగా సింహంలో కేతు ఉన్నాడు కానీ భావంలో మాత్రం కేతు మూడో ఇంట్లో ఉన్నాడు అని అలా అనుగ్రహాలు చూసుకోవాలి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇవ్వను గబగబా చెప్పుకెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు శుక్రుడు ఉన్నాడు శుక్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు పదమూడు డిగ్రీలో ఉన్నాడు పదమూడు పద్నాలుగు పదమూడు నాలుగు ఏళ్ళు ఉన్నాడు నాలుగు ఏళ్ళు పద్దెనిమిదిలో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా శుక్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు నాలుగు ఏంట్లో ఉన్నాడు మీరు ఏం చేయాలి ఆ శుక్రుడు నాలుగు ఏంట్లో కదా వరుణుడి వరుణుడి చూడండి మట్మాడు గురుడు చూడండి ఫస్ట్ గురుడు రెండో ఇంట్లో ఉన్నాడు రెండో ఇంట్లో అంటే మీరు ఏం చేయాలి నూట యాభై ఒకటి పేజీకి వెళ్ళండి నూట యాభై ఒకటి పేజీకి వెళ్ళండి ఇండెక్స్ చూసుకుని తెలిసిపోదు మీకు నేను వెనక్కి వెళ్ళకండి చెప్తాను గురుడు చూడండి నూట యాభై ఒకటి పేజీలో గురువు అని ఉంది సార్ లగ్నము ద్వితీయము అలా వరుసగా ఉంటాయి ఏ భావాల్లో గురుడు ఏ భావాలు ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఉంటుంది సో చూస్తే ఇక్కడ నూట యాభై ఒకటి ద్వితీయము అంటే గురుడు ద్వితీయంలో ఉన్నట్టు లెక్క ఆ చదువుకోవాలి మీరు ఓకే అండి నెక్స్ట్ వరుణుడు వరుణుడు ఎక్కడున్నాడు కర్కాట రాశిలో మూడో ఇంట్లో ఉన్నాడు అది ఏ పేజీలో ఉంది మీకు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్త్ ఇవ్వండి ఈ పేజీలు వెతుక్కోవడం ఒకటే మీ అలవాటు అయితే మీకు మిగతాయని వచ్చేస్తాయి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో తృతీయం వరుణుడు ఉంటుంది చూడండి 
ఈ వరుండ్ అక్కడ ఎలా తెలుస్తుందంటే మీరు పేజీ మొట్టమొదటి చూస్తే మీకు వరుండ్ అనే ఎగ్జామ్ నో నో వన్ సిక్స్టీ టూ పేజీ తీయండి వన్ సిక్స్టీ టూ పేజీలో వరుండ్ అనే ఎగ్జామ్ వరుండ్ అని చూడండి ఈ పక్కన గురిచేత పక్క పేజీలో పైన చూడండి రాహములు ద్వాదశ భావములు ఆ చాప్టర్ పేరు అది వన్ సిక్స్టీ త్రీ పేజీలో పైన చూడండి గ్రహములు ద్వాదశ భావములు ఏ గ్రహాలు ఏ భావాలు ఉంటాయని అది హెడ్డింగ్ అది ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ టూలో వరుండు లగ్నంలో తర్వాత వరుండు ద్వితీయంలో వన్ సిక్స్టీ త్రీలో వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పేజీలో తృతీయంలో వరుణుడు ఇది చదువుకుంటారు మీరు ఓకే అండి శుక్రుడికి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ టూ పేజ్ తీయండి వన్ ఫార్టీ టూ లో చూడండి అంటే అక్కడ మీకు ముందు ఎడ్డింగ్ చూసుకుంటే మీరు వన్ ఫార్టీ పేజీలో శుక్రుడు అనే ఎడ్డింగ్ ఉండదు చూసుకుంటే సో వన్ ఫార్టీ టూకి వెళ్తే మీకు చదువుదమున చదువుదము అని ఉంటుంది అంటే చదువుదమ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ శుక్రుడు నాలుగో ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది అని ఇది నెక్స్ట్ కుజుడికి వెళ్ళండి వన్ ఫార్టీ సెవెన్కి వెళ్ళండి దగ్గరే ఉంది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ చూడండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళండి మీరు కుజుడు కనిపిస్తాడు హెడ్డింగ్ పెద్ద హెడ్డింగ్ కనిపిస్తుంది కుజుడు కనిపిస్తుంది కదా సో వన్ ఫార్టీ సెవెన్కి వెళ్తే చూడండి పంచమము కుజుడు నాలుగో ఏళ్ళు కదా నాలుగు చతుర్థము నాలుగు వన్ ఫార్టీ సెవెన్ నాలుగో ఏళ్ళు ఇది వీళ్ళందరూ కూడా ఎంచేత నాలుగు ఏళ్ళు అనుకున్నాం మనం ఫోర్త్ హౌస్ పదిహేడు పది పద్దెనిమిది డిగ్రీలో ఉంది ఇదేమో కుజుడు ఇరవై డిగ్రీలో ఉన్నాడు పద్దెనిమిది ఇరవై డిగ్రీ తొమ్మిది డిగ్రీలే కదా మనకి దాదాపు పన్నెండు డిగ్రీల దాకా మన స్కోప్ ఉంది కాబట్టి నాలుగు ఇంట్లో కుజుడు ఉన్నాడు అని తెలిసిపోయింది నెక్స్ట్ రవి కన్యారాశి చూడండి రవి పదిహేడు డిగ్రీలో ఉన్నాడు పదిహేడు పద్దెనిమిది డిగ్రీలు ఉన్నాడు అనుకుందాం మనం పదిహేడు ముప్పై తొమ్మిది అంటే వేసుకో అనుకోండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ హౌస్ ఐదవది పంతొమ్మిది డిగ్రీలో ఉంది పదిహేడుకి పంతొమ్మిదికి రెండు డిగ్రీలు కదా కదా కాబట్టి ఐదో ఇంట్లో రవి ఎలా ఉన్నాడు నూట ఇరవై ఆరో పేజీకి వెళ్ళండి బాగా వెనక్కి వెళ్ళండి నూట ఇరవై ఆరో పేజీలో చూడండి పంచమమల రవి ఇంత రవి అని సూర్యుడు ఉన్నచో ఒకరిద్దరికన్నా సంతతి ఉండదు ఇట్లా చూసారా అది ఆ చదువుకోవాలి మీరు నెక్స్ట్ బుధుడికి వెళ్ళండి పంచమమలో బుధుడు చూడండి నూట ముప్పై ఏడో పేజీకి వెళ్ళండి పంచమమున బుధుడు చూడండి ఇక్కడ పంచమం ఇందు బుధుడు ఉండొచ్చు పంచి బుద్ధి బలం కలిగి వ్యాపార సంస్థలు నిర్వహింప గలవరకును సినిమా థియేటర్లు విలాస సంస్థలు వ్యాపారం అనుకూలము వివాహమున ప్రణయమున ఏమైనా చూసారా అవన్నీ కూడా అది బుధుడు ఐదో ఇంట్లో చంద్రుడు చూడండి ఆరో ఇల్లు ఏమో ఇరవై నాలుగు డిగ్రీలో ఉంది చంద్రుడు పదమూడు డిగ్రీలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్ గా ఆరో ఇంట్లో ఉన్నట్టు లెక్క సో ఏం చేయాలి మీరు చంద్రుడు ఆరో ఇంట్లో వన్ థర్టీ టూ పేజ్కి వెళ్ళండి వన్ థర్టీ టూ పేజ్కి వెళ్ళండి వన్ థర్టీ టూ పేజీలో చూడండి మీరు సష్టమం ఇంత చంద్రుడు ఉన్నచో తల కింద తన కింద పనిచేయ వారు అనుకూల రాయి సహాయం చేయొచ్చు అందరూ తాను యజమాని కన్నా సేవకునిక ఎక్కువ రాణించు ఇదంతా ఉండదు అది నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ శని చూడండి నూట యాభై తొమ్మిది నూట యాభై తొమ్మిది శని ఆరో ఇంట్లో ఉన్నాడు నూట యాభై తొమ్మిది చూడండి చూడండి సస్తమం ఇంత శని అనొచ్చో తరచుగా వ్యాధిగ్రస్తు డగ్గుచుండును ఆరోగ్యం సమకూర్చుకున్న గల పరిస్థితులకు అవకాశం ఉండదు చిన్నతనముల పెద్దల అనాదరం వలను పెద్ద వయసున భార్య బిడ్డల అనాదరం వలను అన్ని పానీయాదులు దక్షత లేక అనారోగ్యవంతులుగా జీవించడం ఇదంతా ఉంది బ్యూటీ చెప్పినా మీకు నేను యాక్చువల్ గా ఈ జాతకం ఎవరితో నా తెలియని జాతకం పట్టాను కదా ఎగ్జామ్ పట్టుకొచ్చినాం ఈ లక్షణాలు ఏవి ఆరో ఇంట్లో సరి ఉన్న లక్షణాలు ఏవి ఈ జాతకంలో జాతకం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనిపించడం చేత శని ఇక్కడ ఉచ్చ శని ఇక్కడ ఉచ్చ శని ఉచ్చగా ఉన్నప్పుడు కింద పనిచేసే వాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం కానీ వ్యాధులు ఉంటాం కానీ వ్యాధులు ఉంటాయి ఉచ్చ గ్రహం అవటం వల్ల ఏమవుతుంది ఉచ్చ గ్రహం అవటం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ ఆరో ఇంట్లో శని ఉంటే చెప్పిన లక్షణాలు ఉచ్చ గ్రహం కావడం వల్ల అంత నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండకపోవచ్చు సుమా అని మనకి మీకు గుర్తు రావాలి అది ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది చార్ట్ అంటే చిన్న విషయం కాదు చాలా పెద్ద విషయం అది చార్ట్ ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం అంటే చాలా పెద్ద విషయం అది అందుకే నేను పదే 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 నేను మనం బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ చేసి మాత్రమే ఉన్నాం మనం బేసిక్ స్టడీలో మాత్రమే ఉన్నాము ప్రొడిక్షన్స్ కాదు ఎవరికి ప్రొడిక్షన్స్ ఇవ్వబోకండి ఎవరికో క్యారీ అయిపోబోకండి మనం చాలా బేసిక్ స్టడీలో మాత్రం ఉన్నాం సుమా అని చెప్పి ఎందుకు 
అలాగే రిపీట్ చేస్తుంటానంటే యాక్చువల్ గా పుస్తకంలో చదువుకున్న దొరకలాగా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా చార్ట్ రీడింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అలా ఒక్కసారి పూర్తిగా మారిపోతుంది కాబట్టి ఇది మనం చేస్తున్న బేసిక్ స్టడీస్ మా అంటే స్పిరిచువల్ అస్ట్రాలజీలోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఏది పనికి వస్తుందో అంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం కానీ ప్రిక్టివ్ అస్ట్రాలజీ పక్క వెళ్ళడానికి మనం చెప్పుకోలేదు ఈ పుస్తకంలో ఎందుకు కూడా ప్రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ మీకు ఇస్తున్నాను అంటే ఆ గ్రహాలు రాసులు భావాలు దృష్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి తాలూకు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత బేసిక్స్ లో మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది దానికి స్టడీ కావాలి చదువుకోవాలి పుస్తకాలు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి కొన్ని జాతకాలు దగ్గర పెట్టుకోవాలి నేను నేర్చుకునే రోజుల్లో అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకి పన్నెండు గంటలకి మాస్ గారు మా క్లాసులు చెప్పారు రాత్రి పది గంటల దాకా నైట్ కాలేజ్ ఉండేది ఇంటికి వచ్చిన రకాల ఏలా టెన్ థర్టీ వేలు ఏమైనా అయ్యేది అప్పుడు కూర్చోండి మాస్టర్ క్లాసులు చెప్పారు ఏ టూ ఓ క్లాక్ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు మళ్ళీ ఐదు గంటలకి ఐదున్నర లేచి ప్రేయర్ కి హోమానికి రావాల్సి వస్తుంది మళ్ళా డే టైం అంతా ప్రెస్ లోనో డిస్మెన్స్ లోనో స్కూల్ లోనో వచ్చి వాళ్ళు వస్తుంది సాయంకాలం నైట్ కాలేజీకి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు చేసుకుంటాం ఈవెన్ ఈవెన్ దెన్ మేము ఒకరు పోటీ పడి ఆ జాతకాలు సంపాదించుకొని పది ఇరవై ముప్పై యాభై వంద రెండు వందలు జాతకాలు సంపాదించుకొని అది కూడా అన్ని చాలా డిఫికల్ట్ ఆర్ట్స్ కోప్ సంపాదించుకొని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వర్కౌట్ చేసుకుంటూ డౌట్స్ ఉంటే మాస్టర్ గారిని అడుగుతూ క్లారిఫై చేసుకుంటూ అంత చేసి అంత చేస్తే ఎప్పటికీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చిందేమో అని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఇంత చేస్తే సో జస్ట్ లెక్చర్లు వినేద్దాం అనుకుంటే వినే వినేస్తే బాగుంటుంది ఫిలాసఫీ లాగా బాగుంటుంది కానీ నిజంగా సైన్స్ లో వెళ్దాం అంటే మాత్రం చాలా సంపడాలి గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు అయిపోయింది కదండి తర్వాత ఇంద్రుడు ఎక్కడ మనం ఆ ఇంద్రుడు నేను దీంట్లో నెంబర్ ఎక్కించుకోలేదు అక్కడ ఉంటాడు ఇంద్రుడు ఎముడు అయిపోయి ఎముడు ఉన్నాడు కదా ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు జాతకంలో ఆరో ఇంట్లో ఇంద్రుడు ఉన్నాడండి వరుణుడు తర్వాత ఇంద్రుడు ఉంటాడు ఇంద్రుడు ఎన్నో ఆరో ఇంట్లో ఇంద్రుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకసారి మీరు ఆ వన్ సెవెంటీ పేజ్కి వెళ్ళండి వన్ సెవెంటీ పేజ్కి వెళ్తే షష్టమము ఇంద్ ఇంద్రుడు ఓకే అండి ఇంద 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 ఇంద్రుడు ఉండొచ్చు ఏకాంత జీవితము కానీ మఠంలో కానీ గుహల్లో కానీ జీవితం జరుగును లేదా కథలకు స్వతంత్రము లేని అస్వతంత్ర వృత్తి ఉండును ఆ జన్మ బంధన యోగము కలగవచ్చును ఎప్పుడు కలుగుతుంది ఇతర గ్రహములు అశుభ దృష్టి ఉండొచ్చు ఉన్మత్తాలయ బంధనము కలగవచ్చును పిచ్చాసుపట్లు జాయిన్ చేస్తారు సమ అని చెప్తున్నారు యవ జాతకులో ఆరో ఇంట్లో మీరు మీరు ఇంద్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీ అబ్బాయి పిచ్చాసుపత్రిలో జాయిన్ చేస్తారంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా మనల్ని తీసుకెళ్లి పిచ్చి హాస్పిటల్ వేస్తారు వాడు బాగుంటాడు మనల్ని తీసుకెళ్లి వీడు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి ఆ మనల్ని తీసుకెళ్లి పిచ్చి హాస్పిటల్ వేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రం మనకు వస్తాయి ప్రిడిక్షన్స్ ఇచ్చి పోగండి సుమా అందుకే మళ్ళీ వాళ్ళు రిపీట్ చేస్తాను మీరు ఇచ్చేసి మీకు ఎవరు చెప్పారంటే రాజు గారు చెప్పారని చెప్పారు అనుకోండి నన్ను కూడా పడికెళ్లి పిచ్చి హాస్పిటల్ వేస్తారు అలాంటి మనం చేయబోకండి ప్రిడిక్షన్స్ ప్రిడిక్షన్స్ వెళ్ళబోకండి చాలా మంది మాట్లాడుతుంటారు మేము ఈ జాతకాలు చూసాం అన్ని జాతకాలు చూసాం చాలా చేసి చాలా చూసాం అని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తూ ఉంటారు ఈ అవన్నీ 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 ఆ వాటితో మీరు ఎప్పుడు కూడా క్యారీ కాబోకండి దీంట్లో నమ్మకాలు ఉండాలి అనేది భగవంతుని మీద నమ్మకం ఉండాలి కానీ సైన్స్ మీద నమ్మకం తప్ప సైన్స్ నమ్మకం తప్ప సైన్స్ ప్రూఫ్ కావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది స్పిరిచువల్ థింగ్ స్పిరిచువాలిటీ లో నమ్మకం అంటే అక్కడ కూడా గుడ్ నమ్మకాలు ఉన్నాక వీలేదు నమ్మినా నష్టపోయేది ఏం లేదు దాంట్లో సైన్స్ లో నమ్మకాలు ఏమి ఉండవు రాజు గారు చెప్పారు కాబట్టి కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇంకొక ఆయన చెప్తే కరెక్ట్ అయి ఉండదు నా మీద మీకు ఉండే నమ్మకాలకి మీ మీద నాకు ఉండే నమ్మకాలకి సైన్స్ కి సంబంధం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి చదువుకోవాలి కష్టపడాలి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవాలి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకోవాలి చాలా వర్కౌట్ చేసుకోవాలి ఎన్నో కాంబినేషన్ వర్కౌట్ చేసుకోవాలి ఎన్నో బుక్స్ చదువుకోవాలి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నా వరకు నేను మిమ్మల్ని గైడ్ చేయగలను పుస్తకాలు సజెస్ట్ చేయగలను డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేయగలను నాకు తెలిసినంత వరకు లేకపోతే ఎందుకన్నా బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ నేను సజెస్ట్ చేయగలను అంతవరకే నా డ్యూటీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ అండి ఇప్పటికే సెలెక్ట్ గారు గంట అయింది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ లోకి వెళ్తున్నాం అవే ఆస్పెక్ట్స్ యాక్చువల్ గా ఇవాళ క్లాస్ కి వచ్చే లోపల ఈ పన్నెండు సన్ సైన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మీరు చదువుకోవాలని అనుకున్నాను ఆ నిన్న మొన్న నేను ఎంతమంది చదువుతున్నారా అని చూస్తే ఈ రోజుకి రెండు పూట్ల పెట్టడం వల్ల చాలా మంది చదువుకోలేకపోతున్నారు
ఈ గ్రహ ఒక్క రాశి ముప్పై డిగ్రీలు ఉంటుంది మొట్టమొదటి బేసిక్ ఒక్క రాశి ముప్పై డిగ్రీలు ఉంటుంది పన్నెండు రాశులు పన్నెండు ముప్పై మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉంటారు ఉంటుంది మొత్తం రాశి కూడా మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉంటాయి కొన్ని రాశిలో గ్రహాలు ఉంటాయి కొన్ని రాశిలో గ్రహాలు ఉండవు ఒక్క రాశిలో రెండు మూడు గ్రహాలు ఉండొచ్చు ఒక్క రాశిలో నాలుగైదు గ్రహాలు ఉండొచ్చు కొన్ని రాశిలో గ్రహాలు లేకపోవచ్చు ఉంటే ఏదో అయిపోతుంది లేకపోతే ఇంకేదో అయిపోదు అనేటటువంటి దేని లేదండి వాళ్ళు పుట్టిన సమయాన్ని బట్టి పుట్టిన పుట్టినటువంటి టైంని బట్టి మంత్రని బట్టి ఇయర్ని బట్టి ఆ గ్రహాలు ఉండవు ఉండవు పడ అనేది ఉంటుంది అది ఇటు అది అన్ని జాతకాలలో కామన్గా ఉంటుంది అన్ని గ్రహాలు అయ్యో నాకు పల్లా భావంలో గ్రహం లేదే ఆ భావం అంతా నా జీవితంలో పనిచేయదా అని అలాగే ఉండదు సో ఇప్పుడు ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఏంటి చెప్తాను మీకు గ్రహాల మధ్యన దృష్టిలో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మొట్టమొదట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సమాగమము కంజంక్షన్ నేను చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అందులో చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మొట్టమొదటి దృష్టి సమాగమం అంటే కంజంక్షన్ అంటే ఒకే రాశిలో ఒకటి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ గ్రహాలు ఉండాలి అంటే రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇన్నా ఉండొచ్చు ఆ గ్రహాల మధ్య ఉండేటటువంటి ఆ దృష్టి ఉంటుంది చూసారా దీన్ని సమాగమ దృష్టి ఇంగ్లీష్ లో కంజంక్షన్ అని అంటారు గుర్తుపెట్టి ఈ దృష్టిలు కూడా ఇందాక భావాల లాగే భావాల లాగానే కూడా దృష్టిలు కూడా ఒక సింపుల్ ఫామ్ లా మనం ఫాలో అవుతాం మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇండియన్ ఆస్ట్రాలజీకి వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రాలజీకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రా ఇండియన్ ఆస్ట్రాలజీలో ఆ రాశిలో ఏ గ్రహాలు అయితే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కంజెక్ట్ అంటే సమాగమ సమాగమంగా ఉన్నాయని అనుకుంటారు వాళ్ళు దాంతోనే వాళ్ళు ప్రొడిక్షన్స్ కలిగారు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు దాంట్లో ఇండియన్ ఆస్ట్రాలజీలో కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు బీవీ రామన్ లాంటి వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కేఎన్ రావు గారు డేవిడ్ ఫ్రాలే అని అమెరికన్ ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది ద మోస్ట్ ఫేమస్ స్పిరిచువాలిటీలో ఆయుర్వేదంలో ఎస్ట్రాలజీలో చాలా వాటిలో అతను చాలా ఫేమస్ అంటే కొన్ని కొన్ని కోట్ల ఇండియన్స్ కన్నా కొన్ని కొన్ని లక్షల మంది ఇండియన్స్ కన్నా కూడా ఈజ్ బెటర్ ఇన్ సాంస్క్రిట్ అండ్ ఆయుర్వేద అండ్ ఇండియన్ ఎస్ట్రాలజీ అతను చాలా జీనియస్ అతను డేవిడ్ ఫ్రాలే అని శివానంద్ గురు గారు శిష్యుడు అది వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ రాశిలో గ్రహాలన్నీ కలిసి ఉన్నట్లయితే ఆ గుంపుగా ఈ రా రాశిలో గ్రహాలన్నీ కలిసి ఉన్నట్టుగానే వాళ్ళు తీసుకుంటారు వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రాలజీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గ్రహం ఉదాహరణకి మీకు చెప్తారు చూడండి ఇక్కడ మీరు ఈ జాతకంలో ఐదేంటో రండి ఐదేంట్లోకి వస్తే ఐదేంట్లో ఐదవ భావం కదా కన్యా రాశి అండి కన్యా రాశి పంతొమ్మిది డిగ్రీలో ఉంది సన్న పద్న పది పదిహేడు డిగ్రీ పదిహేడు తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిదిలో ఉన్నాడు బుధుడు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళలో ఉన్నాడు అంటే ఏంటి ఈ భావానికి అటు ఇటు దగ్గరలో ఉన్నారు ఒక డిగ్రీ ఒకటి డిగ్రీ దగ్గరలో ఉన్నారు వెస్ట్ ఆస్ట్రాలజీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఫామ్ కావాలండి చాలా ఆస్పెక్ట్స్ సమాగమము అర్ధకోణ దృష్టి కోణ దృష్టి కేంద్ర దృష్టి సంసార దృష్టి ఏది ఎనీ ఆస్పెక్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆ రెండు గ్రహాల మధ్య ఆస్పెక్ట్ ఉందా ఉంటుంది కదా అది మినిమం త్రీ డిగ్రీస్ ఆర్ మాక్సిమం ఫైవ్ డిగ్రీస్ కానీ దూరం ఎక్కువ ఉంటే ఆ ఆస్పెక్ట్ అనేటటువంటిది స్ట్రాంగ్ గా పనిచేస్తుమా అని చెప్తారు వెస్ట్ నేస్ట్రాలజీస్ రెండు గ్రహాలు అదే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు గ్రహాల మధ్య ఉండే దూరం ఉంటుంది కదా ఆ దూరం అనేటటువంటిది అటు ఐదు ఇటు ఐదు ఎలాగైతే భావానికి అటు పన్నెండు ఇటు పన్నెండు చెప్పుకున్నాం గ్రహానికి అటు ఐదు ఇటు ఐదు డిగ్రీలు తీసుకుంటే మూడు డిగ్రీలు చాలా బెటర్ చెప్తారు వాళ్ళు సేమ్ డిగ్రీ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ గా పనిచేస్తుంది ఆస్పెక్ట్ లేదు త్రీ డిగ్రీస్ అటు ఇటు అయినా కూడా పర్వాలేదు ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే కొంచెం కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవచ్చు కానీ బియాండ్ దట్ ఎట్టి పరిస్థితి లో కూడా బియాండ్ దట్ మాత్రం వెళ్తే మాత్రం ఆస్పెక్ట్ అది ఆ ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే చెప్తామో లక్షణాలు అవి చాలా బలంగా పనిచేస్తున్నా అని చెప్తారు ఒక చంద్రుడికి రవికి మధ్య మాత్రం టెన్ డిగ్రీస్ వరకు తీసుకోవచ్చు చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ స్టడీలో వస్తాయి సో మన వరకు మనం ఏం ఏం చెప్పుకుందాం అంటే మిగతా స్పెషల్ స్టడీస్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇండియన్ ఆస్ట్రాలజీ వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రాలజీ కూడా అన్ని పక్కన పెట్టి మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఫార్మ్ అవుతున్నప్పుడు ఏ డిగ్రీల మధ్య ఆస్పెక్ట్ ఫార్మ్ అవుతుందో చెప్పుకుంటాము ఆ డిగ్రీస్ అటు పక్క మూడు ఇటు పక్క మూడు ఫర్ ది టైం బీ ఆర్ అటు పక్క ఐదు ఇటు పక్క ఐదు తీసుకుని సరిపెట్టుకోండి మిగతా 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 ఎక్సెప్షన్ స్టడీ పక్క ప్రస్తుతానికి పోవద్దు తర్వాత చూద్దాం ఎప్పుడైనా మేలు ఎవరైనా కొంతమంది ముందుకు వచ్చి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉ
ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అది కాదు ఈ గ్రూప్ లో అది సాధ్యం కాదు మనకు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పదం ఏంటి ఏ ఆస్పెక్ట్ గురించి మనం చెప్పుకున్నా కూడా ఆ గ్రహం తాలూకా డిగ్రీల్లో అటు ఐదు ఇటు ఐదు మనం కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటాం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు సమాగమ దృష్టి అంటే రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాం రెండు గ్రహాలు ఉదాహరణకి ఆ శుక్రుడు ఉన్నాడు అనుకుందాం శుక్రుడు ఒక రాశిలో పది డిగ్రీలు ఉన్నాడు కానీ బుధుడు ఉన్నాడు అనుకుందాం పదిహేను డిగ్రీలు ఉన్నాడు ఈయనకి ఆయనకి ఎంత తేడా ఉంది ఫైవ్ డిగ్రీస్ తేడా ఉంది అదే పదిహేను పది డిగ్రీస్ పదిహేను డిగ్రీలు ఇట్స్ ఓకే దాన్ని మనం సమాగమ దృష్టిగా తీసుకుంటాం కంజంక్షన్ గా తీసుకుంటాం అంటే యాక్చువల్ డిగ్రీ దగ్గర డిగ్రీ ఒకే డిగ్రీలో లేరు ఫైవ్ డిగ్రీస్ దూరంలో ఉన్నారు పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే సమాగమ దృష్టిగా తీసుకుంటాం అది అంటే రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో ఉండి ఫైవ్ డిగ్రీస్ దూరంలో ఉంటే సమాగమ దృష్టి కంజంక్షన్ అని తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ సిక్స్ డిగ్రీస్ దూరంలో ఉంటే అంటే ఏంటి ఓ గ్రహం మేషంలో గ్రహం ఉంది మేషంలో గ్రహం పది డిగ్రీల్లో ఉంది మిథుల్లో గ్రహం పది డిగ్రీల్లో ఉంది మేషంలో నుంచి మిథున వానికి ఈ పది డిగ్రీలు అంటే మేషంలో ఒక ఇరవై డిగ్రీల మీలే వృషభంలో ముప్పై డిగ్రీల మీలే ముప్పై ఇరవై ప్లస్ యాభై ఈ గ్రహం పది డిగ్రీల్లో ఉంది అంటే పది డిగ్రీలు అరవై డిగ్రీలు ఒక గ్రహం నుంచి ఒక గ్రహం అరవై డిగ్రీల్లో ఉంటే దాని ఏమన్నారు అర్ధ కోణ దృష్టి ఇంగ్లీష్ లో సెమీ సెక్స్ ఇంగ్లీష్ లో సెక్స్టైల్ అన్నారు తెలుగులో అర్ధ కోణ దృష్టి ఇంగ్లీష్ లో సెక్స్టైల్ అన్నారు ఈ అరవై డిగ్రీల తాలూకు దృష్టి రెండు గ్రహాల మధ్య ఉన్నప్పుడు అరవై డిగ్రీలు కదా యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఐదు వరకు అంటే ఫైవ్ డిగ్రీస్ బ్యాక్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ముందుకి తీసుకుంటాం అనమాట ఇటు యాభై ఐదు ఇది రెండు గ్రహాల మధ్య యాభై ఐదు డిగ్రీల దూరం కానీ అరవై ఐదు డిగ్రీల దూరం కానీ ఈ మధ్యలో ఉన్నా కూడా మనం అర్ధ కోణ కోణ అర్ధ కోణ దృష్టిలో సెక్షన్ తీసుకోం సెకండ్ నెక్స్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఒక రాశి నుంచి మూడో రాశిలో ఉంటేనేమో అర్ధ కోణ దృష్టి అవుతుంది ఒక రాశి నుంచి ఏదైనా గ్రహం నాలుగో రాశిలో ఉంటే మాత్రం ఏమవుతుంది అది కేంద్ర దృష్టి అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ కూడా సేమ్ అంతే ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటాం రెండు గ్రహాల మధ్య దృష్టి ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉన్నట్లయితే అంటే ఒక రాశి నుంచి నాలుగో గ్రహం నాలుగో రాశిలో ఉన్న గ్రహం కేంద్ర దృష్టి దీన్ని స్క్వేర్ అంటారు ఇంగ్లీష్ స్క్వేర్ కేంద్ర దృష్టి స్క్వేర్ అంటారు నెక్స్ట్ ఒక రాశి నుంచి ఇంకొక రాశి ఐదవ రాశిలో ఉన్న గ్రహం అంటే మేషం నుంచి ఉదాహరణకి మేషం నుంచి సింహం ఐదవ రాశి సింహం నుంచి ధనుస్సు ఐదో రాశి అట్లా ఈ నూట ఇరవై డిగ్రీలు మళ్ళీ మామూలే నూట పదిహేను నుంచి నూట ఇరవై ఐదు దాకా ఈ ఇలా గ్రహాలు అన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం కోణ దృష్టి అంటాం ట్రైన్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ట్రైన్ ఆస్పెక్ట్ కోణ దృష్టి అంటాం అలాగే ఒక రాశి నుంచి ఆపోజిట్ అంటే ఏడో ఇంట్లో ఒక రాశి నుంచి ఆపోజిట్ సైన్ లో ఏదైనా గ్రహం ఉన్నప్పుడు దీన్ని సమసప్తకము ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఆపోజిషన్ అంటారు దీన్ని ఒక రాశి నుంచి ఎదురుగా ఉండేటటువంటి రాశి ఎదురుగా అంటే ఈ చట్టంలో ఎదురుగా అంటే ఇలా ఇలా రాదు క్రాస్ వాస్తు చూసుకోండి మేషానికి తిన్నంగా అయితే రుచిగా ఉంటుంది ఇక్కడ క్రాస్ వాస్తు చూసుకోండి అది ఏడోది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఒకటి నుంచి ఏడో ఏడో రాశిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని సమసప్తకము ఆ పొజిషన్ అంటారు ఈ దృష్టిలో వాళ్ళు ఏం తెలుస్తుంది రెండు శుభగ్రహాల మధ్య సమాగమ దృష్టి మంచిదే రెండు అశుభగ్రహాల మధ్య కానీ అశుభగ్రహాల మధ్య చెప్పుకున్న అశుభగ్రహాలు అనే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తాను శుభ అశుభ అనేటటువంటి వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీలో ఒకలా డీల్ చేస్తారు ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో ఒకలా డీల్ చేస్తారు నేను ప్రస్తుతం వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తున్నాను ఇండియన్ అస్ట్రాలజీకి నెక్స్ట్ కొంచెం చెప్పడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను ఎక్కువ లేదా ఎక్కువ మీరు ఇండియన్ అస్ట్రాలజీ చెప్పాలంటే చాలా డెప్త్ గా చెప్పాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియన్ అస్ట్రాలజీ వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీని డీల్ చేయడం చాలా ఈజీ ఇండియన్ అస్ట్రాలజీని డీల్ చేయడం చాలా 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 కష్టం ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో ప్రేక్షణ చేయడం చాలా కష్టం ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో గ్రహాల తాలూకు బలం కట్టుకోవడం చాలా కష్టం వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ కంపేర్ టు ఇండియన్ అస్ట్రాలజీ కన్నా చాలా చాలా సులువు ముఖ్యంగా థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్రిడిక్షన్స్ వెళ్ళిపోదలుచు వెళ్ళిపోదలుచుకుంటున్నప్పుడు మనం చచ్చినట్టుగా వెస్టర్న్ ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో రావాల్సి వస్తుంది వచ్చి వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీ కూడా మనకు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో నోట్స్ తయారు చేసి పెట్టుకుని ఆ పీరియడ్స్ కి వెస్టర్న్ అస్ట్రాలజీలో కాలకులేషన్స్ తగిలి పెట్టుకుని నేను ఒక విషయం చెప్తున్నానండి స్పిరిచువల్ అస్ట్రాలజీ నేర్చుకోవడం చాలా సులువు అండి ప
అసలు స్మృతి వర్షాలు చెప్పి అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం ధ్యానాలు ఎన్ని విధాలు ధ్యానాలు ఎన్ని రకాలు ధ్యాన స్థితి ఎలా ఉంటుంది మోక్షం అంటే ఏంటి నిర్మితవాద సమాధి అంటే ఏంటి సౌకర్ సమాధి అంటే ఏంటి సుషుప్తి అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కష్టం కానీ ధ్యానం చేసుకోవడం కష్టం కాదు లైఫ్ ని అలా అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టి టెక్నికాలిటీస్ లోకి వెళ్ళిపోతే కష్టం అది నిజంగా పనిచేయడం అనేది కష్టం కాదు స్పిరిచువల్ అస్ట్రాలజీలో నువ్వు నువ్వు ఎంతవరకు ఎదుగుతున్నావు ఎంతవరకు నువ్వు ఉన్నతమైన స్థితిలోకి పెడుతున్నావు నీ భావాలు ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి ఈ సృష్టి అని అర్థం ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నావు అనేది మాస్టర్ లాంటి ఆయన మహాత్ములు అసలు పుస్తకాలు చదువుకుంటే చాలా అది నేను అటుపండ అటుపండ నోట్లో పెట్టినట్టు ఉంటుంది మాస్టర్ పుస్తకాలు చదువుకుంటే నిజంగా ఆచరణలో పెట్టుకునేటట్టు దాన్ని ఊరిక పీకి లాగి దాన్ని ఊరిక టెక్నికల్ లో టెక్నికల్స్ తీసుకెళ్లి మన ప్రతాపాలని చూపిద్దాం అనుకుంటే అదంతా సైన్స్ లాగా అయిపోయి అదేదో ఆ రణగుణదం వల్ల అయిపోతుంది కానీ నిజంగా నిజంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితం యోగ జీవితం అనేటటువంటి అన్నిట్లోకి అదే బాగుంటుంది సరైన ఆహారం తీసుకుని ఏం దాంట్లో కష్టం తెలియదు రోజు కాసేపు గాయత్రి చేసుకో రోజు కాసేపు ధ్యానం చేసుకో రోజు కాసేపు ప్రాణాయామాలు చేసుకో మంచి జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకో పది మందితో మంచిగా మాట్లాడు పది మంది వాళ్ళు క్షేమం కోరు భగవంతుడు నమస్కారం పెట్టు ప్రకృతి ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకుని ఏంటి దాంట్లో ఏంటి దాంట్లో ఉండే పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు అర్థం కాదు ఇప్పటికీ నేను ఒకటే చెప్తుంటే ఎవరికైనా మనుషుల్ని మేపించడం కష్టమేమో కానీ భగవంతుని మేపించడం చాలా సులువు భక్తితో ఆయన మనల్ని అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన భక్తికి ఏంటి మనం పెట్టే పెట్టుబడి నా తెలియ కడుతున్నా భక్తికి ఏంటి మనం ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు నా తెలియ కడుతున్నా భగవంతుని మీద పరిపూర్ణమైన శరణాగతికి ఏంటి నీకు మనకు అయ్యే ఖర్చు ఒక ఆయన ఎటు వరకు కొనుక్కోవాలంటే ఒక యాభై రూపాయలు అవచ్చేమో కానీ భగవంతుని నమస్కారం పెట్టడానికి మనం ఏం ఖర్చు పెడుతున్నాం సో పిచ్చి మాట్లాడి వినబోకండి నిజంగా ఎవరైతే ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నారో జీవితాలని జీవితాన్ని మీరు హాయిగా హాయిగా గడపండి సింపుల్ టీచింగ్స్ తో జీవితాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళండి కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు లైఫ్ ఈ ఏ పేరుతో కూడా కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు కాంప్లికేట్ టీచింగ్స్ చెప్పే వాళ్ళని మీరు పక్కన పెట్టేసేయండి హాయిగా హాయిగా ఉండమని చెప్పే వాళ్ళు తాళ్ళ టీచింగ్స్ ఫాలో అవ్వండి ఎప్పుడు జీవితం బాగుంటుంది ఏం చెప్తాను మీకు ఇదంతా అంటే స్విచ్ల అస్ట్రాలజీలో మన సాధనకు సంబంధించి దాని వాడు అయితే సాధన మనకి చాలా ఈజీగా మనకు వంట పడుతుంది దాని వాళ్ళ కాకపోతే అప్పటికీ వంట పడుతుంది డిఫరెంట్ థింగ్ పెరిటివ్ అస్ట్రాలజీ అట్లా కాదు దాని చాలా 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 కొన్ని వేల కొన్ని వేల కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అటుపక్క వెళ్ళకపోవడం చాలా క్షేమం నన్ను అడిగితే ఎవరన్నా పెద్ద ఎవరన్నా ఉంటే మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే బాబు చెప్పండి నాకు ఏదో బాగాలేదు పరిస్థితి అంటే ఆయన చూసి చెప్తే సంతోషం కానీ నేర్చుకోవడం అంటే అది ఒక తపస్సు లాగా నేర్చుకోవాలి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఉల్టాగా చెప్తున్నాను మీకు ఓకే సో ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఇదండి ఇందులో శుభగ్రహాలు అంటే మనం ఏంటి పరిపూర్ణ శుభగ్రహం గురుడు అని చెప్పుకున్నాం మనం తర్వాత శుక్రుడు అని చెప్పుకున్నాం బుధుడు అని చెప్పుకున్నాము శుక్లపక్ష అని చెప్పుకున్నాము మిగతా అన్ని గ్రహాలని కూడా మనం శుభగ్రహాలు అంటే పరిపూర్ణ శుభగ్రహాలుగా తీసుకో మనం మిగతా అన్ని గ్రహాలను కూడా పాపగ్రహాలుగా తీసుకుంటాం మళ్ళా చెప్తున్నాం శుభం అశుభం పాపి అనేటటువంటిది మనం అనుకునే భావాల్లో కాదు ఆ ఏ గ్రహాలు ఏ రిజల్ట్స్ మనం సూచిస్తాయో దాన్ని బట్టి ఆ శుభ అశుభ అని పేర్లు పెట్టినా తప్ప గ్రహాలు బై దంసర్ పాపి కాదు శుభం కాదని కూడా చెప్పుకున్నా మనం పోలీస్ ఆయన జైల్లో పెడతాడు అంటే పోలీసు ఆయన చూస్తే వాడు భయపడతాడు దొంగతనం చేసిన వాడు భయపడతాడు దొంగతనం చేసిన వాడికి పోలీసు వాడు విలన్లా కనిపిస్తాడు అదే మనకి ఏదైనా రక్షణ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు పోలీసు ఆయన మనం రక్షణ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మనకు దైవంలా కనిపిస్తాడు అదే పోలీసు ఆ పోలీసు వారు మనకేమో దేవుడు లాగా కనిపించి ఇంకొక ఆయనకేమో దేవుడి లాగా కనిపిస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరైతే క్రిమినల్ ఆడికేమో పోలీసు ఏమో అమ్మ వీడు మంచివాడు కాదు అని అనిపిస్తుంది ఎవరైతే రక్షణ కావాలో మా ఆ పోలీసు మనం రక్షించినప్పుడు అమ్మ ఈయన మన దైవంలా కాపాడాడు అని అనిపిస్తుంది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ శుభాశుభాలు పాపి ఇవన్నీ కూడా మనకి టెక్నికల్ వర్డ్స్ చాలా మాటలు రిపీట్ చేస్తాను అక్కడ మాత్రమే పొరపాటు పడబోకండి ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో దాన్ని టెక్నికల్ గా డీల్ చేస్తారు వాళ్ళు అది అది నేను దాంట్లో నేను వెళ్ళట్లేదు సో రెండు శుభగ్రహాల మధ్య ఈ సమాగమ యుతి అనేటటువంటిది బాగానే ఉంటుంది కానీ ఒక అశుభగ్రహం శుభగ్రహం కానీ రెండు పాపగ్రహాల మధ్య కానీ రెండు అశుభగ్రహాల మధ్య కానీ ఈ యుతి ఈ సమాగమ దృష్టి మంచిది కాసు అని చెప్తారు ఉదాహరణకి కుజుడు శని ఉన్నారు కుజుడు తాలో టెంపరమెంట్ టోటల్ గా అగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది శని తాలో టెంపరమెంట్ టోటల్ గా స్లో గా ఉంటుంది రెండు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకటేమో హీట్ ఒకటేమో అగ్ని తత్వం గ్రహం ఒకటేమో చాలా స్లోగా ఉంటుంది ఒక గ్రహం అది రెండుకి ఎట్లా పొత్తు కుదురుతుంది
అదే ఏ భావంలో ఉంటుందో ఆ భావనకు సంబంధించినటువంటి శరీర భాగంలో ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ అనారోగ్యాలు ఖచ్చితంగా ఉంటేస్తున్నామని చెప్తాం ఇది అది మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి జాతకాలు చూసి మీరు మీకు అప్పం కాలం వెరిఫై చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఏం చెప్పుకున్నా సమాగమ దృష్టిలో రెండు శుభగ్రహ రెండు శుభగ్రహాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ రాలేదు కానీ ఒక అశుభగ్రహం ఒక శుభగ్రహం కానీ రెండు అశుభగ్రహాల మధ్య కానీ ఆస్పెక్ట్ మంచిది కాదు శుభ అని చెప్పు అన్ని వేళలా అన్ని వేళలా కూడా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో ఉండే దృష్టి ఏదైతే ఉన్నదో అది అన్ని వేళలా శుభమయ శుభ అని వెస్ట్ నష్టాలు చెప్తుంది ఇన్ని నష్టాల జిల్లాలో కొంచెం డీవియేషన్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ డీవియేషన్ ఎక్కువ డీవియేషన్ ఉంటుంది కానీ తక్కువ డీవియేషన్ ఉంటుంది దర్శన అస్ట్రాలజీలో మాత్రం అన్ని వేళలా కూడా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ కానీ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ కానీ అంటే అర్ధ కోణ దృష్టి కానీ కోణ దృష్టి కానీ అన్ని సందర్భాల్లో కూడా ఏ రెండు గ్రహాల మధ్య అయితే కోణ దృష్టి అనేది ఏర్పడుతుందో ఏ రెండు గ్రహాల మధ్య అర్ధ కోణ దృష్టి ఏర్పడుతుందో ఈ ఆ గ్రహాల్లో ఉండేటటువంటి పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాజిటివ్ ట్రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ జాతకాల మీద చాలా బాగా పనిచేస్తే సుమా అని చెప్తారు చెప్తారు మాస్ గారు కొంచెం ముందుకెళ్ళి ఏం చెప్తారంటే ఈ అర్ధ కోణ దృష్టి కోణ దృష్టి ముఖ్యంగా కోణ కోణ దృష్టిలో రెండు గ్రహాలు అర్ధ కోణ దృష్టి కోణ దృష్టిలో అది జాతక జాతకుడు మంచి కుటుంబాల్లో లేకపోతే మంచి పరిసరాల్లో మంచి వాతావరణంలో పుట్టినప్పుడు ఆ జాతక అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంచి ఆ ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ లో పెరుగుతారు కదా కొంతమంది వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ జాతకాలు ఎక్కువ కేంద్ర కేంద్ర దృష్టిలో కన్నా కూడా అర్ధ కోణ దృష్టి కోణ దృష్టిలో జాతకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏదైనా పరిసరాలు పరిస్థితులు ఆయన కలిసి వస్తాయి జీవితాంతాలు ఉంటాయని కాదు బేసిక్ స్టడీ మాత్రం మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి టైమ్స్ ఉన్నంత మాత్రం జీవితాంతం అద్భుతంగా ఉంటారనే ఉండదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి కేంద్ర దృష్టి నైంటీ డిగ్రీస్ దృష్టిని చూసారా అది కూడా సేమ్ అంతే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఎప్పుడు వెస్టర్న్ దృష్టిలో అది పాప దృష్టి కింద తీసుకుంటారు వాడు ఇండియన్ ఆస్ట్రేలియా ఏం చేస్తాం అంటే రెండు శుభగ్రహాల మధ్య కేంద్ర దృష్టి ఉన్నప్పుడు పాప దృష్టిగా మనం తీసుకోండి రెండు అశుభగ్రహాల మధ్య ఉంటే మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా పాప దృష్టి పనిచేస్తుందని తీసుకోండి దాని కారణం ఏంటని ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం దర్శన అస్ట్రాలజీ వాళ్ళతో బ్యాక్గ్రౌండ్ మేషం ఉంది అగ్ని తక్కువ ప్రాసి దాని నుంచి నాలుగోది నాలుగోది అయినటువంటి కర్కాటక ఉంది జలతత్వ ప్రాసి ఈ ఈ రెండు గ్రహ ఈ రెండు రాష్ట్రాల గ్రహాలు కేంద్ర దృష్టిలో ఉంటాయి నైన్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి అగ్ని తత్వానికి జల తత్వానికి మధ్య పొత్తు కుదురుతుందా కుదరదు అగ్ని తత్వానికి జల తత్వానికి మధ్య పొత్తు కుదరదు కాబట్టి ఈ రెండు తత్వాల రాసుల్లో గ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ఆ రాసుల్లో గ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ఆ గ్రహాల మధ్య ఉండే దృష్టి కూడా అట్లాగే అది హార్మోనియస్ గా పనిచేసి సుమా అనేది వెస్టర్న్ తాలూకా అవుట్లుక్ ఇండియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మేషానికి అధిపతి ఉంటాడు ఒక ఆయన కుజుర అధిపతి ఇక్కడ సు ఇక్కడ చంద్రుడు ఉంటాడు లేదా గురుడు ఉంటాడు గురుడు ఉచ్చ కర్కాట కానీ ఆ లేదా స్వక్షేత్రం ఉన్నాడు అనుకోండి చంద్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి చంద్రుడు కుజుడు రెండు కూడా డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ అయినప్పటికీ నైన్ డిగ్రీస్ అయినప్పటికీ కూడా స్వక్షేత్ర గ్రహాల మధ్య కాబట్టి ఆ పాప గ్రహాలు అనేటటువంటి ఇక్కడ పనిచేస్తు మా డిఫరెంట్ గా రీడ్ చేయాల్సి మా అని చెప్తారు ఇండియన్ స్థాయిలో నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా వెళ్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ భావాలకు అధిపతులు వాళ్ళు ఏ భావాలకు అధిపతులుగా ఉంటున్నారు చూసుకుంటారు అంటే చంద్రుడు ఏ భావానికి అధిపతిగా ఉంటున్నాడు కుజుడు ఏ భావానికి అధిపతిగా ఉంటున్నాడు ఈ యాస్పెక్ట్ చేసే గ్రహాలు ఏ భావాలకు అధిపతులుగా ఉన్నా కూడా చూసుకుంటారు అందుకే చెప్పాను ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో స్టడీ చాలా కష్టం అది అది గ్రీక్ అస్ట్రాలజీకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి ఈ మన ఈ బేసిక్ స్టడీకి అన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకి బేసిక్ ఏం తెలుసుకోవాలంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఈ రెండు కూడా ఆ దృష్టి శుభ దృష్టి ఇస్తాయి త్రీ అదే ఒకే రాశిలో ఉన్నటువంటి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కానీ నైంటీ కానీ వన్ ఎయిటీ కానీ నైంటీ వన్ ఎయిటీ ఆర్ సమాగమం కంజక్షన్ సేమ్ అవసరం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటాం అంటారు మనం ఈ మూడు దృష్టిలో శుభగ్రహాల మధ్య మంచి పదాలు ఇస్తాయి కానీ అశుభగ్రహాల మధ్య కానీ అశుభగ్రహం శుభగ్రహం ఉన్నప్పుడు కానీ అవి మంచి ఫలితాలు హార్మోనియస్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వ సుమాన్ మనకి చెప్తారు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఇది కొంచెం ఈ ఆస్పెక్ట్స్ వెళ్తాడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు ఈ ఇప్పటికే దాదాపు రెండు హాఫ్ అవర్ అయిపోయింది అయిపోతుంది సో ఈ నేను సెకండ్ వాల్యూమ్లో వెళ్ళాలి మీరు దీంట్లో సెకండ్ వాల్యూమ్
కేవలం నేను జోసు ప్రకాశంలో సేది సెకండ్ అవ్వదు ఇవ్వండి కేవలం నేను దృష్టుల మీదే రాశాను డ్రోనాడు పేస్ పైన నేను దృష్టుల మీదే రాశాను ఈ ఈ జ్ఞాతకంలో దృష్టిని నేను చెప్తాను ఈ పుస్తకంలో మీరు వెతుక్కోండి మొట్టమొదట సెక్స్టైల్స్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో జూపిటర్ చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ లో ఉన్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ జూపిటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ జూపిటర్ మిదల్ లో ఉన్నాడు ఇక్కడ చూడండి కూర్చుంటు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ లో ఉన్నాడు సింహంలో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ డిగ్రీస్ మనం తీసుకున్నాం అంటున్నాం కదా సెక్స్టైల్ ఉంది జూపిటర్ సెక్స్టైల్ మార్స్ అంటే గురుడికి కుజుడికి మధ్య ఒక అర్ధ కోణ దృష్టి ఉంది ఇది ఏం చేయాలి త్రీ సిక్స్టీ టూ పేజ్కి వెళ్ళండి త్రీ సిక్స్టీ టూ పేజ్కి వెళ్ళండి అక్కడ చూడండి కుజ కుజుని అర్ధ కోణ దృష్టులు అని ఉంది చూడండి హెడ్డింగ్ త్రీ సిక్స్టీ టూ పేజ్ కుజుని అర్ధ కోణ దృష్టిలో అని ఉంది అంటే కుజ గురువుల మధ్య ఆ సింబల్ కూడా వేసాను చూసారా అది అర్ధ కోణ దృష్టి సింబల్ అనమాట ఇది స్టార్ లాగా ఉంటే అర్ధ కోణ దృష్టి అనమాట ఇది ఇది ఆ సింబల్స్ కూడా నేను పెడతాను మీకు తర్వాత ఇది కుజు గురు చాలా చదువుకుంటుంది ఇట్లాగే గురుడికి శుక్రుడికి మధ్య ఒక అర్ధ కోణ దృష్టి ఉంది ఇక్కడ ఈ ఆర్ట్స్ లోప్ లో చాలా అర్ధ కోణ దృష్టి ఉన్నాయి చూడండి గురుడికి శుక్రుడికి మధ్య కూడా అర్ధ కోణ దృష్టి అంటే పదకొండు డిగ్రీలు ఉంది ఇక్కడ పదకొండు డిగ్రీలు పని చేస్తుందా మన దృష్టిలో అంటే పని చేయదు కానీ అర్ధ కోణ దృష్టిగా మనం స్టడీ కోసం తీసుకున్నాం అంతే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కి వెళ్తే మీరు గురుడికి ఆ బుధుడికి మధ్య కేంద్ర దృష్టి ఉండి బుధుడే గురుడేమో మిథుల్లో ఉన్నాడు మీకు బుధుడేమో గురుడేమో మిథుల్లో ఉన్నాడు గురుడేమో సారీ గురుడేమో మిథుల్లో ఉన్నాడు బుధుడేమో కంజిలో ఉన్నాడు చూడండి ఇరవై నాలుగు ఇరవై సో కేంద్ర దృష్టి ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు కేంద్ర దృష్టి చూడండి మీకు కేంద్ర దృష్టి ఎక్కడ ఉంటుంది దీంట్లో వెతుక్కోవాలి మనం కేంద్ర దృష్టి ఎక్కడ వెతుకా ఓకే త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ చూడండి త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ లో సరే చూడండి త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ కదండి మీరు వెళ్తే మీకు మీరు ఒకసారి త్రీ సెవెంటీ త్రీ లో చూడండి రవి కేంద్రంలో హెడ్డింగ్ పెట్టాను చూడండి ఆ కేంద్రంలో రవి కేంద్ర దృష్టిలో హెడ్డింగ్ ఉంచండి అందులో మీరు త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ వెళ్తే రవి గురువులు ఉంచి చూడండి ఆ మొత్తం పెద్ద నోట్స్ ఇచ్చాను ఆ చదువుకోవాలి ఓకే అండి ఇట్లాగా ఈ పుస్తకంలో మనం ఏం చేస్తామో ఈ పుస్తకంలో మనం మీరు ఇండెక్స్కి వెళ్తే మీరు ఇండెక్స్కి వెళ్తే ఇండెక్స్కి వెళ్ళండి మొత్తం అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి చాలా టైం వస్తుంది ఇండెక్స్కి వెళ్ళండి మొదటి భాగము ఆ ముప్పై ఒకటో పేజీ తీయండి రోమనాయకి ముప్పై ఒకటో ముప్పై ఒకటో పేజీ తీయండి రోమనాయక థర్టీ ఫస్ట్ థర్టీ వన్ పేజ్ తీస్తే అక్కడ చూడండి రెండో భాగము దృష్టులు గ్రామల దృష్టులు సమాగమము అర్ధకోణ దృష్టి కేంద్ర దృష్టులు పాన దృష్టులు సంసప్తల దృష్టులు ఇలా ఉంది చూసారా మొత్తం ఉంది చూసారా ఇందులో ఆస్పెక్ట్స్ అని మీరు పక్కన పెట్టి రాసుకోవాలి సమాగమంకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ గ్రహాల మధ్య సమాగమ దృష్టి ఉందో ఒక పేజ్ నెంబర్లు ఇచ్చారు సమాగము రవి చంద్రుడు బుధుడు రవితో సమాగమ దృష్టి ఏ గ్రహాలకు ఉన్నాయి చంద్రుడితో సమాగమ దృష్టి ఏ గ్రహాలకు ఉన్నాయి ఇలా ఉంటుంది మొత్తం అంతా అది మీరు చూసుకుని నోట్స్ తయారు చేసుకుని ఈ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో ఇదండి ఈ జాతకాలను చూసేటటువంటి విధానం అది ఇంకా ఇంకా జాతకాన్ని చాలా డెప్త్ గా చూడాలనుకున్నట్లయితే దీంట్లో మూడో వాయు ఉంటుంది ఇదే దేని చివరిలో మూడో వాయు ఉంటుంది మూడో వాయు ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది మూడో వాయు ఆ టూ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ పేజ్ నుంచి ఉంటుంది ఇక్కడ గ్రహాల తాలూకు వివరాలు గ్రహ షడ్పాలం కట్టడం అంటే ఏంటి గ్రహ మైత్రి అంటే ఏంటి కుజుడు బుధుడు ఆయుధాయం ఎలా కట్టుకోవాలి శారీరక లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వ్యాధులు ఎలా నిర్ణయిస్తారు ధన యోగాలు అంటే ఏంటి మృత్యు ఉద్యోగాలు అంటే ఏంటి వివాహాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి స్త్రీ జాతకం అంటే ఏంటి సంతానం ఎలా ఉంటుంది శత్రుత్వ మిత్రత్వాలు ఎలా ఉంటాయి ప్రయాణాలు ఎట్లా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మూడో వాణ్యంలో ఆ వీలైనంత వివరంగా మీకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వీలైనంత వివరంగా తెలుసుకోవడం కోసం రాసాం అది సో ఆ దాంట్లో వెళ్ళట్లేదు అది కంప్లీట్ గా ఆ ప్రొడక్ట్ వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటిది జోష్ బాగా సెటిల్ పెట్టామంటే మనం ఈ ఫస్ట్ బుక్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బుక్ అంటే ప్రొడిక్షన్ రైట్ గా వె
ఆ బుక్ ఇక రాయాలి మనకి రాయలేదు మా ఆశా పుస్తకాలు ప్రింట్ అయిన తర్వాత రాసుకుందాం అనుకుంటున్నాము సో ఈ బేసిక్ స్టడీతో మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తి చేసినట్టండి నేను మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక మీకు లింక్ పంపిస్తాను టూ టూ లింక్స్ పంపిస్తాము ఒకటేమో మన ఫస్ట్ నేను ఆ ఫస్ట్ లెక్చర్ నుంచి జూమ్ క్లాసులతో కూడా కలిపి రాసులు పన్నెండు రాసులతో ఎండ్ అవుతుంది ఒక లింక్ సెకండ్ లింక్ లో ఏవైతే రిలీజియన్ క్లాసులు పది క్లాసులు పెట్టాం కదా ఒక సెకండ్ లింక్ నేను క్రియేట్ చేసి మళ్ళా మీకు నాలుగు రోజుల్లో సెకండ్ లింక్ పెడతాము మీరు సెకండ్ లెవెల్ లోకి వెళ్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ మొట్టమొదటి అన్ని క్లాసులు వినడం అనేది కాకుండా ఆల్రెడీ మీరు వినే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నేను ఈ పది రివిజన్ క్లాసులు ఉన్నాయి కదా ఒకసారి వినేసేయండి రోజుకి ఒక రెండు క్లాసులు చెప్పిన ఒక క్లాస్ వినేసేయండి వినేసిన తర్వాత సెకండ్ లెవెల్ కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారు అవుతారు అనుకుంటున్నారో మీరు నాకు సెకండ్ లెవెల్ లోకి వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు మూడు పనులు ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలి ఫస్ట్ లెవెల్ లో నేను లింక్ ఇచ్చేసాను మీకు ఎవరు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో ఎవరైతే ఏం క్లాసులు చెప్తారో తెలుసుకుందాం అనుకున్నారు కొంతమంది నేర్చుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది సుచిల అస్ట్రాలజీ కాబట్టి ఎప్పటి నుంచి ఒక కళ్ళ ముందు మాస్టర్ వచ్చి రాసినటువంటి సుచిల అస్ట్రాలజీ బుక్ అది మనం తెలుసుకోవాలి చదువుకుంటే అర్థం కాదు కదా అనుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా రకరకాల కాంబినేషన్స్ లో మన రెండు వందల యాభై మంది నా రెండు గ్రూపులు ఎప్పుడు జాయిన్ అయిపోయారు ఇందులో ఎంతమంది ఓపెన్ చేస్తారో ఎంతమంది ఓపెన్ చేయట్లేదో అవన్నీ కూడా మనకి మన రికార్డ్ అంతా దీంట్లో ఉంటుంది వచ్చేస్తుంది అది అది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ కాదు అది సెకండ్ లెవెల్ వెళ్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ చెప్తున్నా మొట్టమొదటిది జోడియాక్ మెటీరియల్ స్పిరిచువల్ లెవెల్ లో స్పిరిచువల్ స్పిరిచువల్ స్టాలజీ లో మనకు త్రీ లెవెల్స్ చెప్పాను మీకు సెకండ్ లెవెల్ కి టెక్స్ట్ బుక్ చెప్పాను మీకు సెకండ్ లెవెల్ కి ఒకే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ వేరే ఇన్ని పుస్తకాలు లేవు ఎస్ట్రాలజీ అండ్ అక్కల్ అండ్ స్పిరిచువల్ పర్సెప్షన్ సెకండ్ లెవెల్ లోకి వచ్చే వాళ్ళందరి దగ్గర ఈ పుస్తకం తప్పనిసరిగా ఉండాలి నెంబర్ వన్ మా దగ్గర ఈ పుస్తకం ఉందని చెప్పి నేను నాకు చూపించాలి ఆన్లైన్ లో ఎవరైతే ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేస్తారో వాళ్ళు కులపతి బుక్ ట్రస్ట్ కి రెండు వందల రూపాయలు పే చేసి ఆ రిసీట్ నాకు చూపించండి ఏంటిసారి మీరు ఎలా ఉన్నారా అంటే ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ లైఫ్ లో బాగా కాకపోతే స్పిరిచువల్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళలేము అది గుర్తుపెట్టి స్పిరిచువల్ లైఫ్ మూడు ముడి పట్టినట్టు స్పిరిచువల్ అస్ట్రాలజీ స్పిరిచువల్ లైఫ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు స్పిరిచువల్ సైన్సెస్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నప్పుడు దాని చాలా డిసిప్లిన్ కావాలి చాలా ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ కావాలి ఒక డిసిప్లిన్ కావాలి నేర్చుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు నేర్పించేటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా నేర్చుకోవాలి చెప్తున్నారు అట్లా నేర్చుకోవాలి తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరికి నేర్పిస్తే అప్పుడు మీ పద్ధతి మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు సో మేము ఏదైనా నేర్చుకుందాం అనుకున్నాడు మాస్ గారు ఏదైనా పుస్తకం చెప్పినప్పుడు మా చిన్న ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఏజ్ లో డబుల్ అకౌంట్ అయి బాబు ఆ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఇక స్టూడెంట్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు డబుల్ అకౌంట్ ఎక్కడికి చూస్తే ఆ పుస్తకాలు సంపాదించుకుని మాస్ గారు లైబ్రరీ లోకి వెళ్ళి మీ అందరూ చదువుకుంటూ నోట్స్లు తయారు చేస్తుంటే చాలా బాధపడి నేర్చుకున్నాను మీకు అవసరం లేదు ఈ గ్రూప్ లో చాలా మందికి అవసరం లేదు మీరు పుస్తకాలు కొనుక్కోగలరు చదువుకునే టైం ఉంటుంది మీకు మీరు ఏ మొబైల్ టైము మరో టైము కొంచెం కట్ చేసుకుంటే చాలా టైం మిగులుతుంది కొంత టైం మిగిలిపో మిగిలిపోనంత ఏమి ఉండదు యాక్చువల్ చెప్పాను సో ఆ బుక్ ఉండాలి నేను ఆ పుస్తకాలు రెండు వందల అరవై పేజీలు బుక్ యాక్చువల్ గా ఈ టూ సిక్స్టీ పేజెస్ పెట్టాలంటే ఫైవ్ ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది అంటే దాదాపు టూ ఇయర్స్ పడుతుంది అనుకోండి టూ ఇయర్స్ మన ఎక్కడ అవుతాం మనం ఆగడానికి సో నేను ఏం చేస్తానంటే అందులో అది నేను నేను ఆ ప్రిపేర్ అయ్యి పెట్టడం అనేది చాలా టైం నేను ఖర్చు పెట్టాలి ఒకసారి రిస్క్ వచ్చేస్తుంది ఇంత కష్టపడి నేను ఇంత కష్టపడి నేను పెడుతూ ఉంటే కానీ చదువుకోవడం కూడా టైం దొరకట్లేదు అనిపిస్తుంది అంటే ఎంత కష్టపడితే ఆ నోట్స్ తయారవుతుంది అందులో తీసుకుని ఎత్తు రాసుకుని కొన్ని కొన్ని కట్ చేసుకుని కొన్ని పెట్టుకుని మళ్ళీ రికార్డ్ చేసి ఇవన్నీ చేయాలి చాలా టైం నేను ఖర్చు పెట్టాలి కదా వైశ్యుడు అయ్యని క్వశ్చన్ నాకు వస్తే సో ఏ జ్ఞానం అయితే మాస్ గారు మాకు ఇచ్చారో అది మేము అందరికీ అందించాలని ఒక తాపత్ర సో అది చేత మీ సైడ్ నుంచి మీరు అట్లీస్ట్ రోజుకి ఎంతసేపు ఆ నోట్స్ చదువు కూడా ఎంతసేపు పడుతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది వీక్లీ వన్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే వీక్లీ వన్స్ ఆ వీక్ లో ఏవైతే నోట్స్ నేను ఇచ్చి ఉన్నానో మీకు దీంట్లో ఆ ఒక రికార్డ్ పెడతాను జూమ్ మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టాను నేను నేను ఒక రికార్డ్ పెడా నేను రికార్డ్ చేసి పెడేస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ వన్ వీక్ లో డౌట్స్ ఉంటే మాత్రమే నాకు గ్రూప్ లో పెట్టండి నాస్కారాలు ముద్రాలు ఇవన్నీ నాకు వద్దు
అట్లాగ నాకు కొంతమంది డాక్టర్స్ నాకు పెట్టినప్పుడు ఇది జూమ్ మీటింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తే నేను మీకు కొంతమంది కదా జూమ్ మీటింగ్ పెట్టి అందరికీ జూమ్ మీటింగ్ అక్కడ ఇక్కడ నుంచి అందరికీ జూమ్ మీటింగ్ కాదు ఎవరైతే సెకండ్ లెవెల్ లో ఈ పుస్తకం టెక్స్ట్ బుక్ గా దగ్గర పెట్టుకుని ప్రతిరోజు పుస్తకం చదువుకుంటూ నేను వారం ఒక రోజు వెళ్ళే లెక్చర్ అంతా వింటూ ఈ నోట్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఆ పుస్తకంలో మిగతాది నేను ఏదైతే కొన్ని స్కిప్ చేస్తా అని నేను పుస్తకంలో మొత్తం పుస్తకం పెట్టదలుచుకోవట్లా కొంత స్కిప్ చేస్తారు కదా అది కూడా మీరు చదువుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి చాలా తక్కువ టైమ్ లో మనం థర్డ్ థర్డ్ లెవెల్ లో ఫ్యూచర్ ఆస్ట్రాలజీ లోకి వెళ్ళొచ్చు అది అది ఇట్ ఈస్ రియలీ టాస్క్ అది అది చాలా పెద్ద టాస్క్ అది అది మనం పూర్తి చేయగలిగితే చాలా అదృష్టం అది కొంతమంది ఎవరో మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎవరు నాకు స్పెషల్ గా మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టండి ఫైనల్ గా ఒకసారి పెట్టండి నాకు కావాల్సిన బుక్స్ అవి నేను సజెస్ట్ చేస్తాను మీకు నేను ఆ పుస్తకాలు అవి సంపాదించుకుని నెమ్మదిగా మీరు కొనుక్కొని ఎక్కడైనా ఆ మన ట్రస్ట్ లో ఆ బుక్స్ మనం ప్రింట్ చేయలేదు సో అది మీరు కొనుక్కొని ఆ పుస్తకాలు నోట్స్ తయారు చేస్తుంటే నాకు తెలిసిన తర్వాత డైరెక్షన్ అనేది డైరెక్షన్ అనేది నేను మీకు ఇస్తూ ఉంటాను సో సక్సెస్ఫుల్ గా ఇవాళ అరవై ఆరు అవుట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ ఆ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ మంది టూ ఫిఫ్టీ ఇందులో కొంతమంది విజ్రమ్ గ్రూప్ లో కూడా అయిండొచ్చు ఆ రెండు వందల యాభై మంది అరవై ఆరు మంది జూమ్ మీటింగ్ వాళ్ళు వచ్చారు అంటే దాన్ని బట్టి రుచి రాష్ట్రాలు ఈ కోర్స్ ఎలా ఉంటుందో మీకు అర్థం అయిపోయి ఉంటుందో ఉంటాను ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో ఎంతమంది నిలబడతారో పూర్తిగా నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ డే టైం జూమ్ మీటింగ్స్ కి ఎవరైనా నేను పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళకి లింక్స్ పర్సనల్ గా ఇస్తాను నేను గ్రూప్ లో నేను లింక్ ఇవ్వదలుచుకోవట్లేదు ఆ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఆ సబ్జెక్ట్ లో మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మౌర్య అన్మ్యూట్ చేయ ఒకసారి ఇప్పుడు సరిగ్గా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయింది అనుకున్న టైమ్ లో నేను పూర్తి చేశాను ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆ ఈ సబ్జెక్ట్ వరకు ఎవరైనా కానీ మీరు క్వశ్చన్ లేదా ఈ సబ్జెక్ట్ వరకు నువ్వు చెప్పుకున్నంత వరకు జనరల్ చెప్పగలరా అంటే మనం చూసేటప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీలోనే ట్విన్స్ చాలా చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా కష్టం అది దీంట్లో సూట్ కాదు ఫిట్ కాదు ఇంకా మాట్లాడాలని మాట్లాడాలి సౌండ్ చూడాలి నమస్తే <laughs> 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 సార్ కోణాధిపతి అంటే ఎవరిని అంటాం సార్ కోణాధిపతి అంటే ఏం తీసుకోవాలి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పండి ఇప్పుడు కోణాధిపతులు అంటే ఐదు తొమ్మిది భావాల అధిపతులు కోణాధిపతులు అంటారు అర్థమైందా హలో గుప్తా సార్ కోణాధిపతి అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి సార్ అదే ఐదో భావం తొమ్మిదో భావం అధిపతులు ప్రధానికి ఆ వృషభం మనం చూసిన జాతకంలో వృషభం లగ్నం అయింది కదా ఓటో భావం అయింది కదా అక్కడి నుంచి ఐదోది కన్యా అవుతుంది 
అక్కడి నుంచి తొమ్మిదవది అక్రమం అవుతుంది ఐదు తొమ్మిది భావముల అధిపతులు కోణాధిపతులు ఒకటి నాలుగు ఏడు పది భావముల అధిపతులు కేంద్రాధిపతులు ఒకటి నాలుగు ఏడు పది భావముల అధిపతులు కేంద్రాధిపతులు ఒకటి ఐదు తొమ్మిది భావముల అధిపతులు కోణాధిపతులు ఓకేనా రైట్ ఇంకా నమస్తే సార్ ఇందాక మీరు ఆ భారతి అండి విజయవాడ నుంచి చెప్పండి అమ్మా ఇందాక మీరు ఇచ్చిన చార్ట్ లో సన్ సెవెంటీన్ డిగ్రీస్ లో ఉన్నారు కదండి హౌస్ ఏమో ఫిఫ్త్ హౌస్ నైన్టీన్ డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు భావంలో వచ్చేసరికి సన్ ఫోర్త్ హౌస్ లో ఉన్నట్టు లెక్క అండి అంటే ఇదేమో నైన్టీన్ డిగ్రీస్ అంటే ఫోర్టీన్ డిగ్రీస్ బ్యాక్ వెళ్ళమన్నారు కదా సెవెంటీన్ డిగ్రీస్ నుంచి ఫిఫ్త్ ఫోర్టీన్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే హౌస్ అంటే ప్లానెట్ దగ్గర నుంచి కాకుండా హౌస్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలా అండి అవును ఓకే 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 కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను హౌస్ దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కూడా భావాలు భావాలను తీసుకోవాలి గ్రహాల నుంచి కాదు అదే ఓకే ఓకే మీరు దృష్టి పెట్టుకోండి భావానికి పన్నెండు డిగ్రీలు కట్టి ఉంటే ఆ భావన బ్లైండ్ గా అనుకోండి అమ్మా ఓకే ఓకే అండి అదవుతుందండి అంటే ఫిఫ్త్ హౌస్ పద్దెనిమిది కదా పద్దెనిమిది పన్నెండు వెనక్కి వెళ్తే ఆరు డిగ్రీలు అవుద్ది అందుకే ఉంటారు సార్ నమస్తే అండి నేను రఘునాథ్ సాయి సార్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ వెనక్కి తర్వాత అని చెప్పారు కదా భావంకి అలా అక్వేరియస్ టూ అని చెప్పేసి టూ జీ అని ఒకటి ఉంది కదా యాప్ ఒకటి కదా దాంట్లో కూడా ఇలాగే తీసుకోవాలా ఒక యాప్ ఉంది కదా ఆస్ట్రాలజీ ఆస్ట్రాలజీ యాప్ అక్వేరియస్ టూ జీ అని ఉంది నాకు తెలియదు యాప్ గురించి సార్ యాపుల గురించి మర్చిపోండి మీరు కాలకులేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి యాప్ చాలా యాప్స్ ఉంటాయి మీరు కాలకులేషన్ చెప్పండి సార్ ప్లానెట్స్ ఇప్పుడు ఒకే దాంట్లో రెండు మూడు కలిసి కలిసి ఉన్నాయి కదా సార్ మూడు నాలుగు ప్లానెట్స్ అలా అప్పుడు మనం ఎలా క్యాలకులేట్ చూసుకోండి నాలుగో నాలుగో రాసి నాలుగో రాసి ఉంది కదా సింహం ఉంది కదా అవును సార్ అందులో ఏంటన్నాయి శుక్రుడు ఉన్నాడు వరుణ్ ఉన్నాడు కదా అన్ని నాలుగో నాలుగో అది బతికి తీసుకోవాలి మీరు అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ రెండు ప్లానెట్స్ థర్డ్ భావాలోకి కొన్ని ఏమో నాలుగో భావంలోకి వస్తాయి సార్ అయినా కూడా నాలుగో అధిపతిగా తీసుకోవాలి మీరు ఏ భావంలో ఉంటుంది వేరు భావాధిపతి వేరు ఇందాక చెప్పింది ఏ గ్రహం ఏ భావంలో ఉంది కానీ అన్ని కూడా సింహరాశి నాలుగో ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి నాలుగో నాలుగో భావం సింహరాశిగా తీసుకుంటారు మీరు నాలుగో అధిపతి కదా మీరు తీసుకోవాలి ఓకేమా ముందు బాపి గారు మీకు క్లియర్ గా ఉందా లేదా లక్ష్మి సార్ సారీ సార్ లక్ష్మి సార్ లక్ష్మి లక్ష్మి గారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కానీ ఈ నాలుగు ఈ నాలుగో భావంలో నాలుగో రాశి అయినటువంటి నాలుగో భావం అయినటువంటి సింహరాశి ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రహాలన్నీ కూడా నాలుగో భావం అధిపతిగా తీసుకోవాలి మీరు అడుగుతున్నారండి చెప్పండి ఎవరు ఎంఎస్ఆర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నా అండి నేను కూడా అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా వస్తుంది చాట్ లో చూపించినట్టుగా సేమ్ అయ్యే తీసుకోవాలి భావాల కింద కేంద్రాధిపతిగా తీసుకో అన్ని కూడా కేంద్రాధిపతులే ఇవి చతుర్థాధిపతి కేంద్రం కదా నాలుగు అంటే కేంద్రం కదా అవన్నీ కూడా కేంద్రాధిపతులే కేంద్రంలో ఉన్నట్టు తీసుకోవాలి కేంద్రాధిపతులు కాదు ఈ డిగ్రీస్ క్యాల్కులేషన్ అనేది వేరే ఆస్పెక్ట్ అది 
వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ ఒక టూ ప్లానెట్స్ థర్డ్ భావాల్లోకి ఫోర్త్ భావాల్లోకి వస్తే అట్లాగే తీసుకుంటాను ఈ ఉదాహరణకి కేతు ఉంది అనుకోండి కేతు మూడో ఇంటో ఉన్నట్టు లెక్క మన దీంట్లో అవును సార్ అదే సార్ అదే డౌట్ సార్ అదే సార్ డౌట్ అందుకని సూర్యుడు అవుతాడు ఇక్కడ పంచమాధిపు ఇక్కడ నాలుగో అధిపతి సూర్యుడు సూర్యుడు మారాడు సూర్యుడు అలాగే ఉంటాడు సూర్యుడు మారాడు అవును సార్ నాలుగో నాలుగవ భావ అధిపతి అంటే సూర్యుడే అవును సార్ ఇప్పుడు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు నేను నేను ఇందాక నాకు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ చెప్పాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఉదాహరణకి పదిహేడవ ఇంట్లో పదిహేడు పదిహేడు డిగ్రీ వెళ్ళి చూసారా అక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ డిగ్రీ వెళ్ళి చూసారా సెవెన్ సెవెన్ డిగ్రీ సెవెన్ ఇప్పుడు కేతు స్థానం కేతు స్థానంలో రవిని పెట్టుకోండి రవిని పెట్టుకోండి రవిని అను రవి నాడు అనుకోండి అక్కడ ఓకే సార్ ఏ రవి ఇంట్లో ఉంటాడు అప్పుడు థర్డ్ హౌస్ లో మూడో భావంలోకి వస్తాడు సార్ ఆ మూడో భావంలోకి వస్తాడు కానీ ఆ రవి చతుర్థాధిపతి అవుతాడు అది దాన్ని చెప్పదలుచుకుంది రవి నాడు అండి ఇప్పుడు కేతు సార్ అది ఎలా సింహానికి రవి కదా అధిపతి అవును సార్ అదే లేదా అంటే మూడో భావానికి నాలుగో భావానికి కూడా కారుకుడు అవుతాడా సార్ అప్పుడు అప్పుడు నాలుగో భావానికి అవుతాడు ఓకే అంటే ఓన్ హౌస్ లో ఉండబట్టి అంటారా సార్ భావాధిపతి కదా అతను భావాధిపతి కాబట్టి సూర్యుడు మూడో ఇంట్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా భావాధిపత్యం అనేది సూర్యుడు మూడో ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి రాకపోవడం ఉండదు ఓకే నాలుగో అధిపతి ఎవరంటే సూర్యుడే అది మూడో ఇంట్లో వెళ్ళాడు కదా అధిపతి కాడు కదా అనే ఉండదు ఇక్కడ అది అది ఇందా నేను చెప్పింది అది సార్ ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ గా వచ్చారు ఇప్పుడు సపోజ్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ హౌస్ యాజ్ మదర్ గా తీసుకుంటాం కదా సార్ థర్డ్ హౌస్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ తీసుకుంటాం కదా రవిని మీరు ఫోర్త్ హౌస్ అడిగి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు మీరు కేతు కేతు దా రవిని పెట్టుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అవును సార్ అర్థమైంది సార్ కేతు పేరు రవిని పెట్టుకోండి రవి ఏ రాశిలో ఉన్నాడు రవి కదా ఫోర్త్ హౌస్ కూడా సింహంలోనే ఉంది కదా దీన్ని బట్టి రవి మూడో ఇంట్లో వెళ్తాడు అయినప్పటికి అయినప్పటికి కూడా రవిపతి తీసుకోవాలని చెప్తున్నాను ఓకే సార్ ఓకే అండి అప్పుడు మూడో దానికి కాలకులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా సార్ ఇంకా మూడో ఇంట్లో రవిగా ప్రిడిక్షన్ తీసుకుంటారు మీరు ఓకే సార్ ప్రిడిక్షన్ మూడో ఇంట్లో రవిగా తీసుకుంటారు కానీ ఆధిపత్యం మాత్రం నాలుగో ఇంటి ఆధిపతి కానీ తీసుకుంటారు మీరు ప్రసాద్ ప్రసాద్ అర్థమైందా అంటే మీరు తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం మనం దేంట్లోకి వస్తారో చూసుకుని దానికి ఆధిపత్యంగా తీసుకోవాలంటారు ఏ గ్రహంలో ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ బాగాలేదు నాకు కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంది సార్ ఇంకా సన్ ఫోర్త్ సూర్యుడు లార్డ్ సన్ కాబట్టి ఫోర్త్ భావాధిపతి గా ఆయన తీసుకుంటాము భావంలోకి వెళ్ళేసరికి మూడులోకి వెళ్ళారు కాబట్టి అది మూడో మూడో భావంలో ఉన్నట్టు తీసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్ అండి ఎవరు మీ పేరు చెప్పండి భారతి అండి విజయవాడ గారు మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు అదే సార్ రెండింటికి రెండింటికి కూడా తీసుకుంటాం కదా ఒకటి అంటే మొదట్లో అగ్నిదత్త రాసులు లో ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి లేదా ఏ తత్వ రాసులు ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి అనేది మనం చెప్పినప్పుడు రాహుకేతు కూడా కౌంట్ చేయాలా లేకపోతే అవి ఛాయాగ్రహాలు సార్ 
రావద్గీతలు ఛాయాగ్రహాలు కదా అంతమంది నేను కౌంట్ లో పెట్టుకోలేదు సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ సమాగమ దృష్టి అనేది ఒక రెండు డిగ్రీలు ఉండి రెండు వేరే వేరే రాష్ట్రంలో కూడా ఉండొచ్చు కదా ఎలా ఉంటది రెండు రెండు డిగ్రీలు వేరే వేరే రాలేదు ఎందుకంటే అంటే ఒక రాష్ట్రంలో ఆఖరి డిగ్రీలో ఉండి పక్క రాష్ట్రంలోని మొదటి డిగ్రీలో ఉంటాయి కనుక ఓకే ఓకే ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవచ్చు మనకి కర్ణాటకంలో చెప్పే సింపుల్ చెప్తా మనకి సమాగమం అంటే రెండు రెండు గ్రహాలకి మధ్య ఉన్న దూరము రెండు గ్రహ రాసుల సంబంధం కాదు రెండు గ్రహాల మధ్య దూరం ఉంది మీరు చెప్పినట్టుగా ట్వంటీ నైన్ డిగ్రీస్ లో మిథునంలో ట్వంటీ నైన్ డిగ్రీస్ లో గ్రహం ఉంది కర్కాటకంలో రెండు డిగ్రీస్ లో గ్రహం ఉంది అదే కదా వెళ్తున్నారు అవునండి తీసుకోవాలి సమాగమం తీసుకోవాలి అంటే సమాగ డిగ్రీ ఆస్పెక్ట్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లానెట్ అంతే రాసులు మారిన సంబంధం లేదు మనకి మొన్న ఒకసారి పుస్తకం అదే జ్యోతిష్ ప్రకాశం చదువుతుంటే ఒక డౌట్ వచ్చింది సార్ గురువుకు కోణ దృష్టి ఉన్న ఎడల అని సంథింగ్ ఒక ప్రిడిక్షన్ చెప్పారు సార్ ఆ కోణ దృష్టి అంటే గురువు కోణాన్ని చూడమా సార్ లేకపోతే గురువు కోణంలో ఉండి చూడమా సార్ అలా కాదు ఇప్పుడు భావాల భావాలు ఒక రాశిలో ఒక రాశిలో గ్రహాలు ఏమో భావాలు ప్రజల భావాలు ఉంటాయి కదా అవును సార్ అప్పుడు ఏం రాశి అనుకోవచ్చు అనుకుందాం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రాశి చూడండి ఇది ఇప్పుడు మీరు ఆ పదేళ్ళు ఈ జాతకుల పదేళ్ళు చూడండి పదేళ్ళు ఏమైంది దీనికి ఆ కుంభం అయింది సార్ కుంభం అయింది కదా ఈ కుంభం ఒకటి ఐదు తొమ్మిది దృష్టిలో కాన్ దృష్టిలో అంటాం మనం ఓకే ఈ కుజుడు ఇక్కడ సారీ కుజుడు కాదు గురుడు ఇక్కడ మిథులలో ఉన్నాడు కదా మిథుల నుంచి కుంభం తొమ్మిది ఏళ్ళు అవుతుంది అవుతుంది కదా అంటే ఏంటి పదే పదేళ్ళు అవుతుంది సారీ పదేళ్ళు అవుతుంది సో ఈ గురుడు నుంచి తొమ్మిది ఏళ్ళు సార్ తొమ్మిది ఏళ్ళు తొమ్మిది ఏళ్ళు అవుతుంది ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళు అవటం వల్ల ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే ఈ తొమ్మిదో ఇంటిని ఆ గురుడు చూస్తాడు అవును సార్ ఐదో ఇంటిని కానీ తొమ్మిదో ఇంటిని కానీ గురుడు చూస్తాడండి అది భావం అయినా కావచ్చు గ్రహం అయినా కావచ్చు ఓకే ఓకే అండి కోణ దృష్టి అంటే గురువు ఒక కోణాన్ని చూడడం మన జాతకంలో ఏ గ్రహం అయినా అంతే ఏదైనా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ లో ఏ చూసినా కూడా కోణ దృష్టి అవుద్ది గురుడికి కోణ దృష్టి చాలా స్ట్రాంగ్ ఓకే సార్ ఇండియన్ అస్ట్రాలజీలో నుంచి అలా చాలా స్ట్రాంగ్ వర్షంలో కూడా గురువు గాని ఏదైనా గ్రహంతో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ తో ఉంటే చాలా ఆ గురువు చాలా స్ట్రాంగ్ గా పనిచేస్తుంది బహుశా మీరు మూడో వాల్యూమ్ చదివారా మూడో వాల్యూమ్ కాదు సార్ ఇదే సార్ ఓకే రైట్ సార్ ఇంకో డౌట్ ఉంది సార్ సార్ ఇప్పుడు మేషంలో చంద్రుడు ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీలు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అలా పడ్డాడు అనుకోండి సార్ ఓకే ఇప్పుడు భావచక్రంలోని మామూలుగా మన కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో చూస్తే భావచక్రంలో వచ్చి పొందుతున్నాడు సార్ వృషభానికి వచ్చిస్తున్నాడు ఎవరు చంద్రుడు సార్ చంద్రుడు చంద్రుడు మామూలుగా రాశి చాట్ లో ట్వంటీ నైన్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటున్నాడు సార్ ఉన్నాడు అనుకోండి సార్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఏ రాశిలో మేషంలో సార్ ఆ మేషంలో అంటే మేషానికి భావం మారుతున్నప్పుడు రాశి మేషం జరుగుతుంది అదే సార్ ఇప్పుడు అంటే సార్ ఇప్పుడు భావం మారుతుంది కదా సార్ భావచక్రంలో అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి సార్ అంటే ఏ భావం అయింది ఇది మేషం ఏ భావం అయింది ఫస్ట్ భావం సార్ లగ్నం అదే మేష లగ్నం లగ్నం ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీలు ఉంది లగ్నం ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీలు కాదు లగ్నం పన్నెండు డిగ్రీలకు ఉన్నారు సార్ లగ్నంలో చంద్రుడు ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీలకు ఉన్నాడు సార్ లగ్నం పన్నెండు డిగ్రీలు ఉన్నాడు చంద్రుడు ఏమో ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీలు ఉన్నాడు అవును సార్ ఇప్పుడు మీకు మీకు లగ్నం లగ్నం ఎన్ని డిగ్రీలు అండి పన్నెండు సార్ పన్నెండు డిగ్రీలు సార్ ఇది ఎంత ఇది ఇరవై తొమ్మిది కదా అవును సార్ అంటే మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే రాసులు గ్రహాలు చూసుకున్నప్పుడు మేషంలో చంద్రుడు చూసుకోవాలి భావాల్లో రెండో ఇంట్లో చంద్రుడు చూసుకోవాలి ఓకే సార్ మీ చంద్రుడు వచ్చేవాడు ఎప్పటికి అవును సార్ మేషంలో చంద్రుడు ఎప్పటికి వచ్చి కాడు అవును సార్ అంతేత మేషంలో చంద్రుడు అని చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ రెండో భావంలో చంద్రుడు చూసుకోవాలి మీరు ఓకే సార్ అర్థమైంది కదా అర్థమైంది కదా అర్థమైంది సార్ 
మాస్టర్ మాత్రం అది చంద్రుడు మాత్రం కూర్చులో వెళ్ళడు వెళ్ళడు అసలు మాస్టర్లోనే ఉంటాడు భావం మారుతుంది అంటే సార్ రెండో భావానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ చంద్రుడు ఇస్తాడు సార్ మీరు పుస్తకం రెండో భావంలో చంద్రుడు ఎలా ఉంటుంది అది చదువుకోవాలి మీరు ఓకే సార్ అదే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చంద్రుడు ఉచ్చుగా ఉండే రిజల్ట్స్ మాత్రం ఎప్పుడు ఓకే సార్ మాస్టర్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఓకే అండి ఓకే సార్ మంచి మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ సార్ వేస్తే డౌట్స్ పోతాయి మీకు నెక్స్ట్ ఇంకెవరండి గురుజీ భావాలని రాసుకున్నప్పుడు ఆ భావం ఏ సైన్ లో ఉందో దాని అధిపతి దానికి అధిపతిగా రాసుకోరు కదా రాసుకోలేదు నేను అసలు భావాధిపతి వెళ్ళలేదు ఇవాళ నేను ఇవాళ నేను భావాధిపతి అయితే భావాధిపతి రాసుకోవాలి భావాధిపతి అక్కడ ఉంటే రాసుకోవాలి ఉదాహరణకి పుష్పలగ్నం అనుకో శుక్రుడు అక్కడ ఉంటే రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ భావాధిపతి కాబట్టి చదువు ఉంటే రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఉచ్చి కాబట్టి ఆ నోట్స్ రాసుకోవాలి కానీ ఆ భావాధిపతి చదువు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు ఇవాళ అసలు నేను చెప్పలేదు చాలా టైం అది అది కూడా తీసుకెళ్ళి చాలా టైం పడుతుంది కంప్లీట్ చేయబోతాను మీరు ఇంకెవరండి ఇంకో ఒక టెన్ మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేద్దాం టూ అవర్స్ అయిపోద్ది ఇప్పటికే ఇంకెవరు అడిగేది కాబాబా సార్ గురువు ఫైరీ ప్లానెట్ కదా సార్ ఆయన క్యాన్సర్ లో ఎగ్జాల్టేషన్ వాటరీ సైన్ లో ఎగ్జాల్టేషన్ అనేది ఎలా దాని అలా అలా చెప్పారండి మనం చేయలేము మార్చలేము అనుకుంటా ఇండియన్ ఆస్ట్రాలజీలో నేను ఫస్ట్ లో చెప్పుంటా చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు ఆ లెక్చర్ మీకు గుర్తుంటే వెస్టర్న్ ఆస్ట్రాలజీలో వాటిలో కొంతవరకు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయగలం లాజిక్ చెప్పగలం కానీ ఇండియన్ ఆస్ట్రాలజీలో ఆ రుషులు పెట్టిన దానికి కొన్నిటికి లాజిక్స్ మనం చెప్పలేము ఏదో చెప్పాలి కానీ అది అట్లా దాన్ని స్టడీ చేసుకోవాలి అంతే మనం అయినా గురుడు గురుడు కుజుడులాగా రవిలాగా అప్పుడు అలాగైతే మరి మీరు వృచ్చికానికి వృచ్చికం ఏ రాసి మరి అధిపతి ఎవడు మార్చేద్దాం అప్పుడు అది తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాల్ ఇది నాటల్ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అందులో వరుణుడు యముడు ఇంద్రుడు అవి ఉండవు కదండి సార్ సింబాల్ సార్ ఓన్లీ నైన్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి సార్ అదిలేట్ చేయాలి సార్ ఇండియన్ చాట్ లో ఇప్పుడు అందరూ వేస్తున్నారా మా ఇప్పుడు ఇండియన్ చాట్ లో వేస్తున్నారే కొత్త చాట్ లేదు సార్ నా చాట్ లోను లేదు పిల్లల చాట్ లోను వేయలేదు సార్ ఈ మూడు గ్రహాలు వేయలేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు నేను అది ఇలా కాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సార్ ఈ సాఫ్ట్ వేర్ లోనే వస్తాయి అమ్మా చాలా సాఫ్ట్ వేర్ లో వస్తాయి మీరు వేరే సాఫ్ట్ వేర్ మారే ఓకే ఓకే సార్ ఫ్రీ సాఫ్ట్ వేర్ అక్కడ ఉంటే నేను మీకు నేను మీ సైజ్ చేస్తాను ఇండియన్ చార్ట్ కావాలా వెస్టర్న్ చార్ట్ కావాలా మీకు సాఫ్ట్వేర్ నేను ఇండియన్ ఇండియన్ చార్ట్ ఒక లింక్ వెస్టర్న్ చార్ట్ లింక్ పెడతాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చేసుకోండి ఓకే అమ్మా అట్లా చెప్పలేరు ఎవరు చెప్పలేరమ్మా అయిన తర్వాత చెప్తారు ఎలాగ చెప్తారు 
అంటే వీళ్ళు స్పిరిచువల్ మైండ్ అవుతారు వీళ్ళు వీళ్ళ యోగంతో బాగా పరిచయం ఉంటుంది వీళ్ళకి వైరాగ్యం వస్తుంది ఇలా చెప్పగలరు కానీ ఈయన రాను మహర్షి అవుతారు ఈయన వివేకానంద్ అవుతాడు లేకపోతే ఈయన మాస్టర్ సీవీ గారు అవుతారు ఈయన యోగాన్ని అవుతాడు ఎవరు చెప్పలేరు అమ్మా చెప్తే అది అబద్ధం అది వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళు ఆ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ జాతకాలు చూసి ఈ గ్రహ దృష్టి వల్ల దీని వల్ల అయ్యారని చెప్పగలరు కానీ ముందు చెప్పలే ఆ స్థితిని ముందు చెప్పలేరమ్మా ధనవంతులు అవుతారు అలా చెప్తే అలా చెప్పవచ్చు పర్లేదు ఇప్పుడు ఎవరైనా మోదీ జాతకం చూశాడు అనుకోండి రాజకీయాల్లో పైకి వస్తాడని చెప్పగలరు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడని చెప్పలేరు అయిన తర్వాత చెప్పొచ్చు ఎలా అయ్యాడు మీకు అర్థమైందమ్మా అంటే ఇదంతా సాధన మీద వాళ్ళు చేసే తపస్సు మీద ఆధారపడి అవును ఆత్మ సాధనకి ఆత్మ ఆర్స్కోప్ మనసు వరకు వెళ్తుందమ్మా మనసు దాటిన స్థితిలోకి ఆర్స్కోప్ వెళ్ళదు అదే స్పిరిచువల్ అస్ట్రాలజీ పాట అంటే ఆత్మ సాధన ఆత్మ యోగం అనేటటువంటి ఆత్మ అనేటటువంటిది ఆర్స్కోప్ ఎప్పుడు కూడా గ్రహాలు ఎప్పుడు కూడా మనస్సు పరిధి వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి మన అందరూ కూడా మన స్థాయిలోనే ఉంటాం కాబట్టి మన మీద ప్రేక్షిస్తూ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాయి మనస్సు స్థాయి దాటి ముందు స్థాయి దాటి పై స్థాయికి వెళ్ళేటప్పటికల్లా విధానం చాలా జరిగి ఉంటుంది మనం అనుకునే విధానం ఉండదు ఓకేమ్మా అలాగే దేని మాస్ గారు వేరే తీసుకొచ్చారు ఓకేమ్మా మౌర్య నమస్తే గురు గారు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం పిల్లలు పేపర్ పెట్టుకుని నా జూమ్ లో అంత పేరు లాస్ట్ ఒకసారి నేను క్లోజ్ చేస్తాను పంపించండి నేను శ్రీనివాస్ దత్త అండి గురుగారు నమస్తే చెప్పండి ఇది ఇప్పుడు ఈ గ్రహ దృష్టుల కోసం మీరు ఇచ్చిన పుస్తకంలో ఇప్పుడు కోణ దృష్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రహం నుండి మరి ఒక గ్రహం ఐదవ రాశిలో ఉండవలను అని ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇచ్చిన చార్ట్ లో మిథునంలో గురుడు ఉన్నాడు తుల ఐదో రాశి అయింది తులలో చంద్రుడు నెప్ట్యూన్ అండ్ సాటర్న్ మూడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది కోణ దృష్టి మూడింటి మీద పడుతుందా డిగ్రీస్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే గురుడి నుంచి శనికి మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంది వన్ ట్వంటీకి ఉంది మూడు అయితే థర్టీనే ఉంది అయితే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ చూసుకుని కోణ దృష్టి ఉంది అని పెట్టుకోవాలి కానీ ఐదో రాశిలో ఉన్నంత మాత్రాన మన కోణ దృష్టి అని తీసుకోవడానికి లేదు అంటేనంటే ఇది కొంచెం రీసెర్చ్ సబ్జెక్ట్ ఇది చెప్పాను కదా పెట్టాను పెద్దవాడు అమ్మాయిని పెద్దవాడు పెట్టాను ఈవిడికి యాక్చువల్ గా లిటరేచర్ తోనూ స్పిరిచువల్ సబ్జెక్ట్స్ తోనూ స్పిరిచువల్ ఆర్ట్ తో చాలా 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 ఎక్కువ పరిచయం ఉంది అర్థమవుతుందా అంత లిటరేచర్ లో అంత పరిచయం ఉండాలన్నా లేదా ఉపనిషత్తులతో వాటితో పరిచయం ఉండాలన్నా ఆ లాంగ్వేజ్ తో పరిచయం ఉండాలన్నా కూడా గురుడు చాలా చంద్రుడు బలంగా ఉండాలి ఈ జాతకాలు ఈ యాక్చువల్ ఎవరి జాతకం తీసుకున్నాను నేను ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ లిటరేచర్ లో అట్లా చాలా ఎక్కువ పరిచయం ఉంది చాలా ఎక్కువ పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి ఆర్స్కోలు యాభై ఆరు వచ్చినా మనం ఏమంటాం అంటే ఒకవేళ టెన్ డిగ్రీస్ పై అన్నప్పుడు కూడా దృష్టి పనిచేస్తుంది చెప్తాం మనం ఇండియన్ ఎస్ట్రాలజీలో గ్రహ దృష్టి ఇండియన్ ఎస్ట్రాలజీలో వాళ్ళు ఈ డిగ్రీస్ తీసుకోరు అవును ఐదో స్థానమే తీసుకుంటారు అవును దక్షిణ ఎస్ట్రాలజీలో డిగ్రీస్ తీసుకుంటాడు అది మనం కొంచెం అది మనం ఇండివిజువల్ గా మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి కొంచెం అది ఓకేనా ఓహో ఓకే అర్థమైందా సరే రాజశీలంలోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేషన్ లో శని ఉన్నా ఉంటే అని ఇచ్చిన తర్వాత కింద ఈ శని కేంద్ర వేదలు ఉన్నచో అని ఒక ఉన్నాయి కొన్ని చాలా చోట్ల ఉంటాయి 
అది ఈ కేంద్ర వేదలు అనేది కేంద్ర దృష్టి ఉంటే అది వేద కింద వస్తుందా లేకపోతే శుభగ్రహం కేంద్ర దృష్టిలో ఉన్నా కూడా అది మనం వేద కింద తీసుకోవాలి అదే చెప్పా అదే చెప్పా కదా మీకు నేను శుభ రెండు పాపగ్రహాల మధ్య ఆ దృష్టి కేంద్ర దృష్టి చాలా పాపం అనేది ఇస్తుంది ఒక పాపగ్రహం ఒక శుభగ్రహం మధ్య కూడా కేంద్ర దృష్టి పాప పాప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అయితే ఉదాహరణకి ఇక్కడ కుజు ఇక్కడ మనసులో శని ఉన్నాడు అనుకుందాం అండి గురుడు ఉన్నాడు అనుకోండి కర్కాటకంలో అది ఈ గురుడు తాలు శుభత్వం ఈ శనికి ఉపయోగపడదు ఎందుకో కేంద్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి చదువుతుందండి కేంద్ర దృష్టి అంటే ఏంటంటే వర్షం శ్రాఖ బాగా కేంద్ర దృష్టి అంటే అర్థమైంది ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను మీకు నేను మ్యాక్సిమం అగ్నితత్వ ప్రాంతి ఇది ఇది జలతత్వ ప్రాంతి ఆ తత్వాల మధ్య ఎలాగైతే పడదో నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనేటటువంటి గ్రహాల మధ్య హార్మోనీ ఆ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం అని చెప్తారు వాళ్ళు అది ఓకేనా రైట్ ఇంకా అండి సార్ ఇక్కడ సాటర్న్ ఎగ్జాల్ సాటర్న్ డెబ్లిటేషన్ అయి ఉండి జుపిటర్ ఎగ్జాల్టేషన్ అలా ఉన్నా కూడా ఏమి వర్కౌట్ అవ్వదా సార్ అంటే గురువు బలంగా ఉన్నా కూడా సాటర్ నీచు కదా ఇక్కడ గురుడు బలంగా ఉన్నా గురుడు డెబ్లిటేషన్ డెబ్లిటేషన్ గురుడు హెల్ప్ చేయడు ఎందుకంటే గురుడు ప్రాణ దృష్టి అదే ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు నేను తిప్పి చెప్తాను మేషంలో సెన ఉన్నాడు ఓకే ధనుస్లో గురుడు ఉన్నాడు అనుకోండి అదవద్దు మీకు ఆ కోణ దృష్టి హెల్ప్ చేస్తుంది ఆ కోణ దృష్టి హెల్ప్ చేస్తుంది అదే అదే గురుడు మకరంలో ఉంటే హెల్ప్ చేయడు నైన్ డిగ్రీస్ కాబట్టి నైన్ డిగ్రీస్ ఎప్పుడు హెల్ప్ చేయరు సాధారణంగా నైన్ డిగ్రీస్ ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తారు రెండు కూడా సాక్షాత్రాత్ పద్ అయింది ఇద్దరు కూడా అనేవి శుభగ్రహాలు అయింది దానికి వేరే కండిషన్స్ ఉన్నాయి కేంద్రంలో ఉండే గ్రహాలు హెల్ప్ చేయాలంటే రెండు సాక్షాత్ర గ్రహాలు అయింది శుభగ్రహాలు అయింది గ్రహ రాసతిపతులు అయింది భావాధిపతులు అయింది అన్ని కాంబినేషన్స్ ఉంటే అవి అప్పుడు అప్పుడు యోగాలు ఇస్తారు అది 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 కొంచెం దీని దీని నెక్స్ట్ ఇదే ఆర్స్కోప్ రీడింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే అవన్నీ వస్తాయి మీకు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇచ్చేవారండి మీకు మళ్ళీ చెప్తాను ఈ ఆర్స్కోప్ అనాలిసిస్ అనేది వాళ్ళు మనం చేస్తున్నాను మనం నాకు తెలిసి నాట్ ఈవెన్ టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ అండి మన సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లో మాత్రం మనం చేస్తున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళాలంటే మీరు కొంచెం చదువు ఆల్రెడీ చదువుకోండి మీరు ఆల్రెడీ చూడండి మీకు మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారు కదా అట్లా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చినప్పుడు అట్లా అట్లా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి కుదురుతుంది ఇది ప్రిడిక్ట్ అస్ట్రాలజీలో అప్పుడు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఆర్చుకోక ఉంటుంది అట్లా ఒక మనం ఒక త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ లెవెల్స్ అయ్యేటప్పటికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక గ్రహాన్ని ఒక రాసిని ఒక భావాన్ని ఒక దృష్టిని ఎట్లా రీడ్ చేయాలో మనం చేత అవుతుంది ఇదంతా బేసిక్ స్టడీ మాత్రమే నెక్స్ట్ ఇక్కెవరండి గురుగారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి నా అదే నా పేరు బాలామణి అండి గురుగారు నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన హారోస్కోప్ లోని సినిమా అంటే నాలుగో ఇంట్లోని కేతు శుక్ర కుజ రవి ఉన్నారు కదండి అంటే ఇప్పుడు మనం అందులోని కేతు కుజుడు కేతు ఛాయాగ్రహం కుజుడు ఏమో మాలిఫిక్ ప్లానెట్ శుక్రుడు శుభగ్రహం మరి అప్పుడు ప్రొడిక్షన్ అంటే అందులో బలమైనది ఏది చేస్తుంది ఆ భావాన్ని ఏది చేస్తుంది అని అదే కదా మన అక్షరాజే అది వస్తే అది వస్తే ప్రొడిక్షన్ ఇచ్చేస్తారు కదా నాలుగో ఇంట్లో అది అది చాలా కష్టం అండి ఇప్పుడు ఈ హాస్కోప్ లో నాలుగో ఇంట్లో చాలా కాంప్లికేట్ హాస్కోప్ అంటే నేను హాస్కోప్ లో మనం తీసుకుంటాం కదా స్టడీకి చెప్పడం చాలా కష్టం అది అది ఎందుకంటే చాలా డిస్కస్ చేయాలి దీని గురించి చెప్పాలంటే ఆ కుజుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఏడో ఇంటి అధిపతి పన్నెండో ఇంటి అధిపతి కుజుడు శుక్రుడున్నాడు అనుకోండి లగ్నాధిపతి ఆరో ఇంటి అధిపతి చాలా వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత ఎంతో ముఖ్యంగా ఈ ఫోర్త్ హౌస్ చాలా కాంప్లికేట్ అవుతుంది చాలా కష్టం అది రీచ్ అయ్యడానికి చాలా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు ఈ గ్రహాలకి దృష్టి ఉన్నాయి కుజుడు గురుడు సక్సెస్ వెళ్ళినాడు కాబట్టి అమ్మాయి అదృష్టం ఏంటంటే ఈ గ్రహాల తాలూకు కాంబినేషన్ కాంప్లికేటెడ్ గ్రహాల కాంబినేషన్ కి గురుడు అర్థగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గురు వల్ల గురువు తాలూకు శుభ దృష్టి వల్ల ఈ ఈ ఈ ఫోర్త్ హౌస్ లో ఉండేటటువంటి ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో కొంతవరకు రక్షించబడ్డానికి అవకాశం ఉంటుంది చంద్రుడు చూడండి చంద్రుడు కూడా అర్థ కోణ దృష్టి ఉంది కాబట్టి శుక్రుడికి అర్థ కోణ దృష్టి చంద్రుడి ఉంది కాబట్టి ఆ చంద్ర శుక్రుడు అర్థ కోణ దృష్టి మంచిది కాబట్టి ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి తీసుకుని మనం అది కొంచెం కష్టం అండి అది చెప్పండి 
రామచంద్రపురం నుంచి సార్ నా పేరు రమణ అండి సాంప్రదాయ జ్యోతిషంలో ఏమో ఒక ఐనాంశ యూజ్ చేస్తారు జనరల్ గా ఆ మరి వెస్టర్న్ ఎస్ట్రాలజీలో సాయన పద్ధతి ఐనాంశ అనేది యూజ్ చేస్తారు కదండి స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీలో దాని వల్ల భావాలు రాసి సంబంధం లేదండి సార్ సూర్యుడు ముగ్గురు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పున్నాం కదా చూసుకోండి చదువుకోండి రాసి చదువుకోండి ఏ రాష్ట్రం మీకు చాలా బాగా ఎక్కువ లక్షణాలు కలుస్తున్నాయి చూసుకోండి దాన్ని స్విచ్ రాష్ట్రాలజీకి పెట్టుకోండి ప్రిడిక్ట్ కాకుండా స్విచ్ రాష్ట్రాలజీ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీకు సూర్యుడు తొల్లో ఉన్నాడు ఉదాహరణకి ఎక్కడ వెస్టర్న్ అక్షరాలజీలో ఇండియన్ అక్షరాలజీలో సూర్యుడు కంజిలో ఉన్నాడు రెండు 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 రాష్ట్రాలు టోటల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అసలు ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు ఆ రాష్ట్రం అదవద్దండి రెండు చదువుకోండి మీరు చదువుకుంటే మీకు కనిపిస్తారు కదా మీరు పక్కవాళ్ళు అంటే మీకు కనిపిస్తారు మీరు కనిపిస్తూ ఉంటారు కదా బాగా మీ ప్రజ్ఞ కానీ మీ దాని ఆలోచన విధానాలు కానీ మీ నష్టాలు అందుబాటులు కానీ మీ భావ ఇవన్నీ కూడా కన్యగా సరిపోతున్నాయి అనుకోండి కన్యలో చాటు ఉన్న ఆస్తోపే తీసుకోండి మీరు చెప్తున్నాను సార్ నేను లేదు కన్యలో కాదు నా తొలగో సరిపోతా తొలగ తీసుకుని పెట్టుకుని దాంతో స్పెషల్ ఆస్ట్రాలజీకి ముందుకు వెళ్ళాలండి నేను చెప్తుంది మళ్ళీ చెప్తాను స్పెషల్ ఆస్ట్రాలజీ నేర్చుకోవడం గురించి మాత్రం చెప్తాను నేను సరిపోతా వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలండి ఓకే అండి రైట్ అండి ఇక క్లోజ్ చేద్దాం రెండు గంటల పది నిమిషాలు అయింది ఇంకా ఎవరైనా సార్ ఒక బుక్ పేరు చెప్పారు సార్ ఒకసారి గ్రూప్ లో పెడతారా సార్ నేమ్ ఏంటి చాలా మంది ఉన్నారు అందరూ అందుకుని అందరూ అందరికి అర్థమైందా పోనీ నేను చెప్పిన డౌట్స్ ఉన్నాయి అడిగితే క్లోజ్ చేద్దాం మరి సరే సార్ ఒక్క డౌట్ సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఒక పాపగ్రహం అంటే పాపగ్రహం పాపగ్రహం సార్ అంటే మామూలుగా మన భాషలో పాపగ్రహాన్ని ఒక శుభగ్రహం ఇప్పుడు సెక్స్టైల్ ఆస్పెక్ట్ ఇచ్చింది అనుకోండి సార్ అంటే నీచిలో ఉన్న గ్రహానికి ఒక నీచిలో ఉన్న పాపగ్రహానికి శుభగ్రహం సెక్స్టైల్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్తే అది ఏమైనా సేవ్ అవుతుందా సార్ ఖచ్చితంగా సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది చాలా మంచిగా ఉంది సాటర్న్ మన దృష్టిలో పాపగ్రహం అంటే మన మన అనుకున్న టెక్నికల్ పాప అదే అదే పాపగ్రహం మంచి గ్రహం అది అదే సార్ అదే సార్ ఏ మాల్ఫిక్ ప్లాంట్ శుక్రుడు అనేది చాలా ఈ రెండు గ్రహాలు టూ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి శుక్రుడు అంటే అది బ్యూటీ ఫైన్ ఆర్ట్ హార్మోనీ పీస్ఫుల్ గా ఉంటాం హాయి గా ఉంటాం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఉంటాయి కదా సాటర్ పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ ఏంటి చాలా కామ్ గా ఉంటాము చాలా కష్టపడి పని చేయటము బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటాము తొందర పడకపోవటం ఆ డీప్ థింకింగ్ అన్ని కూడా సాటర్న్ క్వాలిటీస్ కదా సో ఈ సాటర్న్ సెక్స్టైల్ వీనస్ ఎంత బాగా పని చేస్తుంది అంటే వీనస్ లో ఆ బ్యూటీ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఉంటప్పుడు వాళ్ళ ఎమోషన్ లో ఉన్న ఎక్కువ అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే కవులు కానీ రచయితలు కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ యాక్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ ఎమోషనల్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎమోషనల్ నేచర్ లో ఏమవుతుంటే ఒకసారి వాళ్ళు ఎమోషనల్ నేచర్ లో కొంచెం నెగిటివ్ సైడ్ వెళ్ళేటట్టు అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎక్కువ ఆర్టిస్టులు వాటిలో అట్లాంటి ఒక ఎమోషనల్ నేచర్ ని ఈ సాటర్ తాలూకు బ్యాలెన్సింగ్ నేచర్ గానీ డీప్ థింకింగ్ గానీ కంట్రోలింగ్ చేసే నేచర్ గానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ వీనస్ అవి బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి చాలా మంచి ఆస్పెక్ట్ అది అర్థమవుతుందా అర్థమైంది సార్ అంటే నీచిలో ఉన్నా కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కదా సార్ నీచిలో నీచిలో అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశం సాటర్ నీచిలో అంటే తొల్లో సారీ నేషనల్ ఉండాలి అంతేగా 
అవును సార్ అంటే ఇప్పుడు సాటన్ మేషన్ లో ఉండి మిథునన్ లో శుక్రుడు ఉండి నేను అర్థం అర్థం అదే నేను చెప్తాను సాటన్ మంచి క్షేత్రాల్లో ఉండి సెక్స్టైల్తో బేన సెక్స్టైల్తో ఇచ్చేంత గుడ్ రిజల్ట్స్ సాటన్ లో ఉంటే విన్న సాటన్ కి సెక్స్టైల్ వేనస్ ఉంటే అంత గుడ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు ఒక వ్యాధి ఉంది అనుకోండి ఒక డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు మంచి మందులు వేస్తే తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఎయిటీ నైన్టీ వేసి ఎయిటీ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్త్ బాగాలేదు అనుకోండి ఇదే మందు ఎంత మంచి మందు ఇచ్చినా ఒక లెవెల్ దాటి పనిచేయదు అవును సార్ అదేనా అర్థమవుతున్నా సార్ ఇది ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ బట్టి మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ బట్టి అట్లా ఇది కూడా అంతే నీచిలో ఉన్నటువంటి గ్రహానికి మిగతా హెల్ప్ చేస్తే ఆ నీచతోనే తగ్గుతుంది తప్ప దీని శుభత్వం పూర్తిగా దానికి రాదు అవును సార్ అర్థమవుతున్నా సార్ అదే ఓకేనా బాగుంది సార్ మంచి సరే సార్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో ముందు వెనక ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా సార్ అంటే ఈ గ్రహం ముందుండాలి శుభగ్రహం ముందుండాలి పాప గ్రహం తర్వాత అది కొంచెం అది కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు శుభగ్రహం ముందుండి పాప గ్రహం తర్వాత ఉంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సార్ అంటే అది ముందైనా కావచ్చు వెనకైనా కావచ్చు అండి ఎక్కడా కావచ్చు ఆ గ్రహానికి సిక్స్టీ డిగ్రీ సిక్స్టీ లో ఉంటది కదా అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే సరిపోతుంది కదా సార్ ముందు వెనక ఇబ్బంది లేదు ముందు వెనక ఉంది వెనక గ్రహానికి అది ముందు గ్రహమే కదా ఓకే సార్ అంతే కదా అవును సార్ రెండు గ్రహాల మధ్య ఇస్తే అంటే వెనక గ్రహానికి ఎవడు ముందు ముందు గ్రహానికి ఎవడు వెనక అంతే కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా కృష్ణ ఏం మాట్లాడలేదు కృష్ణ ఆదుర్తి ఏ ప్రశ్న లేవా ఫోటో పెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఇది కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ ఏమో నాకు ఎప్పటి నుంచో మైండ్ లో ఉండిపోయింది ఇప్పటికైనా తర్వాత క్లియర్ చేస్తారని ఒకసారి అడుగుదాం అనుకుంటున్నా ఇన్ జనరల్ పాత పూర్వజనం తాలూకా పాపకర్మల్ని ప్రసారం చేసేవి మాల్ఫిక్ ప్లానెట్స్ అని మనం అనుకుంటాం ఉంటుంది వాటిని పాప గ్రహాలను కూడా సూచించేవి సూచించేవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మొత్తం అన్ని గ్రహాల్లో తీసుకుంటే ఒక జూపిటర్ వీనస్ రెండు స్ట్రాంగ్ బెనిఫిట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటే మాక్సిమం అన్ని పాప గ్రహాల కింద గానీ మాల్ఫిక్స్ ప్లానెట్స్ కింద గానే ఉన్నాయి యురేనస్ ప్లూటో అన్ని కూడా పాప గ్రహాల కింద ఉన్నాయి మానవుడికి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దైవీ సంపత్తి ఎక్కువ ఉంటుందా రాక్షి ప్రవృత్తి ఎక్కువ ఉంటుంది రాక్షి ప్రవృత్తి ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రపంచంలో బ్యాలెన్స్ అలాగే ఉంటుంది కదా అదే డౌట్ అదే నేను ఇంకోటి కూడా ఉంది గురుడు అన్ని అన్ని వేళ గురుడు కూడా గురుడు పనిచేస్తాడని రూల్ లేదు ఇండియన్ అస్ట్రాలజీకి వెళ్తే గురుడు కూడా ఒకసారి చాలా ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేసే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి అది పక్క వెళ్ళట్లేదు మనం అంతే అవును అది కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు ఆగ్రహాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మరి అన్ని దేశాలకు అప్పులు ఉంటాయా అన్ని దేశాలకు సత్తులు ఉంటాయా అవును అన్ని దేశాల రోగాలు ఎలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయా పెరిగిపోతూ ఉంటాయా అవును అన్ని ఎందుకు పెరిగిపోతున్నాయంటే గ్రహాలు ఆ రేషియో అట్లా ఉంది అంటే అవునండి అంటే ఇప్పుడు కలియుగంలో మానవుడు ఇలా ఉన్నాడన్న లేకపోతే మొదటి నుంచి ఇప్పుడు ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం మరి ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న శాస్త్రంలో ఇలా లేరు కదా సింపుల్ ఇది కామన్ సెన్స్ లేదు మొట్టమొ అంటే రాముడు రావడాసుడు ఉంటాడు లేరా అప్పుడు మరి త్రాతయంలో లేరా ఉన్నారు అప్పుడు అప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎప్పుడు అత్త మీద బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో దగ్గర అమెరికాలో పెరుగుతారు అమెరికా దగ్గర ఇండియాలో పెరుగుతారు బ్యాలెన్స్ అలాగే ఉంటుంది ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పడమే గ్లానీ అంటే ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పి బ్యాలెన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఒక పెద్ద వాష్ అవుతుంది ఆ వాష్ కావచ్చు ప్రళయం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఎత్త మీద బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఎత్త బరాయిస్తుంది 
ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అయ్యే అవకాశం లేదు పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడే భూదే వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంది విష్ణుమూర్తికి ఇవన్నీ కదలేనంటే ఇక బ్యాలెన్స్ అవడానికి వీలు లేనటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది మానవ జాతి కానీ జీవులు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు కంప్లీట్ వాష్అట్ జరుగుతుంది అది జ్ఞాని అంటే అది ధర్మ సంస్థాపన అంటే అదే అర్థం అది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా క్లోజ్ చేద్దాం అక్క మరి నాకు పర్లేదు కానీ చాలా టైం అయింది అరవై ఆరు మంది అరవై అరవై ఆరు మంది అరవై ఒక మంది బాగా చూడదాకా బాగానే బాగానే ఉన్నారు ఈ పేర్లు ఎవరన్నా తీసుకున్నారా ఒకవేళ పంపించాను గురు గారు మీకు స్నాప్ సార్ సార్ గ్రూప్ లో పెట్టాను సార్ స్క్రీన్ షాట్ లో ఏ గ్రూప్ చూసి గ్రూప్ లో అవును సార్ డిలీట్ చేసేయండి ఓకే సార్ డిలీట్ చేసి నాకు పెట్టండి ఎందుకంటే పంపించండి చెప్తున్నాను నేను చెప్తాను స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను నేను మామూలుగా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను మీలో చాలా మంది నా పరిచయం లేరు నేను లింక్ పెట్టి పొరపాటు చేస్తాను నేను లింక్ పెట్టకుండా ఉంటే నేను సెలెక్టెడ్ గా జాయిన్ చేసుకుంటేవాడు మామూలుగా లింక్ పెట్టినంత నూట రెండు వందల యాభై మంది జాయిన్ అయిపోయారు రెండు వందల యాభై మందిలో ఎవరు వింటున్నారో ఎవరు వింటలేదు అసలు ఓపెన్ చేస్తున్నారా ఓపెన్ చేయట్లేదా ఏం తెలియదు నేను క్లోజ్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడి క్లోజ్ చేస్తాను ఎస్ట్రాలజీ నేర్చుకుందాం అనేటువంటి ఒక మంచి సంకల్పం ఫోటో అనేటటువంటిది మన పూర్వజాములో మనం చేసుకున్న అదృష్టం నేను నమ్ముతాను ఫస్ట్ జాతకంలో గురుడు ఒక మంచి స్థానంలో మంచి స్థితిలో లేకుండా మన పైన దేవా దైవానుగ్రహం కానీ గురు అనుగ్రహం కానీ లేకుండా అస్ట్రాలజీని నేర్చుకుందాం అనేటటువంటి ఆలోచన మనకి రాదు అదే నెంబర్ టూ ఏదైతే మనకి డిఫాల్ట్ గా బై బర్త్ మనకి ఒక వరంగా అనుగ్రహంగా వచ్చిందో అది తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి రా వచ్చిందనుకోండి లేదా వంశంలో నుంచి వచ్చిందనుకోండి గురువు వాళ్ళు వచ్చిందనుకోండి భగవంతుడు అనుకోండి పూర్వ పుణ్యం అనుకోండి ఏదైనా సరే ఒక మంచి ఆలోచన మంచి సంకల్పం మంచి భావన మనం కలిగినప్పుడు దాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన పైన ఉన్నది ఏదైతే మనకి భగవంతుడు అనుగ్రహంతో గురు అనుగ్రహంతో మనకి ఏదైతే ఒక మంచి లక్షణం మనకు వచ్చిందో దాన్ని మనం ఈ జన్మలో కాపాడుకుని దాన్ని పెంచుకుని దాన్ని పది మందితో మనం పంచుకుని మన జీవితానికి ఒక సార్థకత ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు ఇంతకన్నా ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ మహాత్మల తాలూకు సాన్నిధ్యంతో సాంగత్యంతో దైవిత అనుగ్రహంతో వచ్చే జన్మ ఎంతకన్నా ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ మనకు వస్తుందని శాస్త్రం మనకు చెబుతుంది అలాగ నేర్చుకునే శాస్త్రాల్లో మనకి జ్యోతిష్యం ఒకటి వైద్యం ఒకటి ఈ రెండు శాస్త్రాలు చాలా గొప్ప శాస్త్రాలు వేదం ఒకటి సో అలాంటి దాని మీద మనకి ఒక అభిరుచి కలిగింది మనకి చక్కగా మనం నేర్చుకోవడానికి వాసినటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మనకు ఏర్పాటు అయింది దీనికి కావాల్సిన సాధన సంపత్తి టూల్స్ అంటాం కదా ఏంటంటే మొట్టమొదట సూర్యోదయానికి కన్నా ముందు లేవటం స్నానం చేయటం జ్యోతి వెలిగించుకోవటం ప్రాణాయామాలు చేసుకోవటం మీకు నచ్చిన మంత్రం చేసుకోవటం ప్రేయర్ ధ్యానం చేసుకోవటం సూర్యోదయ సమయంలో ప్రేయర్ చేసిన ప్రేయర్ తర్వాత అయినా సరే సూర్యుడు ముందుకు వెళ్ళి సూర్యుడికి నమస్కరించి నువ్వు నన్ను రక్షించు కాపాడు నడిపించు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు అని సూర్యుడికి మనం ప్రత్యక్ష దైవం కూడా నమస్కారం చేయటం అనేటటువంటిది ఎస్ట్రాలజీ నేర్చుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఫస్ట్ క్వాలిటీ అది నెక్స్ట్ ఏవైతే పన్నెండు రాసులు నేను ధ్యానం చెప్పానో అక్కల్ట్ జోడియాకల్ మెడిటేషన్స్ అంటారు మీ దగ్గర ఉన్న పుస్తకంలో ఎస్ట్రాలజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ లో ఉంటుంది నాసర్ ఒక లెక్చర్ దాన్ని ఇచ్చారు జోడియాకల్ మెడిటేషన్ మీద నేను పన్నెండు రాసులు పన్నెండు శరీర భాగాల మీద ఎలా ధ్యానం చేసుకోవాలో చెప్పాను నేను మీకు ఆ ధ్యానం చేసుకునే విధానంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు మర్చిపోకుండా ఆ పన్నెండు రాసులని కూడా పన్నెండు శరీర భాగాల మీద ప్రొజెక్ట్ చేసుకుని ఆ సింబల్స్ ని గుర్తు పెట్టుకుని మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఎంతో ధ్యానం చేసుకోవాలి నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఏ పుస్తకం అయితే మనం టెక్స్ట్ బుక్ గా మనం పెట్టుకుంటున్నామో ఆ పుస్తకం ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ బుక్ మీ చేతిలో ఉండాలి ఎందుకు ఫిజికల్ బుక్ అంటే దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవటం కానీ దాన్ని రాసుకోవటం కానీ ఒక నోట్ బుక్ పక్కన ఉండాలి ఆ చదువుకునేటప్పుడు ఏదైతే స్ట్రైకింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో ఏదైతే మీకు చాలా స్ట్రైకింగ్ గా అనిపించిందో దాన్ని పక్కన నోట్స్ గా తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి ఆన్లైన్ లో ఉంది కదా అనేది ఉన్న ఉన్నది అది సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ తో ఒక లెవెల్ దాటి మీరు చదువుకోలేదు నేను చెప్తున్నాను మీకు నేను ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పుస్తకాన్ని సంపాదించుకుని దగ్గర ఖచ్చితంగా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకోవాలి ఏ లెవెల్ కావాల్సిన పుస్తకాలు ఆ లెవెల్ లో నేను సజెస్ట్ చేసుకుంటాను అది సంపాదించుకుని పెట్టుకోండి ఒకవేళ బుక్ ప్రింట్ లో లేకపోతే అప్పుడు మీరు ఎవరి దగ్గర అన్నా దాని జెరాక్స్ కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ లో ఎక్కడన్నా ఆర్కేవ్స్ లో దొరుకుతుందో చూసుకుని అప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే నాకు అభ్యంత లేదు కానీ అవైలబుల్ గా ఉన్న పుస్తకాలు డౌన్లోడ్
అది ఇల్లీగల్ ఒకసారి మన పుస్తకాలను నిజంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు ఇల్లీగల్ యాక్చువల్గా ట్రస్ట్ బుక్స్ ఏవి కూడా ఎవరు డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు అలాగే మన కేసులో వచ్చు ఎవరు ఎవరైతే ఆ నెట్ లో పెట్టారు మనం దానికి వెళ్ళిపోదలుచుకోవట్లేదు మనం ఏం చేస్తాం అన్నట్లయితే ఆ ఫిజికల్ కాపీని డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటాము ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ అవర్ మోరల్ ఆబ్లికేషన్ అది శాస్త్రం ఎప్పుడు కూడా మనకి పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో ఒక సూత్రం ఉంటుంది దొంగిలించకూడదు అని సూత్రం ఉంటుంది దొంగిలించడం అంటే ఆస్తయము అని దొంగిలించడం అంటే ఆస్తయము అని దొంగిలించడం అంటే డబ్బులు బంగారం అదే కాస్తం అని ఇతరుల తాలూకు ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అని పుట్టించుకోవడం కూడా దొంగిలించడమే అవుతుంది వాట్సాప్ లో ఎంతో కష్టపడి ఎంతో మంది ఏదో చాలా రిసెర్చ్ పెడతారు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దాన్ని కాపీ చేసి వీడి పేరుని పెట్టుకుంటాడు ఎంత తప్పది తడో ఒక ఆయన చాలా కష్టపడి రీసెర్చ్ చేసి ఎంతో కష్టపడి చేసినప్పుడు దాన్ని తీసి పల్ల వాళ్ళు పల్ల గ్రూప్ లో పల్ల వాళ్ళు దీన్ని పెట్టారు నేను దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను అని పెట్టడానికి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది దాన్ని శుభ్రంగా దాన్ని కాపీ చేసి ఆధార్ పేరు తీసేసేసి గ్రూప్ లో పెట్టి సొంత ప్రాపర్టీ లాగా ఎప్పుడు అది పతంజలి యోగ సూత్రాలు ఆ దొంగ బుద్ధ అనేటటువంటిది ఉండకూడదు మాస్టర్ గారు ఈకే గారు ఆయన పుస్తకాలు రాస్తారు గ్రంథచౌర్యము అంటారు ఇతర ఇతర ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీని ఎప్పుడు మనం తీసుకోకూడదండి తీసుకుని ఏమవుతుంది తెలుసా ఈ జన్మ నా తెలియదు కానీ వచ్చే జన్మలో మాత్రం ఇంటలెక్చువల్ ఇంటలెక్చువల్ అనేటువంటి లేకుండా పుట్టాల్సి వస్తుంది చాలా ప్రమాదమైన పరిస్థితి అండి కర్మ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా అస్ట్రాలజీలో అస్ట్రాలజీకి కర్మ సిద్ధాంతానికి చాలా దగ్గర పోల్పుంటుంది నేను పబ్లిషర్ అండ్ ప్రింటర్ కూడా నేను ఎంతో మంది సజ్జానంద స్వామీజీ వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది బాగా నేర్పించుకున్న వందల పుస్తకాలు నేను ప్రింట్ చేసుకుంటాను నా పుస్తక నా ప్రశ్నలో నా ఆధ్వర్యంలో పుస్తకాలు ప్రింట్ అయినప్పటికి కూడా శాంపుల్ కాపీ కూడా నేను అట్టి పెట్టుకోకుండా ఆశ్రమానికి పెట్టుకెళ్ళి పుస్తకాలు వాళ్ళకి ఇచ్చి నేను వాళ్ళ బుక్ షాప్ లోకి వెళ్ళి ఆ పుస్తకాలు డబ్బులు పెట్టి నేను కొనుక్కొని ఆ ఆధార్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చూపించి నేను తెచ్చుకుంటాను ఈ స్పిరిచువల్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో యోగా లైఫ్ లో ఎవరికైనా ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు అండి అంత స్ట్రిక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలండి చాలా స్ట్రిక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలి అప్పుడే మన మన వెనక దేవతలు ఉంటారు అప్పుడే మన పక్క గురువు ఉంటాడు అప్పుడే మన పక్క పుస్తకం రాసినటువంటి ఋషో మహర్షో లేకపోతే మహాత్ములు మహాన్ పాటలు చూసిన వాళ్ళ తాలూకు ఆశస్ మనకు ఉంటాయి ఆ పుస్తకంలో ఏ చదువుకుంటున్నా మనకు అర్థం అవుతుంది ఇది మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా మన గురువు ఫాలో అవ్వండి ఒకరోజు మీకు నేను సరదాగా ఎప్పుడన్నా నా లైబ్రరీ టూర్ అని చెప్పి నేను ఒకసారి ఎప్పుడన్నా ఒక రోజు ఒక వీడియో చేసి పంపిస్తాను నా లైబ్రరీ టూర్ అంతా పంపిస్తాను నా దగ్గర రెండు మూడు లక్షల రూపాయల పుస్తకాల లైబ్రరీ ఉంటుంది నా ఎస్ట్రాలజీ ర్యాక్ అనే ఒక పెద్ద ర్యాక్ ఉంటుంది నా ఎస్ట్రాలజీకి థియోసఫీ బుక్స్ అంతా ఒక ర్యాక్ ఉంటుంది హోమియోపతి బుక్స్ ర్యాక్ ఉంటుంది నా దగ్గర స్క్రిప్చర్స్ అంతా కూడా ఒక ర్యాక్ ఉంటుంది ఐన్స్టన్ బుక్స్ అన్ని కూడా ఒక ర్యాక్ ఉంటాయి ఆ ఒకసారి నేను చూపిస్తాను నేను ఎవరైనా ఏదైనా ఒక సైన్స్ లో ముందుకు రాదలుచుకుంటున్నప్పుడు అండి మాక్సిమం కలెక్షన్స్ మొదలు పెట్టుకోవాలండి వీళ్ళు అప్పుడు చదువుకుంటూ ఉండాలండి ముఖ్యంగా ఎవరైతే మీరు యంగ్స్టర్స్ యంగ్స్టర్స్ అన్న దృష్టిలో యంగ్స్టర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ అనుకోవట్లేదండి మీరు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నా కూడా యంగ్స్టర్స్ కింద లెక్క నేను సెవెంటీ టూ లో ఉన్నాను కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ దేట్ బిఫోర్ యూ రోజుకి ఒక గంట సేపు మీరు పుస్తకాలు చదువుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటే కొండలు కొండలు కూడా కరిగిపోతాయి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మేము అందరూ అట్లాగే పుస్తకాలు చదువుకున్నాము ఎవరైతే సెకండ్ లెవెల్ లోకి నాతో పాటుగా వచ్చి సిన్సియర్ గా మాస్ట్ గారి తాలూకు అనుగ్రహంతో ఆయన తాలూకు డైరెక్షన్ లో ఆయన తాలూకు మార్గదర్శకంలో ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఫాలో అవ్వండి సెకండ్ లెవెల్ లోకి ఎవరు నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో నేను సెలెక్షన్ నేనే చేసుకుంటాను గ్రూప్ లో ఫస్ట్ గ్రూప్ అలాగే ఉంటుంది ఆ గ్రూప్ నేను ఏమి ఆ గ్రూప్ నేను ఏమి రిమూవ్ చేయట్లేదు డిలీట్ చేయడం గ్రూప్ అలాగే ఉంటుంది మీకు ఇచ్చే లెక్చర్ లో వాళ్ళకి కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము కానీ డిస్కషన్స్ కానీ పుస్తకాల సెషన్స్ కానీ డైరెక్షన్ కానీ ముందుకు వెళ్ళడం కానీ పుస్తకాలు చదువుకోవడం కానీ అర్థం చేసుకోవడం విషయంలో ఉన్న ఏదైనా కూడా నేను హెల్ప్ చేయదలుచుకోవడానికి కావాల్సిన గ్రూప్ అవుట్ నేను తయారు చేసుకుంటానండి ఏ గ్రూప్ నేను చేసుకోవాలనేటట్టు దాన్ని నేను నేనే నేనే దానికి ఏదో ఒక పద్ధతి నేను పెట్టుకుంటాను అందులో ఖచ్చితంగా చాలా సిన్సియర్ గా ముందుకు వెళ్దామండి ఎవరికైతే నేను చెప్పిందని మీకు నచ్చి ఈ సాధనలో సాధనతో పాటుగా శాస్త్రాన్ని కూడా నేర్చుకుందాం పరమ గురువుల తాలూకు మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్దాం మన జీవితాలని సుసంపన్నం చేసుకుందాం ఒక మంచి మార్గంలో
రోజుకి ఒక్కసారైనా రోజుకి కనీసం ఒక గంట సేపు అరగంట సేపు ఏదో ఒక బుక్ పట్టుకుని రీడింగ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఆ రీడింగ్ చేసుకున్న దాంట్లో మంచి విషయాలు నోట్ చేసుకోండి నిద్రపోయే ముందు చాలా క్లియర్ గా వినండి నిద్రపోయే ముందు లాస్ట్ కి ఎవరితోనే మాట్లాడలే నిద్రలో వెళ్ళిపోతా అనే ముందు గురు మధ్యానికి పైన ఇక్కడ గురు మధ్యానికి పైన ఒక వైట్ లోటస్ ఒక తెల్లటి పద్మాన్ని మీరు విజువల్ ఊహించుకుని ఆ పద్మంలో ఏ గురు అయితే నడిపిస్తున్నాడా మనని ఆయన వెలుగు రూపంగా ఆ పద్మలో ఉన్నట్టుగా ఒక మంచి వెలుగుని అక్కడ ధ్యానం చేసి ఆ ధ్యానం నుంచి నిద్రలోకి వెళ్ళండి మీలో ఎవరైనా అదృష్టవంతులు ఉన్నట్టు ఉన్నట్లయితే ఏదో ఒక రోజు మీకు తెలుసో మీకు తెలియకో ఆ గురువు ఖచ్చితంగా ఆయన సాన్నిధ్యాన్ని మీకు ఇచ్చి మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా ఈ శాస్త్రంలో ఉండే మెలుక వల్ని ఆయన థాట్ ఆయన తాలూకు సంకల్ప రూపంగా కాని సాన్నిధ్య రూపంగా కాని ఖచ్చితంగా మన మైండ్స్ మీద వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేస్తారు దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ ఆ స్థితిని అందరికీ రావాలని చెప్పి నేను అనుకుంటూ స్వస్తి ప్రజాబ్జ పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేన మహీ మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్య సుమస్తు నిత్యం లోక సమస్త సుఖనో భవంతి ఓం శాంతి శాంతి శాంతి